ബഹുമാനപ്പെട്ട സഭാംഗങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഭാധ്യക്ഷൻ ചോദ്യം നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡോക്ടർ എൻ ജയരാജ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രി സാർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എ ആണ് എ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ധനസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നികുതി ചോർച്ച തടയുന്നതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സൈസ് നികുതി വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ ചൂടെ ചേർക്കുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഭൂമിയുടെ ന്യായവില നിർണയിച്ച് പ്രസ്തപ്പെടുത്തുകയും അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അമ്പത് ശതമാനവും പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ പത്ത് ശതമാനം വീതവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ന്യായവില സമഗ്രമായി പുനർനിർണയിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക ഓർഡർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇറക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് സാർ വിപണി വിലയും സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ന്യായവിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കാനും അതുവഴി നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പിലാണ് നടന്നു വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റുകൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എന്നിവ വില കുറച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് കാരണമുള്ള റവന്യൂ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഫിനാൻസ് ആക്റ്റിലൂടെ ഫ്ലാറ്റുകൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആധാരങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുള്ള വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഫ്ലാറ്റുകൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ആധാരങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുള്ള വാല്യുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി കുടിശ്ശികയുള്ള അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനും സർക്കാരിന് അധികോപ സമാഹരണം നടത്തുന്നതിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജിയോ പ്രകാരം ആവിഷ്കരിച്ച കോമ്പൗണ്ടിങ് പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിച്ചത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വരുമാന വർധനവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ അന അനധികൃത മദ്യവ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അനധികൃത മദ്യം കടന്നു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് തടയുന്നതിന് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ പരിശോധന ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരള എക്സൈസ് മൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയ എൻ്റെ പെട്രോളിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവഴി നികുതി ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നികുതി വകുപ്പ് നികുതി വകുപ്പ് പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും നികുതി വെട്ടിപ്പ് ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പിൽ പുനഃസംഘടന നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻ്റലിജൻസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ടാക്സ് പെയർ സർവീസസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് നികുതി വെട്ടിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും തടയുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വകുപ്പ് കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നു വകുപ്പിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നികുതി വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ജി എസ് ടി നിയമാനുസൃത നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ട വിദഗ്ധ പരിശീലനം പ്രഗത്ഭരായ പരിശീലകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകിയതിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവാണ് നികുതി വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കേസുകളിൽ നിന്നായി നാൽപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് കോടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേസുകളിലായി നാൽപ്പത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് കോടി രൂപയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കാലയളവിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കേസുകളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് കോടി രൂപയും സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ആ വർധന ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് സാർ സംസ്ഥാനത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിഭാഗവും ജി എസ് ടിയിലെ നികുതി ചോർച്ച തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു കൂടാതെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജി എസ് ടി വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ച് ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി നികുതി വെട്ടിപ്പോൾ തടയുന്നതിനും വ്യാജ ബിൽ വ്യാജ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവ തടയുന്നതിനും വേണ്ടത് ഊർജ ഊർജിതമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് രീതി പ്രായോഗികമായി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ പഠന സംഘങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജി എസ് ടി വകുപ്പിന് അഭിമാനകരമാണ് സാർ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഇക്കണോമിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രീതികൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ബി
ആയതിനാൽ ജി എസ് ടി അപ്പീലുകൾ നിയമമനുശാസിക്കുന്ന സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സർക്കാർ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം അപ്പീലുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാലപരിധി ട്രിബ്യൂണൽ സ്ഥാപിതമാകുന്ന തീയതി മുതൽ മാത്രം കണക്കാക്കി ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഇത് സാധാരണ നികുതി ദായകരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ട്രിബ്യൂണലുകൾ ഇതുവരെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ചില നികുതി നായർ ജി എസ് ടി ഒന്നാം അപ്പീൽ ഉത്തരവിനെതിരെ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി റിട്ട് ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയും അത് കോടതി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാം അപ്പീൽ അധികാരികൾക്ക് മുമ്പാകെയുള്ള എല്ലാ അപ്പീലുകളും വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിലേക്കായി വകുപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് സർക്കുലർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള കേസുകൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസുമായിട്ട് പ്രത്യേക ലൈസൻസ് പ്രവർത്തനം അതിനകത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് സ്പീഡിൽ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കേരള ഹൈക്കോടതി നിലവിൽ നിലവിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് നികുതി കേസുകൾ തീർപ്പാക്കാനുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കേസുകളും തീർപ്പാക്കാനുണ്ട് കേവാ ടപ്പലി ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെയുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇതിന് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഡി നികുതി കുടിശ്ശിക തീർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ രംഗത്തെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ആധാരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടാണ് ആധാരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സർ എന്നാൽ ആധാരത്തിലെ വിലയും യഥാർത്ഥ വിലയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം വന്നാൽ അണ്ടർ വാല്യൂവേഷൻ നടപടിക്കായിട്ട് സബ് രജിസ്ട്രാർമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആയത് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി കേരള മുദ്രപത്ര നിയമത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള അറുപത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിലെ പി യു വി ഐ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എക്സൈസ് വകുപ്പ് അബ്കാരി കുടിശ്ശിക തീർക്കുന്നതിന് ആംനസ്റ്റി സ്കീം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി വരെയാണ് ഈ സ്കീം പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത് നികുതി വകുപ്പ് കുടിശ്ശിക തീർക്കാൻ തീർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിൽ പദ്ധതികളൊന്നും ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല റവന്യൂ റെക്കോർഡ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ പുനഃസംഘടനയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും റവന്യൂ റെക്കോർഡിക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം രൂപീകരിക്കുകയും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ നികുതി കുടിശ്ശിക തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാനത്തോടുള്ള തെറ്റായ സാമ്പത്തിക സമീപനങ്ങൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ വിഭവശേഷിയെ പരമാവധി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വളരെ നല്ല നിലയിലുള്ള ഊർജം പകരെ ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവിധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള നല്ല കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ രംഗത്ത് കേരളം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സർ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയേറെ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പനയുള്ളൊരു മേഖല സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയാണ് കേരളത്തിലെ മൊത്തം സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയുടെ ടേൺ ഓവർ അനുസരിച്ചുള്ള വരുമാന യഥാർത്ഥത്തിലെ നികുതി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായൊരു വിഷയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ വിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന നികുതി ചോർത്ത് തടയുന്നതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സർ നികുതി ചോർച്ച തടയുന്നതിന് വിവിധ മേഖലകളിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അങ്ങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയെ പറ്റിയുള്ളതാണ് സ്പെസിഫിക്കായ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് സർ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് നിലവിൽ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൃത്യമായ കണക്ക് ഈ അതിന് എച്ച് എസ് എൻ നമ്പർ വഴിയല്ല സാധാരണ അതിൻ്റെ കോഡ് ആ എച്ച് എസ് എൻ കോഡുകൾ അങ്ങനെ ഇല്ല ഓരോ ഉൽപ്പന്നം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായൊരു സാഹചര്യവും വരുമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു അവരുടെ നികുതി പിന്നീട് ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം അത് മൂന്ന് ശതമാനമായി അതിനകത്ത് ഒന്നര ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന നിലയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുള്ളതുപോലെ ഇ വേ ബില്ല് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇ വേ ബില്ല് ഇല്ല സ്വർണ്ണത്തിന് അപ്പോൾ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇ വേ ബില്ല് ഇല്ല അതിന് പറയുന്ന ന്യായ ഇപ്പോൾ ബോംബെ എന്നോ
ഒരു കാര്യം ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കത്തില്ല കാരണം പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേരള കേരളത്തിനകത്ത് ഈ സ്വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഉൽപ്പന്നമായതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എയർപോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേയേറെ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറേയേറെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പതോളം സ്വർണ്ണക്കടകൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ഒരു റെയ്ഡ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തുന്നു റെയ്ഡല്ല പരിശോധനയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യണം ഇവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണ്ടെടുത്താൽ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം പോലല്ല ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന എളുപ്പാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുപ്പതോളം കടകളിൽ നടത്തിയത് കുറേയേറെ റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വരുമാന വർധനയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ കേന്ദ്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സ്വർണ്ണ കച്ചവടത്തിന് സ്വർണം കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരേണ്ടതാണ് പിന്നെ നികുതി കൂടുതൽ വരാനുണ്ട് നികുതി കിട്ടാൻ ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ നോക്കുമ്പോൾ എച്ച് എസ് സി എൻ്റെ നമ്പറില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തിലേക്കൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഈ വേവലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിനകത്ത് ഇടപെടുന്നുണ്ട് കുറേയേറെ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറേയേറെ മെച്ചം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ ഐ ജി എസ് ടി വിഹിതം സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള രാശാസ്ത്രീയത വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ ജി എസ് ടിയുടെ വിഹിതമായി കിട്ടേണ്ട വിഹിതം അത് കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോഴും തടസ്സമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ കാര്യത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ ഏതൊക്കെ നടപടികളാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് സാർ ഐ ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയത് മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിനകത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അൺക്ലെയിംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ജി എസ് ടി വിഹിതം വലിയ കൂടുതലായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പൂളുണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് ജി എസ് ടി നിയമം എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ പലതവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയാം കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിയാൽ നേരത്തെ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം മേടിച്ചാൽ പത്ത് രൂപ ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് പത്ത് രൂപയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് സെയിൽ ടാക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം പത്ത് രൂപയുടെ ബില്ലടിച്ചാൽ അഞ്ച് രൂപ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെട്ടിയിലേക്ക് പോകും അഞ്ച് രൂപ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെട്ടിയിലേക്ക് വരും ഇതാണ് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ജി എസ് ടി ബില്ല് കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നൊരു സാധനം മേടിച്ചാൽ കേരളത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സാധനം അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ലുധിയാന എന്ന ഒരു ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു ആ അയക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അവർ അയച്ചു അതിൻ്റെ പകുതി നേരെ അവിടുത്തെ പിന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് പോകും പകുതി കേരളത്തിന് കിട്ടണം ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരണം പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് കൃത്യമായി വരാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അൺക്ലെയിംഡ് പൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പണം കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നമ്പർ ശതമാനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു ആദ്യം തൊട്ടേ ഈ പണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് കൃത്യത വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിലൊന്നാണ് കേരളം ആദ്യമേ ഇതിന് സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ കോടതികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സർ ഈ ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ട്രിബ്യൂണലുകൾ പോലും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സാർ ട്രിബ്യൂണലുകളില്ല വ്യാപാരികൾ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള കേസിനകത്തൊന്നും ഇപ്പോഴും ട്രിബ്യൂണലില്ല ആ ട്രിബ്യൂണൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കൗൺസിലിൽ ട്രിബ്യൂണലിനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രിബ്യൂണൽ ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥലത്തും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം കേസുകളുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് അനുച്ഛേദത്തു കൊണ്ട് ഈ നികുതി സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഇതൊരു പുതിയ സമ്പ്രദായമാണ് ആ സമ്പ്രദായം വന്നപ്പോൾ നികുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഓരോ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനും പുതിയ 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 കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും അതിനകത്ത് പൂർണ്ണം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടാനുള്ളത് കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്ന് നിരന്തരമായി കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന
ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങളും എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കയ്യിലാവുന്നതാണ് ഈ ജി എസ് ടി ഈ ജി എസ് ടി സമ്പ്രദായം വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്രിഹെൻഷനാണ് അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ലതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകൾ പോലും ആ സ്റ്റേറ്റുകൾ പോലും ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്നാൽ പഴയതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഓരോ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളൂ നമുക്കതിനകത്ത് ഐ ജി എസ് ടി പ്രശ്നം കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ഉന്നയിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി ഇ വേ ബില്ല് മാത്രമല്ല കുറച്ചുകൂടി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സംഗതികൾ വരണം മുഴുവൻ ആക്ടിവിറ്റീസും കണക്റ്റഡ് ആക്കണം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് സാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റായ സാമ്പത്തിക നയം മൂലം സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡ് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ നിഷേധിച്ചത് മൂലം ഉണ്ടായ കുറവ് നികത്തുന്നതിന് സർക്കാർ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാം യെസ് മിനിസ്റ്റർ സാർ ഇത് വലിയ കുറവാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡും ഈ കോമ്പൻസേഷനും അവർ ഏകവശ്യമായി നിർത്തി അതിന് യാതൊരു ന്യായീകരണമില്ല ന്യായീകരണം ഉണ്ടെന്നും വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സഭയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ന്യായീകരണം ഉണ്ട് അത് നിർത്തേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ സാർ ഈ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷക്കാലം ഈ കോവിഡ് കാരണം ഉണ്ടായ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്ത് പറയാനാണ് സാർ കമൻസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യില്ല സാർ ഈ ഈ രണ്ട് വർഷക്കാലം ഇന്ത്യയിലാകെയുള്ള വ്യാപാര രംഗം തകർന്നു പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് പിന്നെ കോവിഡ് പോലുള്ള മഹാമാരികൾ വന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രളയം വന്നു അപ്പം ഇത് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ആകെ വാണിജ്യ രംഗത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പലതവണ നേരത്തെയും പറഞ്ഞതാണ് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് നികുതിയുടെ റേറ്റുകൾ പലതിനും കുറച്ചു ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിച്ചത് നേരത്തെ പതിനാറ് ശതമാനം വരെ നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനൊന്ന് ശതമാനമായിട്ട് ചുരുക്കി ചുരുക്കിയതിൻ്റെ കൂടെ കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് വലിയ കമ്പനികൾക്കാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഈ നികുതിയുടെ കുറവ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ കുറവ് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് കുറച്ചു ഇത് കൂടാതെ സാർ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് വരുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിനെ നേരിടാൻ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആഭ്യന്തര വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നല്ല പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ആഭ്യന്തര വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നികുതി ശേഖരണം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റി നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അടിവരട്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ അവകാശമില്ല ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന് മാത്രമേ നികുതി തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ ആ നികുതി അവിടെ തീരുമാനിച്ചതാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടും നമ്മൾ വലിയ തോതിൽ പത്ത് ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടിയാണ് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് സാർ അക്കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ചെലവുകൾ ചുരുക്കാതെ കുറയ്ക്കാതെ മുന്നോട്ടാൻ പറ്റുന്നത് ശ്രീ പ്രമോദ് നാരായൺ സാർ സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി വകുപ്പിന്റെ പുനഃസംഘടനാ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിന്റെ ജി എസ് ജി എസ് ടി ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുടെ അഭാവം കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ വരുന്ന നിര ചരക്കുകളുടെ നിരസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഇ വേബിൾ തട്ടിപ്പ് പരിഹരിക്കുന്നതിനും എ ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക വ്യക്തികളുടെ സാധ്യത സർക്കാർ പരിഗണിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അതിർത്തിയിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തന്നെ നോക്കി ഇ വേ ബില്ല് അസസ് ചെയ്യാവുന്ന എയർ എ ഐ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പ്രാഥമിക രൂപം എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ സാർ അതൊക്കെ വന്നാലും ഈ തട്ടിപ്പ് തുടരുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് തുടരും കുറച്ചുകൂടെ തട്ടിപ്പ് അത് അത് തട്ടിപ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുമെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കരുത് ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ജി എസ് ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണ് എല്ലാം സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണ് സാർ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഏത് വന്നാലും അപ്പോൾ അളവ് നൂറ് ചാ പിന്നെ ചാക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു നൂറ് ചാക്കായിരിക്കും അതിനകത്തുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വ്യത്യാസം വന്നാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫിസിക്കലായ പരിശോധന ചിലപ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ വേണ്ടി വരും ഈ തരത്തിലുള്ള
ആ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിയമിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് മീഡിയയിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ട്വീറ്റ് ട്വിറ്ററിൽ കണ്ടത് കർണാടകത്തിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെയാണ് മറ്റ് പല ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ട്വിറ്റർ അല്ലിപ്പോൾ എക്സാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് അതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആകെ നികുതി താഴോട്ട് കൊടുക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നികുതിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം കൊടുക്കുക അത് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് കുറയ്ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു പി എം ഒയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് വന്ന വാർത്ത പുറത്തു പോയ വ്യാപ വ്യാപകമായി വരികയും ഇപ്പോൾ നീതി ആയോഗിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആയി ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഒരു ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് വലിയ ചർച്ച വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കർണാടകത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഈ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കർണാടകത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹമായ പണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം വരുന്നു ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ വന്നപ്പോൾ നികുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ദൂരവ്യാപകമായി പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ പോലും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വഴി വരുന്നിടുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയായിരുന്നു അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ജനസംഖ്യ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ നികുതി വിതരണം നടത്തിയത് അപ്പോൾ എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അംഗീകരിച്ച് അതനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും വരുമെന്ന് വിശ് വിശ്വസിച്ച സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളമടക്കമുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനസംഖ്യ ഭാഗിച്ച് ആകെ പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റുകളെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് എന്നുള്ളത് പതി പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചുരുങ്ങാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരം ദൂരവ്യാപകമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വരാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ബേസിനെ എടുത്തു എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ശക്തമായി പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെയും പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ അക്കാര്യം വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ആ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കൊണ്ടുവന്ന പല ക്രൈറ്റീരിയയും കേരളത്തിന് വളരെ എതിരായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആളോഹരി വരുമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഉയർന്ന വരുമാനമാണ് നല്ല വരുമാനവും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് സ്കൂളുകളും ആശുപത്രിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പണം വേണ്ട എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവർ വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ പ്രായമേറിയ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ജീറിയാട്രിക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ കൂലി സാധാരണ നമ്മുടെ മിനിമം കൂലി തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ശരാശരിയുടെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നിർമ്മാണത്തിന് ആ പിന്നെ പണം കൂടുതൽ വേണം ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ പണം കൂടുതൽ വേണം ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ചിലവ് കൂടുതലാണ് കേരളത്തിന് വികസനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഹാറിലോ പിന്നെ മധ്യപ്രദേശിലോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമിയുടെ വിലയുടെ മൂന്നിരട്ടി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ കിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി കൊടുത്താലും കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കാതെ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഗുണകരമല്ലാത്ത കാര്യം വന്നത് സാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കാര്യം സംബന്ധിച്ചും ഈ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കടമെടുക്കുന്ന പരിധി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുൾപ്പെടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് അതിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയാലും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറ്റില്ല നമ്മൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ പറയണം അതിനാണ് എട്ടാം തീയതി ഡൽഹിയിലേക്ക് ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പോകണമെന്നും എല്ലാവരോടും നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തെല്ലാം കൂടി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല പ്രക്ഷോഭമാണെങ്കിൽ വരുന്നില്ല സമ്മേളനമാണെങ്കിൽ വരുമെന്നാണോ സമ്മേളനമാണെങ്കിൽ വരാൻ പ്രക്ഷോഭമാണ് വരത്തില്ല എന്താ കാര്യം എന്തായാലും അത് പ്രക്ഷോഭമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടിനെതിരായി അതിശക്തമായ സമരം നടത്താനായിട്ട് അവിടെ പോകുന്നു പേരിൻ്റെ പേരിലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് നിങ്ങളോട് ആലോചിച്ചു ജി എസ് ടി നിയമം വന്നതോടുകൂടി അതിർത്തിയിൽ ജി എസ് ടി നിയമം വന്നതോടുകൂടി അതിർത്തിയിലുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളെല്ലാം മടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിർത്തി
തട്ടിപ്പിനെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പൊ തട്ടിപ്പിനെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതപ്പെടുത്താനാണ് അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പരിശോധന കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഈ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല സാർ ഇവിടെ വൺ നേഷൻ വൺ ടാക്സ് എന്നുള്ള ആശയം യാതൊരു അവസാനതയും ഇല്ലാതെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി രാത്രിയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒന്നാണ് അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിനെ ശക്തമായി കാരണം ആശയം നല്ലതാണെങ്കിലും ഒരു മുന്നൊരുക്കവും ഇല്ല നടപ്പാക്കിയത് പോലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ തുടരുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇതിന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാറ്റിൽ നിന്ന് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് മാറാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം അഞ്ചാറ് വർഷ കാലം യാതൊരു മുന്നൊരുക്കവും നമ്മൾ നടത്തിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കിട്ടേണ്ട നികുതികൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതേസമയം നമ്മുടെ ചെലവ് കുറയുന്നില്ല സാർ ഏത് സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായ നികുതി വരി ഉണ്ടാവുകയും അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സാർ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് വാറ്റിൽ നിന്ന് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ മുന്നൊരുക്കൽ നടത്താത്തത് മൂലം വേണ്ടത്ര ടാക്സ് പിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരുന്നു നമ്മുടെ ധനകാര്യ ചെലവ് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ സമരം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ സമ്മേളനമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് സായിപ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ കവാത്ത് മറന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾ സാർ ഇ ഡി വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമ്മേളനമാക്കി മാറ്റി സാർ ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പിഴവും അനാവശ്യ ധൂർത്തും കേരളത്തെ വൻതോതിലുള്ള കടക്കിണിയിലേക്ക് ആക്കി എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം അങ്ങേക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും സാർ വാറ്റ് നികുതി സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും ജി എസ് ടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉന്നയിച്ച ആശങ്ക തന്നെയാണ് അതിന് ശക്തമായിട്ട് നിന്നതാരാ സാർ ഈ ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവരാൻ സാർ അങ്ങയുടെ മുന്നണിയുടെ അങ്ങയുടെ പാർട്ടിയുടെ അങ്ങയുടെ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് സാർ ഇത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാണ് സാർ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു സെമിനാറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ ചിദംബരം ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു സ്ഥിതി വളരെ പതറ്റിക്കാണെന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഇതിന് പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിന് ആകെ റവന്യൂ റെസീറ്റ്സിൽ ചെന്നൈയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന ഒരു സെമിനാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആകെ റവന്യൂ റെസീറ്റ്സിൽ കേരളത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് എഴുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനവും നമ്മൾ പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ കേന്ദ്രം തരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇനി അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സാർ നേരത്തെ നാൽപ്പത്താറായിരുന്നു എഴുപത് ശതമാനം വരെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് സാർ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഇത്രയും കുറച്ച് കിട്ടിയാൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പോകാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് സാർ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ ആശങ്ക പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ ആശങ്ക പറഞ്ഞതാണ് സാർ സാർ ആശങ്ക പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിനകത്ത് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ രാജ്യസഭയുടെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ അതിന് ഡിസൻറ്റ് എഴുതിയത് ഞാനും സഹാവ് ഡി രാജയാണ് ആ പേപ്പർ തരാം എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി കൃത്യമായി കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ കൃത്യമായി നടന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് വരുമാനം വർദ്ധിക്കാം ടെക്നിക്കലി പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം ഒരു ഭരണകൂടവും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള അവകാശങ്ങളൊന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള സാമാന്യ യുക്തി അനുസരിച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് ഡിസൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പാർട്ടികളെ ഡിസൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ വോട്ട് ചെയ്തത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പി ഒരുമിച്ചല്ലേ സാർ ഞങ്ങള് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പി ഒരുമിച്ചല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അവിടോട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ആണ് പാസ്സാക്കിയ ശ്രീ ജെയ്റ്റ്ലി ആണ് അവസാനം ഇതിന
പിച്ചട്ടിയായിട്ട് പോകണം ആ പിച്ചട്ടിയായിട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ശരിയായല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങ് സാർ അതുകൊണ്ട് ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിനകത്ത് വന്നതിനേക്കാളും ആശം കൂടുതൽ ഓരോന്നിനും പിടിച്ചു പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം സാർ അതിനെതിരെ ഇപ്പോ അങ്ങക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ അവിടെ ഡൽഹി നടക്കുന്ന സമരമാണെന്ന് സാറ് സമരത്തിന്റെ ആ സമരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന പല രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വരും എന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്ന് അവർ വന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കും വരുന്ന ആളുകൾ വന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നു അവർ പൊതുയോഗം ഇത് ഇതൊരു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളന നിലയിൽ ഇത് ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും സ്റ്റേറ്റുകൾ മാനസികമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഇഷ്യൂയിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ യോഗത്തിനകത്ത് അവർ വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇല്ലായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും എല്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷറോടെ മനസ്സിലാക്കി യു ഡി എഫും കൂടി അതിൽ വരുമെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സാർ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ സമരം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് സാർ സമരം നടത്താൻ ഹൈ സുപ്രീം കോടതി കേസ് പോവുകയും ഈ സമരം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ ആ കാര്യത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കൺവിഷൻ ഉണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ടാ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കീഴടങ്ങി അങ്ങ് പോവല്ല ചോദ്യം നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്നാം ചോദ്യം തന്നെ ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ എടുത്തു ചോദ്യം നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആൻസർ ടേബിൾ ചെയ്താൽ മതി ലെങ്തി ആണെങ്കിൽ സർ ഏ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നോട്ട് നിരോധനം കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകൾ കേന്ദ്ര നികുതി വിഹിതം നിശ്ചയിക്കുന്നതിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വരുത്തി മാറ്റം മൂലം സംസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി വിഹിതത്തിൽ വന്ന കുറവ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ ചെലവ് പങ്കിടൽ ഘടന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധിക ബാധ്യത വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തത് എന്നീ കാരണങ്ങളാലാണ് മേൽ പ്രതിപാദിച്ച സാമ്പത്തിക ചുരുക്കത്തിന് പ്രധാനമായും കാരണമായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിലെ നീക്കിയിരിപ്പും സർക്കാരിന് കീഴിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെടുത്ത വായ്പകളും സർക്കാർ കടമായി കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ വെട്ടിക്കുറപ്പ് വരുത്തുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കി അതേസമയം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡിൽ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റിത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെയും ചരക്ക് സേവന നികുതി നടപ്പിലാക്കിയത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാന നഷ്ടത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നിർത്തലാക്കിയതോടുകൂടി ഈ ദിനത്തിൽ മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെയും കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ മൂലധന ചെലവുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതി സ്കീം ഫോർ സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിന് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ വായ്പാ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുശാസിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിംഗ് നെയിമിംഗ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാരണം ഉയർത്തി മൂലധന ചെലവുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വായ്പാ സഹായം അനുവദിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്രം മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത് സാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബ്രാൻഡിംഗ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്വച്ഛ ഭാരത് മിഷൻ സർ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കേരളത്തിലെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് സാർ സ്വച്ഛ ഭാരത് മിഷൻ ഗ്രാമീൺ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രധാൻമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൻ പോഷൺ അഭിയാൻ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ എന്നീ സ്കീമുകളിൽ ബ്രാൻഡിംഗ് നെയിമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളെ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല സാർ മൂലധന ചെലവുകൾക്കായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി അനുവദിക്കേണ്ട ഒരു തുകയും നടപ്പ് സാമ്പത്തിക നടപ്പ് വർഷം ഇതുവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ ഏകദേശം മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ പലിശരഹിത വായ്പാ സഹായമാണ് ഈ ക്യാപ്പക്സിൻ്റെ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മറ്റ് സ്കീമുകളിൽ മറ്റു തുകയാണ് സാർ സാർ ക
നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം കോടി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓണക്കാലത്ത് സ്പെഷ്യൽ പഞ്ചസാര വിതരണം ചെയ്ത വകയുള്ള സബ്സിഡി തുകയായ എൺപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്താറ് രൂപയും വിപണി ഇടപെടലിനായി നൂറ്റി അൻപത്തേഴ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് കോടി രൂപയും ഓണക്കിറ്റ് വിതരണത്തിനായി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപയും ചേർത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ പൂർണ്ണമായും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് മേൽ ശീർഷകത്തിൽ അധിക ധനാനുമതിക്കുള്ള ഭരണവകുപ്പ് പ്രൊപ്പോസൽ ധന ബജറ്റ് വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് സാർ സാർ ഡി ഈ കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ പിന്നെ പണത്തെ സംബന്ധിച്ചു സാർ അവരുടെ മരാമത്ത് പണികൾ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സാർ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ഥിതിയില്ല കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് ബി ഡി എ സമ്പ്രദായം അടക്കം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാർ ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് സാർ ഈ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നാളെ നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി എന്ത് ചോദിച്ചാലും കേന്ദ്രം തിരട്ടെ കേന്ദ്രം തിരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇത് ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനമല്ല സാർ ഞാൻ പറയാ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പെൻഷൻ ചോദിച്ചാൽ കേന്ദ്രം മരുന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേന്ദ്രം ശമ്പളം ചോദിച്ചാൽ കേന്ദ്രം ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാപനമായ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ലല്ലോ അല്ല ഇത് ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനമാണ് അതല്ല ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നന്നാവുമെന്നുള്ള ഒരു വിചാരം നമുക്കുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണത്തിനായി അതായത് കണക്ക് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് കണക്ക് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് പല ഫണ്ടുകളും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു യഥാസമയത്ത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പേപ്പറുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം യു ജി സി ശമ്പള സ്കെയില് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ കുടിശ്ശിക ഇതുവരെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ ജലജീവൻ പദ്ധതി നമ്മൾ കൊട്ടിയൊഴിച്ച പദ്ധതിയാണ് ആ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുടങ്ങിയത് കേന്ദ്ര വിഹിതമുണ്ട് പക്ഷെ സംസ്ഥാന വിഹിതം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ ഈ യഥാസമയത്ത് കണക്കുകൾ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഫണ്ടുകൾ നഷ്ടമായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എത്ര രൂപ നമുക്ക് കുടിശ്ശികയായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ട് സാർ എപ്പോ ചോദിച്ചാലും ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി കേന്ദ്രത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് സാർ കിട്ടാത്ത കാര്യത്തെ പറ്റിയെ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ സാർ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആകെ പിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പണത്തിൻ്റെ അർഹമായ പങ്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കണം നേരത്തെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തരുന്നില്ല സാർ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ ക്യാപ്പെക്സ് എന്ന നിലയിൽ അവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂവായിരം കോടി കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാർ അറുപതിനായിരം കോടി കിട്ടിയ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് സാർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതല്ല ശരി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അർഹമായി കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും പറയേണ്ട എന്നാണോ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് സാർ ഇത് പാട്ടക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ പാട്ടം കൊടുത്തിട്ട് മുഴുവൻ അങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് പോവാ പാട്ടം കൊടുക്കുന്നതല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്നാലും ഒരു ജന്മി ഉടമ പിന്നെ അടിമ എന്നൊക്കെ പറ ജന്മിയും ജന്മിയും പാട്ടക്കാരനും കൊടുത്തിട്ട് ജന്മി പാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പരസ്പരം ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പണം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള പണവും നമുക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പണം കിട്ടണ്ടേ ആ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഈ പൊതുവിൽ സ്കാനറി വരുന്ന അല്ലാതെ ഇൻകം ടാക്സും കസ്റ്റംസും മറ്റ് ചിലവുകളും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സാർ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിധി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചിലവൊന്നും ഒന്നും നടക്കാതിരിക്കുന്നില്ല സാർ ഇവിടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ യു ജി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ സാർ യു ജി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സമയത്തും മാറ്റി 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 പറഞ്ഞ് കിട്ടാതിരുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അവർ പറഞ്ഞ ഡേറ്റി
സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന സ്പേസ് ഒരു അമ്പതിനായിരം കോടിയുടെ എങ്കിലും കുറവ് അവർ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് വരുത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമ്മളെല്ലാം ബാധിക്കുന്നതാണ് ആ കാര്യം പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ല എടുത്താലും അങ്ങയുടെ മണ്ഡലം എടുത്താലും ഒക്കെ എത്രയോ അധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങക്ക് അറിയാമല്ലോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ ന്യായീകരിച്ചതല്ല ഞാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ കരുതിയിരുന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേന്ദ്ര അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ട്രഷറി നിയന്ത്രണമുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ മറ്റൊന്ന് ഈ കരാറുകാർക്ക് കോടി രൂപയ്ക്ക് കുടിശ്ശികയുണ്ട് അത് എപ്പോൾ കൊടുത്തു തീർക്കും ഒറ്റ ചോദ്യമേ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാലും അദ്ദേഹം രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം സർ ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ കേന്ദ്രത്തിനെ ചുമ്മാതെ പറയുന്ന അങ്ങ് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ അല്ലെ കേന്ദ്രത്തിനോട് സഹകരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അർഹമായത് കിട്ടണമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് പിന്നെ അങ്ങ് സ്പെസിഫിക് ആയൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് പി ഡബ്ല്യു ഡി പിന്നെ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് ഇന്നും കണ്ടൊരു പത്രത്തിൽ പതിനയ്യായിരം കോടി കൊടുക്കാനുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സഭ പോകാൻ പാടില്ല ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ട്രഷറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നേക്കുന്ന കണക്ക് ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയാണ് സാർ ഇത് ട്രഷറിയിലെ കണക്കാണ് ബാക്കി ബി ഡി എസ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ബി ഡി എസ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ട്രഷറിയിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻസിൽ കണക്കെടുക്കുന്നത് ബില്ലുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ട്രഷറിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ക്യൂവിലുള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണിത് വേസ് ആൻഡ് മീൻസിലും അവിടെ ഉള്ളത് അനുസരിച്ചുള്ള കണക്കാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബി ഡി എസ് സമ്പ്രദായം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ബി ഡി എസ് സമ്പ്രദായം ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് സ്കീമാണ് അതനുസരിച്ച് പണം ആളുകൾ മാറുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു സാർ അങ്ങ് ഉൾപ്പെടെ അറിവിലേക്ക് നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കോൺട്രാക്ടർമാർ കൊല്ലത്തെ കൊല്ലത്താണ് ചെറുകിട കോൺട്രാക്ടർമാർ ഇടത്തരം കോൺട്രാക്ടർമാരോ ഞങ്ങൾ ബില്ല് കൊടുത്തിട്ട് പണം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബില്ല് ട്രഷറിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അവരുടെ ബില്ല് ട്രഷറിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേജ് മാത്രം പോരാ പോയാൽ പോരാ അത് ഫിസിക്കലി തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പല സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളും കാണും ചില സ്ഥലത്താണ് പണമില്ല പതിനയ്യായിരം കോടി കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കിട്ടാനുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ കണ്ടു പതിനയ്യായിരം കോടി കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് എവിടെയാണ് കിട്ടാനുള്ളത് അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള തുകയുടെ പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യം ശ്രീ നെല്ലിക്കുന്നി ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നന്നായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ക് പറഞ്ഞത് ശ്രീ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ സർ കിഫ്ബി പെൻഷൻ ഫണ്ട് ബോർഡ് തുടങ്ങി ബഡ്ജറ്റിന് പുറത്തു നിന്ന് നമ്മളെടുത്ത കടത്തിൻ്റെ തിരിച്ചടവിലേക്കും അതിൻ്റെ പലിശയിലേക്കും പ്രതിവർഷം എത്ര കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഈ ഭീമമായ സംഖ്യയുടെ തിരിച്ചടവ് ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് എത്രത്തോളം പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ട്രഷറിയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് നീങ്ങും ഇപ്പൊ ട്രഷറിയിലെ നിയന്ത്രണം ഏത് വിധത്തിലാണ് സാർ വളരെ വിശദമായ മൈനൂട്ട് കണക്കുകൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ തരാൻ പറ്റും എത്ര എത്ര രൂപ വരെ ഉണ്ട് എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ മറ്റ് പദ്ധതികൾ പോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കടം റീചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ മറ്റ് കടം എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് ഗുണമല്ലാതെ ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ അസറ്റ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ അസറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷം ശതമാനം നോക്കിയാൽ ജി എസ് ടി നമ്മളാണ് എല്ലാം കൂടെ സർ അതുകൊണ്ട് ആ കടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള നല്ല ബാധ്യതയില്ല ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിനകത്ത് സാർ ഇപ്പോൾ വലിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇതുപോലെ പിന്നെ സ്ഥലത്ത് നിയന്ത്രണം ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ട അതിനകത്ത് ക്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് ഏതാ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസംബറിൽ ഏതായാലും കിട്ടാറുണ്ടോ ഈ ഇല്ല ഡിസംബറിൽ ഈ ഒരു മാസത്തേക്കാണോ എല്ലാവരും വരാൻ കാണത്തുള്ളൂ ബാക്കി പണമൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടാനില്ല കിട്ടാൻ ഓരോ സമയത്തും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് വലിയ ഫെസ്റ്റിവലൊക
വരവ് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സ്ഥിതി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമം അല്ല എന്നത് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ നികുതി സമാഹരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര നിലപാടൊക്കല്ലേ സാർ ഈ കടമെടുപ്പിന് സമരം ചെയ്യാൻ പോയി ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു സാർ നിയമസഭയും കേരള സംസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു അവകാശമുണ്ട് സാർ ഈ നിയമസഭയുടെ അവകാശമുണ്ട് അതാണ് ഫെഡറലിസം ഫെഡറലിസം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫെഡറലിസം ഫെഡറലിസം അതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നോട് തെറ്റായ കാര്യത്തിന് അവകാശം ചോദിക്കുക നമുക്ക് കടമെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്നു നിയമസഭ അംഗീകരിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഞാനും നമ്മളെല്ലാം കൂടി അംഗീകരിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് നിയമമുണ്ട് ആ ബഡ്ജറ്റ് നിയമം വേണ്ട അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ച മതി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ ഒരു വിധി വന്നല്ലോ വിധിക്കാത്ത കോടതി റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം വന്നപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അതിനെ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രൂ ചെയ്ത് നിയമസഭ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ അവിടുത്തെ പിന്നെ അസംബ്ലി സീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെമോക്രസിയിൽ അവിടുത്തെ അസംബ്ലി സീറ്റുകൾ റിസർവേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിവാദം വന്നല്ലോ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തിരി തിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഇഷ്യൂ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആ വിധിയിൽ നിയമസഭയുടെ അവകാശം വേണമെങ്കിൽ ഗവർണറിലേക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നിലയിൽ കൺസ്ട്രൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ യെസ് യെസ് അത് അവിടുത്തെ കാര്യമാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ആ ഗവർണർ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഒരു തൽക്കാല കാര്യം എത്ര ഈ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സ്ഥിതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഭരണകൂടത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം നമ്മുടെ നിയമസഭയ്ക്ക് നമ്മുടെ നിയമസഭയ്ക്ക് എന്തിനാ നമുക്ക് കടമെടുത്താൽ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് എഫ് ആർ ബി എമ്മും മറ്റ് ആക്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കടമെടുക്കാൻ അറിയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ ബഷീർ ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി നിങ്ങളുടെ ശേഷി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാവുന്ന കടം നിങ്ങൾ എടുക്കുക ബാങ്കിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ തയ്യാറാ ശേഷി ഒരു കോടി അല്ല പത്തോ അമ്പതോ കോടി ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തരാൻ തയ്യാറാ അങ്ങനെ തരാൻ തയ്യാറാവുമ്പോ അത് തരണ്ട എന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ ഒരു 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 വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാളല്ല നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു ഒരു ബന്ധു ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനേ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കണം സാർ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഒരു വീട് വെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അടയ്ക്കാൻ പിന്നെ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് തരാൻ തയ്യാറാ സാർ ബാങ്ക് തരാൻ തയ്യാറാണ് ഇവിടെ ആ കാര്യം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവകാശം കടവെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും തെറ്റ് ചെയ്യാനാണോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഏതാ കടവെടുത്ത് തെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്താ ഇവിടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്താ ചോദ്യത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ചോദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കടവെടുക്കാനായിട്ട് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സമരം ചെയ്തത് അതെ ഇനി സമരം ചെയ്യും ഫെഡറലിസം ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അവകാശം ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഇനി സമരം ചെയ്യും ഇനി സമരം ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചയും ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയും സർ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ചോദ്യം നവീകരിക്കും എന്നുള്ളത് ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ചെൽ ചെന്നപ്പോൾ അതിന് ഫണ്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സാർ അതുപോലെ സാർ ഈ പിന്നെ ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ വർധനവ് രണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു അങ്ങനെ എത്ര ശതമാനം കേരളത്തിൽ എത്ര രൂപ സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ഷേമ പെൻഷന് വേണ്ടി സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് വഴി എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം സാർ അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ രണ്ട് ചോദ്യം വളരെ വിശദമായി ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു പോകണം ഈ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള സ്ഥലം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് റോഡിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് നേരത്തെ മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് അതിനകത്ത് ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ്
എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നു സാർ ഇതൊക്കെ ദൂർത്താണെന്നാണ് സാർ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു തരം രോദനമാണ് സാർ കേൾക്കുന്നത് കേന്ദ്രം തീർക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരം പറയാൻ പറയാതെയാണ് സാർ സാർ വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും അവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ചർച്ചയിൽ കേട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സാർ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ആഡംബര വിവാഹങ്ങൾ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാലത്ത് ഈ ആഡംബര വിവാഹങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാർ അങ്ങനൊരു നിർദ്ദേശം പരിശോധിക്കാം പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാതെ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല യെസ് ചോദ്യം നമ്പർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രി സാർ ഏ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിലും ഡിസംബറിലും പെൻഷൻ നൽകിയിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ നൽകാനുണ്ട് പെൻഷൻ കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കടമായി കണക്കാക്കി കടമെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കാത്തതും പെൻഷൻ്റെ കേന്ദ്രവിഹിതം യഥാസമയം നൽകാത്തതും കാരണമാണ് പെൻഷൻ യഥാസമയം നൽകാൻ കഴിയാത്തത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ അതാത് മാസം തന്നെ നൽകി വന്നിരുന്നു ചില അവസരങ്ങളിൽ രണ്ട് മാസത്തെ പെൻഷൻ ഒന്നിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് ഈ കമ്പനി നടത്തുന്ന താൽക്കാലിക കടവെടുപ്പ് സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുകടമായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന കേന്ദ്ര നിലപാട് കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയതിനാൽ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് ആവശ്യമായ തുക ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇത് പെൻഷൻ വിതരണത്തെ ബാധിക്കുമെങ്കിലും ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ പരമാവധി സമയത്ത് തന്നെ കൊടുത്തു തീർക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ബി ഫണ്ടിൻ്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ്റെ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് സി സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ഒരു മാസത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനുകൾ അനുവദിക്കുന്ന ഏകദേശം തൊള്ളായിരം കോടിയോളം രൂപ ആവശ്യമാണ് പെൻഷൻ മുടക്കം കൂടാതെ നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ രൂപീകരിച്ചതും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സീഡ് ഫണ്ട് മുഖേന അധിക ധനസമാഹരണത്തിനായി പെട്രോൾ ഡീസൽ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതും ഈ നടപടികളുടെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ പ്രസ്തുത കമ്പനി നടത്തുന്ന താൽക്കാലിക കടപെടുപ്പ് സർക്കാർ പൊതുകടമായി കണക്കാക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര നിലപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ സെസനത്തിൽ അറുനൂറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് കോടിയോളം രൂപയും ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യം സെസനത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയുമാണ് ആകെ ലഭിച്ചത് അത് നേരത്തെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് പെൻഷൻ എന്നല്ല സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കുള്ള സീഡ് ഫണ്ടാണ് അത് കൃത്യമായ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് അടിച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാണ് ആ സീഡ് ഫണ്ട് എന്ന നിലയിൽ ആയിരം കോടിക്കകത്ത് രൂപ മാത്രമേ വരൂ എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ എട്ട് മാസത്തെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തുക വന്നിട്ടുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിയോളം രൂപയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു മൊത്തം ചിലവ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ചുതകയാണ് ആകെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ചിലവ് പെൻഷൻ മാത്രമല്ല സാർ പത്ത് പതിനാലായിരം കോടി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കേരളത്തിനകത്ത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ എത്ര പദ്ധതിയാണുള്ളത് അതിനൊരു സീഡ് ഫണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഒരു ഭാഗം ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഇത് വരുന്നത് സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തി തന്നെ ഈ പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ് പെൻഷൻ മുടക്കം കൂടാതെ സമയബന്ധിതമായി നടത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇന്നലെ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറം ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് കരുതുന്നത് ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവിൽ തന്നെ സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ 
അത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ ഇത് കുറച്ചാൾ മുമ്പുള്ളതാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയമപരമായിട്ട് നോക്കി പരിശോധിച്ച് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയിലും ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വരാറും ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ ഈ പെൻഷൻ വിതരണ പെൻഷൻ ഏകീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ സാമൂഹ്യ പെൻഷൻ ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ വികലാംഗ പെൻഷൻ അടക്കം ഒറ്റ ഒറ്റ പെൻഷൻ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത് ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ നിന്നും പെൻഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന അംശാദായം അടച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെൻഷൻ നൽകാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത് നിയമപരമായി നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ക്ഷേമനിധി പെൻഷനും കേന്ദ്ര നിയമത്തിൻ്റെ വെൽഫെയർ ഡിസബിലിറ്റി ആക്ട് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രകാരം വികലാംഗ പെൻഷനും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരം വഴി നിയമ നടപടി ഉത്തരവ് വഴി നിജപ്പെടുത്തിയ നടപടി നിയമപരമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ നിയമപരമായി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നിയമപരമായി പരിശോധിക്കും സാർ അതിന് ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിയമപരമായ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ട പരിശോധിക്കും ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ചുമരപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ഡോക്ടർ മാത്യു കോയൽനാട് സാർ ഇന്ന് കേരളം നൽകുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റാണ് ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിയമലംഘനമാണ് ഇവിടെ വിനോദ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ സർക്കുലർ നമ്പർ മുപ്പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രകാരമാണ് പെൻഷൻ രണ്ട് രണ്ട് പെൻഷൻ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ഒന്നുകിൽ നിയമസഭ നിയമം പാസ്സാക്കാതെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ ഏത് നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നിഷേധിച്ചതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സാർ ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കോടതിയിലൊക്കെ വന്നല്ലോ അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ അല്ല ക്ഷേമനിധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഡയറക്ടീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പിന്നെ അതേസമയം ഈ ക്ഷേമനിധിയുടെ കാര്യത്തിനകത്തും ക്ഷേമനിധിക്കകത്തും എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പതിനാറ് ക്ഷേമനിധിക്കും ഗവൺമെൻറ് അങ്ങോട്ട് ഫണ്ട് ഇട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് പതിനാറ് ക്ഷേമനിധികളിലെ വരുന്ന വലിയ നമ്പർ ആളുകൾക്കും പെൻഷൻ കൊടു പിന്നെ ക്ഷേമനിധിയൊന്നും അങ്ങനെ എക്കണോമിക്കലായി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം കോടതി വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ വന്നതാണ് വെൽ വെൽഫെയർ പെൻഷനൊന്നും അതിനകത്ത് സാധാരണഗതി വരുന്നതല്ല എങ്കിലും അത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് സമീപനം എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം കൊടുക്കാതിരുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഒരു വെൽഫെയർ മെഷറാണ് ആ വെൽഫെയർ മെഷർ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി പോകും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആണെന്നുള്ള സാങ്കേതികത്വത്തിലൊന്നും നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ എന്തും ഡിനൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ള സമീപനമേ സർക്കാരിനില്ല ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും കൂടുതൽ ആൾ കൊടുക്കുന്നതും നന്നാക്കി നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ശ്രീമതി ഉമാ തോമസ് യെസ് സാർ തണുക്കുമ്പോഴല്ലേ സാർ കമ്പിളിപ്പതപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം പെൻഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് പണം വകയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ധന സെസ് വഴി എത്ര കോടി സമാഹരിച്ചു എന്നും ഇതിൽ എത്ര കോടി പ്രസ്തുത കമ്പനിക്ക് നൽകി എന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ സമയബന്ധിതമായി പെൻഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തെന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിനെല്ലാം ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിനകത്ത് പെൻഷൻ കമ്പനിയിലേക്കെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പെൻഷൻ എന്നല്ല സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സീറ്റ് ഫണ്ടാണ് ആ വന്ന തുക നേരത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആ ഫണ്ട് വരുന്നത് കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലേക്കാണ് ആ തരത്തിൽ ഉള്ള കണക്കും പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിന് കിട്ടേണ്ടത് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുകയാണ് അത് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതെ
വെറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് പെൻഷൻ നൽകാൻ ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് സർ സർക്കാർ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന പണം കൃത്യമായി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം ആത്മഹത്യകളും പെൻഷൻ മുടങ്ങുന്നതും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം സർ ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആളോടെ നമുക്കല്ല അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ആരും ചെയ്തത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ഒന്നിനൊരു പരിഹാരമല്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും പറയുകയാണ് പക്ഷേ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം ഇതല്ലായിരുന്നുള്ളത് ഇന്നലെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു പിന്നെ ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികൻ കുറച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഒരു കണക്ക് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം പറയണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷക്കാലം ഒരു മാസം തൊള്ളായിരം കോടി വേണം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയെ കൊടുത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏത് ബഡ്ജറ്റ് നോക്കി ഏത് കണക്ക് നോക്കി എവിടെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച് അതിരിക്കട്ടെ എവിടെ നോക്കി കണക്ക് പഠിച്ചത് അതൊക്കെ അപ്പൊ കണക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും മാസം കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാല് മാസത്തെ കൊടുക്കാനുണ്ട് ബാക്കി പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തൊള്ളായിരം കോടി ഒരു മാസം കൊടുക്കണമല്ലോ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ സഭയിൽ നമ്മൾക്ക് പരസ്പരം ഒരു ബോധ്യം വേണ്ടേ നാട്ടിൽ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം പുറത്തിറങ്ങി പരസ്പരം ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യെസ് ചോദ്യം നമ്പർ മുപ്പത്തിനാല് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രി ഈ ചോദ്യവും സമാനമായ ചോദ്യം തന്നെയാണ് സാർ ഞാൻ ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത് സാർ സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സമയബന്ധിതമായി പെൻഷൻ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ എത്ര പേർക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ നിഷേധിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ സാർ പിന്നീട് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തുന്നവർക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പെൻഷൻ നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വിശദീകരിക്കാം സാർ അതിന്റെ ഈ മസ്റ്ററിംഗിന്റെ വിശദമായ കണക്ക് നോക്കിയിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തി ആളുകൾ ആ മസ്റ്ററിങ് വേറൊന്നും അല്ല സാർ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എല്ലാ പെൻഷനും ഉള്ള പോലെ ആ മസ്റ്ററിങ് നടത്തിയിട്ട് പിന്നീട് അതിനകത്ത് വിട്ടുപോയവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ വിശദമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് അത് സാധാരണ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് കോവിഡ് സമയത്ത് കുറച്ച് കാലം നടത്തിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം മസ്റ്ററിങ് ആളുണ്ടോ ആളില്ലാതെ സാരാൾ നേരത്തെ സി എ ജിയുടെ കണക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ പേരിലും അക്കൗണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് മസ്റ്ററിങ് വേണ്ടി വരും മസ്റ്ററിങ്ങിന് നാല് മാസക്കാലം കൊടുത്തിരുന്നു നാല് മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ മസ്റ്ററിങ് നടത്താത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് വിശദമായ കണക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് തരാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇല്ല പക്ഷേ അതിന് അതിനകത്ത് മസ്റ്ററിങ് നടത്തി കുറച്ച് കുറച്ചാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മരിച്ചവരൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു
തെറ്റ് തിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതുക്കിയ മറുപടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറമുഖം സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് സർ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ അഞ്ചാം സമ്മേളനത്തിലെ പതിനെട്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴിന് നൽകിയ ഉത്തരത്തിൽ വന തെറ്റ് തിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതുക്കിയ മറുപടി ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും ഓർഡർ ഓർഡർ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തി ആറാമത് ചരമവാർഷിക ദിനാചര ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് മൗനം ആചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വീരമൃത്യു വരിച്ചവർ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചേറിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മൗനം ആചരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓർഡർ ഓർഡർ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി അടിയന്തര പ്രമേയം സർക്കാരിൻ്റെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ വീഴ്ചയും ദൂർത്തും മൂലം സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അഭിനയിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന പ്രമേയം പരിഗണനക്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സർവശ്രീ റോജി എം ജോൺ ശ്രീ പി കെ ബഷീർ മോൻസ് ജോസഫ് അനൂപ് ജേക്കബ് മാണി സി കാപ്പൻ ശ്രീമതി കെ കെ രമ എന്നീ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം സർ ഇത്തരമൊരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്ന പ്രതിപക്ഷത്തോട് ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക കാരണം സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഗുരുതര ധനപ്രതിസന്ധി സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് സർ ഇവിടെ തുടർച്ചയായി പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നൊരു നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് ഈ പ്രമേയത്തിലൂടെ ശ്രമിച്ചതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പ്രമേയത്തിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വസ്തുത പ്രതിപക്ഷത്തിനും പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് സർ അതിങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാർ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തോട് കാട്ടിയ അവഗണന ധനപ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതിനും നന്ദി സർ ഇത് ധന ധനപ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള നിലപാട് നമുക്കെടുക്കാം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ലോക്സഭയിൽ പതിനെട്ട് അംഗങ്ങൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായുണ്ട് കേന്ദ്രം കാണിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ അവിടെ ഇതുപോലൊരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും തയ്യാറായില്ല എന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു സർ ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇത് വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്താണ് പറയാൻ ഓർഡർ ഓർഡർ ചട്ടം അമ്പത് പ്രകാരം ഇന്ന് ലഭിച്ച നോട്ടീസിന്മേൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഉപക്ഷേപം ചർച്ചയ്ക്കായി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചട്ടം അമ്പത്തഞ്ച് പ്രകാരം ഒരു മണിക്ക് തന്നെ ചർച്ച അനുവദിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഇതിലേക്കായി നീക്കിവെക്കുന്നത് ഓർഡർ ഓർഡർ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ ശ്രീ ഒ ആർ കേളു ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനം വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി സാർ സാർ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇവിടെ വന്യമൃഗശല്യം അതിരൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഒരു തരത്തിലും മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് സാർ വയനാട് ജില്ല ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ ആന കൂട്ടത്തോടെയും അതേപോലെ തന്നെ മാൻ കൂട്ടത്തോടെയും കാട്ടുപോത്ത് കരടി മലമ്പാമ്പ് രാജവെമ്പാല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വന്യമൃഗശല്യം വയനാട് ജില്ലയെ അതിരൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഇത് വയനാട് ജില്ല നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ വയനാട് ജില്ല ഒരു കാർഷിക ജില്ലയാണ് സാർ ഈ കാർഷിക മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ഈ വന്യമൃഗശല്യത്തിൻ്റെ അതിരൂക്ഷത മൂലം ഒരു തരത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല കഴുങ്ങ് തെങ്ങ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള കൃഷിയും വയനാട് ജില്ലയിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് സാർ ഉണ്ടാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാനന്തവാടി പനപുരത്തിൽ ആന പകൽ കൂട്ടത്തോടെയാണ് സാർ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കരടി നെൽവയലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി മേഖലയിലും പകൽ പോലും കരടി ഇറങ്ങി വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ശല്യം ചെയ്യുന്നു മാനാണെങ്കിൽ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ
വയനാട് ജില്ലക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുൽപ്പള്ളി കടുവ ഒരാളെ ആക്രമിച്ച് കൊന്ന് ഭക്ഷിച്ച കാര്യവും നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന അഭിജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ ആന ആക്രമിച്ച് ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് മാനന്തവാടി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കടുവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനടുത്ത് വന്നാണ് ആക്രമിച്ച് അദ്ദേഹത്തെയും കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി മനുഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന രീതിയിൽ അതിരൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടാണ് വയനാട് ജില്ല വന്യമൃഗത്തെ അഭിവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാർ സങ്കടത്തോടെ പറയാനുള്ളത് വയനാട്ടുകാർ ഇനി എന്താണ് സാർ ചെയ്യുക വളരെ പ്രതിസന്ധി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയെ അഭിവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വയനാട് ജില്ലക്കാർ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വനമന്ത്രിയോട് എനിക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വയനാട് ജില്ലയിലെ ഈ വന്യമൃഗശല്യം നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം നമുക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ഈ കാര്യത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നതിനും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനും വനവകുപ്പിനും സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഇതിൽ കൂടി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം മിനിസ്റ്റർ ഒരു മിനിറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ല നേരിടുന്ന വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല എന്ന രീതിയിൽ പല അംഗങ്ങളും ഫ്ലോറിനകത്ത് അലസമായി നടന്നത് ശരിയായില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ സാർ വയനാട്ടിലെ വന്യജീവി അക്രമം മൂലം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും കർഷക സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവിടുത്തെ എം എൽ എ കൂടിയായ ഒ ആർ കേളു ഇവിടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് സർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ച വിചാരങ്ങളോടും വികാരങ്ങളോടും എനിക്ക് വിയോജിപ്പൊന്നുമില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മാസക്കാലമായി നിരന്തരമായി ആ പ്രദേശത്ത് കടുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യജീവികൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തുകയും മനുഷ്യരുടെ ജീവഹാനി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ ഗവൺമെൻറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറും ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചതുപോലെ ഒരു നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് സർക്കാർ അത് കാണുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനും നമുക്കിതേവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതും വസ്തുത തന്നെയാണ് ശാശ്വത പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിരവധി കടമ്പകൾ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും നല്ലതുപോലെ അറിയാം വന്യജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വയനാട് വന്യജീവി മേഖലയിൽ ഇത്തരം വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ കൂടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ അതിക്രമത്തെ തടയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് കാട്ടിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നമ്മുടെ നാടിനെ ബാധിച്ചതുപോലെ തന്നെ വന്യജീവികളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യവും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ അത് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നത് വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം കാത്തിരിപ്പിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു വിദഗ്ധമായ പഠനം നടത്തുകയും ആ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ദീർഘകാല ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഒരു പദ്ധതി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന
വലിയ പരിഗണന ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സമർപ്പിച്ച അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ ചിലവ് വരുന്ന ആ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന മറുപടിയാണ് അസന്നിഗ്ധമായ മറുപടിയാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതിനെ കാത്തു നിൽക്കാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനകം തന്നെ ഏതാനും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കെ തന്നെ അവിടെ മുൻപുകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വനംവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ജാഗ്രതയോടു കൂടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തി വരുന്നത് ഒരു സംഭവമുണ്ടായാൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി വനംവകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളവിടെ ഇതിനകം തന്നെ സൗരോർജ്ജ വേലികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് വയനാട് പാക്കേജിന് പ്രത്യേകമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും ആ പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിക്കുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വന്യമേ വനമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കാട്ടുപന്നികളെ പഞ്ചായത്തുകൾ മുൻകൈ എടുത്തും സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്തും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് കടുവകളെയും ഒരു കാട്ടാനയുമാണ് ഇതിനകം തന്നെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് പിടികൂടിയവെല്ലാം തന്നെ വനത്തിൽ നിന്നും പരിക്കേറ്റതും ഇരപിടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ളതാണ് അവരെയും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് സർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വിവിധ ഇനം തൂക്കുവേലികൾ ആന പ്രതിരോധ കിടങ്ങുകൾ ക്രാഷ് ഗാർഡ് റോ ഫെൻസിങ് ജൈവവേലി എന്നിങ്ങനെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ പ്രതിരോധ മതിലുകളും കിടങ്ങുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പുറമെ നടപ്പു വർഷം നബാറിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാത്രം അറുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ ചിലവ് വരുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയ രണ്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ തൂക്കുവേലികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സർ ഇതിനെ ഭാഗമായി നവകിരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് അർഹതപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാക്കേജ് പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകി അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്രകാരം ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും തുടരാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സർ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ശരിയാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും തൃപ്തികരമായി അത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാലും ഈ രണ്ട് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഈ അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ പത്ത് കോടി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ മൂന്ന് പേരാണ് കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇതിൽ രണ്ട് പേർക്കും പൂർണ്ണമായ നഷ്ടപരിഹാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും ഹാജരാക്കുന്ന മുറക്ക് ബാക്കി പണം കൂടി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം കരുവയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനും വന്യമൃഗ സാന്നിധ്യമുള്ള മേഖലകളെ ക്യാമറ ട്രാപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ ഫണ്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു കോടി രൂപ ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഏഴ് കടുവകളെ ആനിമൽ ഹോസ്പിറ്റൈസ് സെൻറ്ററിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവയെ തൃശ്ശൂരിൽ പുത്തൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് സർ എന്നാലും അദ്ദേഹം ഞാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ചേരുകയാണ് വേണ്ടത്ര തൃപ്തികരമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനം ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് പല കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളും തടസ്സമാണ് ചിലപ്പോൾ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലും 
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ധാരാളം പരിമിതികളുണ്ട് ഈ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കി വയനാട്ടിലെ മുൻ എം എൽ എ സി കെ ശശീന്ദ്രനും വയനാട്ടിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഓരോ ആംബുലൻസ് വീതം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് വന്യ പ്രതിരോധ കട് ജീവനക്കാർക്ക് താൽക്കാലിക ക്യാമ്പ് ഷെഡ്യൂൾ സ്ഥാപിച്ച് വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ വന്യമൃഗ സംരക്ഷണം കാര്യക്ഷമമായും പ്രൊഫഷണലായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി നബാർഡിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വകയെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആർ ആർ ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇവരുടെ ഉപദേശ ഉപയോഗത്തിനായി ഇരുപത് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഇതിനകം തന്നെ ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം ചെയ്യുന്നതിന് ധനവകുപ്പ് ഉദാരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറേ കൂടി ഗൗരവത്തിൽ അത് കാണേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് സാർ വയനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മലയോര മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാനിത് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യമായ മുൻകൈ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയും ചെലുത്തുന്നതാണ് എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇത് സഭയുടെ ആകെ വികാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആ വികാരം മനസ്സിലാക്കി കർശന നടപടികളും ഫലപ്രദമായ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ സന്നദ്ധമാണ് എന്നറിയിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടത്ര അങ്ങോട്ട് ഗൗരവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മന്ത്രി തന്നെയോട് സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിലും വനവകുപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് യെസ് ഞങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ പെരുമാറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് ഇനിയും ഈ സഭയുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായ വികാരം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുക്കമാണ് യെസ് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമം വ്യവസായം കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സാർ നാട്ടകം ട്രാവൻ കുറിച്ച് മെൻസ് വെള്ളക്കക്കയുടെ നിന്ന് വെള്ള സെമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ കുത്തകയായിരുന്നു സാർ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യണം വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന കുത്തക അങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു ലാഭത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം ആണ്ട് വരെ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ലാഭവിഹിതം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ് ട്രാവൻകൂർ സിമെൻസ് എറണാകുളത്തെ വാഴക്കാലായിൽ രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ഒമ്പത് ഏക്കർ ഭൂമിയും കോട്ടയത്ത് വൈക്കത്ത് ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് ഏക്കർ ഭൂമിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പനി ലാഭവിധത്തിൽ നിന്ന് അവർ മേടിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഭൂമി ആ കമ്പനി തന്നെ മേടിച്ചതാണ് സാർ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കക്കയുടെ ഖനനം രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ പൂർണ്ണമായി നിർത്തലാക്കിയതിനാൽ ക്ലിങ്കർ ഇറക്കുമതി ചെയ്താണ് അവിടെ സിമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദനം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് വരെയുള്ള കമ്പനിയുടെ ബാധ്യത അതിന് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് കോടി രൂപയാണ് സാർ പി എഫും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അടങ്ങി നിയമാനുസൃതമായ പേയ്മെൻറ്റുകൾ പോലും കുടിശ്ശിയിൽ കിടക്കുകയാണ് നാല് മാസമായി അവിടെ ശമ്പളമില്ല സാർ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് പലവഞ്ചന കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്ര ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് കരക്കയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയെടുക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ജീവനക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ഈ പി എഫും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുക കമ്പനി അടയ്ക്കുന്നതേയില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി ഉൽപ്പാദനം വല്ലപ്പോഴും നടക്കും ക്ലിങ്കർ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പണമില്ല ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത് ടൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സ്ഥാപിത ശേഷി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടൺ ആണ് സാർ ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ടൺ ക്ലിങ
അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സാർ ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്നൊരു മട്ടിൽ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഈ നിലയിൽ പോകുന്നത് ആർക്കും ഗുണകരമല്ല നമ്മുടെ നാടിന് ഒട്ടും ഗുണകരമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് പോൾ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നടപടി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യും എന്ന് തൊഴിലാളികളെ സാക്ഷി നിർത്തി അന്നത്തെ രണ്ട് മന്ത്രിമാരെ ഉറപ്പ് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവ് പ്രകാരം വസ്തു വസ്തുവകകൾ പൊതുലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ കടബാധ്യതകൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ കമ്പനിയെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആറ്റു ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയെടുക്കണം ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വളരെ 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 ദയനീയമാണ് അതിനകത്ത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ അവർക്ക് ഒരേ അഭിപ്രായമാണുള്ളത് നാട്ടിൽ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഒരേ അഭിപ്രായമാണുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി പൊതുമേഖലയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന യെസ് മിനിസ്റ്റർ സാർ ബഹുമാനായ അംഗം ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ഈ പ്രശ്നം പലതവണ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹവും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ തുറമുഖം സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലാത്ത ബഹുമാനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇവരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം പ്രത്യേകം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി ട്രാവൻകൂർ സിമെൻസ് ലിമിറ്റഡ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വെള്ള കക്ക അടി അസംസ്കൃത വസ്തുവായി വെള്ള സിമെൻറ്റ് വൈറ്റ് സിമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു എന്നാൽ കോടതി ഈ വെമ്പനാട്ട് കായലിൽ നിന്ന് കക്കയുടെ ഖനനം നിരോധിച്ചതോടു കൂടിയാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ തുടക്കം എന്ന് അങ്ങേക്കും അറിയാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരം മുതൽ ഭീമമായ നഷ്ടത്തിലാണ് ഈ കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാരുകളുടെയും ഒരു പൊതുമേഖല കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ഈ സ്ഥാപനം ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സർക്കാർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിലനിന്ന് പോകുന്നത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എട്ട് കോടി രൂപ സർക്കാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ധനസഹായമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കാരണം നമ്മൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ക്രിങ്കിളർ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വില ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില ഉൽപ്പാദന ചെലവ് ഇതൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങ് പരാമർശിച്ചതുപോലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ഏക്കർ സ്ഥലം അത് കിൻഫ്രയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അഞ്ച് കോടി രൂപ കിൻഫ്ര ഈ കമ്പനിക്ക് നൽകി അത് വച്ചിട്ടാണ് തൽക്കാലം അന്നത്തെ പിരിഞ്ഞു പോയവരുടെ കുറച്ചു പേരുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എല്ലാം നൽകിയത് എന്നാൽ ആ സ്ഥലം അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ലാഭവികിധത്തിൽ വാങ്ങിയതാണെങ്കിലും കിൻഫ്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റില്ല കാരണം ചെറിയ റോഡുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയ്ക്കകത്താണ് വാഴക്കാല് വില്ലേജിൽ ഈ സ്ഥലമുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിൻഫ്ര അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഭൂമാനായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ മറ്റ് മന്ത്രി ശ്രീ വാസവൻ മിനിസ്റ്റർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു വിശദമായ യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി ആ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഓപ്പൺ ടെൻഡറിലൂടെ വിൽക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകണമെന്ന് എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ജനപ്രതിനിധികളും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ടെൻഡർ ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെൻഡർ വിളിച്ചാലാണ് അതിൽ കുറേ കൂടി വില കിട്ടുക എന്ന അഭിപ്രായം യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ ആ മീറ്റിംഗിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അത് സർക്കാരിന് മുൻപിൽ വന്നു സർക്കാർ അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അനുമതി നൽകി അതിന് ഗ്ലോബൽ ടെൻഡർ വിളിച്ചെങ്കിലും ആദ്യത്തേന് ആരും തന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇന്നലെയാണ് തീർന്നിട്ടുള്ളത് അത് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് അത് രണ്ടിൻ്റെ
കിൻഫ്രൈഡേയും നമ്മുടെ ട്രാവൻകുർ സിമൻസും ചേർന്ന് ഒരു പാർക്ക് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് പാർക്കിന് അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അനുമതി കിട്ടാനിടയില്ല എന്നാൽ പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ മറ്റ് സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ ശമ്പളമൊക്കെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെല്ലാവരുടെയും പങ്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പി ആഗോള ടെൻഡറിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് യെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ അങ്ങേക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ അറിയാം നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്നാ ഇതിന് അവസാനം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ദീർഘകാലമായി ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ദർ മസ് ബി അൻ ആൻസ് അതുകൊണ്ട് ഈ കടങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തോ അതല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടോ ഈ ഫാക്ടറി പഴയതുപോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി എടുക്കും യെസ് മിനിസ്റ്റർ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ടെൻഡറിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് വരുന്ന ആ ഒരു കോട്ടേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞാൽ ആ പണം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടും വിനിയോഗിക്കുക അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അക്കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാം യെസ് ഓർഡർ ഓർഡർ അടുത്ത സബ്മിഷനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളോടും മിനിസ്റ്റേഴ്സിനോടും അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചർച്ചയും രണ്ട് മണിക്കൂർ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൻ്റെ ചർച്ചയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരമാവധി സമയം ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കാനും മറുപടിയും പരമാവധി ചുരുക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് പക്ഷ രണ്ട് മിനിസ്റ്റേഴ്സും എം എൽ എയും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് സബ്മിഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലവകുപ്പ് മന്ത്രി നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ പ്ലാച്ചിമട നഷ്ടപരിഹാര സ്പെഷ്യൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദുരിതബാധിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അടിയന്തരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന സാർ ദീർഘകാലത്തെ ജനകീയ സമരത്തെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടിയത് ഈ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അന്ന് സർക്കാർ പരിസ്ഥിതി ആകാതെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജയകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളൊരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രൈബ്യൂണൽ സ്പെഷ്യൽ ട്രൈബ്യൂണൽ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഈ ബില്ല് നമ്മുടെ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയത് സാർ പ്ലാച്ചിമടയിൽ കൊക്കക്കോള കമ്പനിയുടെ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിച്ചത് മൂലം ഭൂഗർഭ ജലവിധാനത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായി ജലസ്രോതസ്സുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു മണ്ണ് കൃഷിയോഗ്യമല്ലാതായി കാർഷികോൽപാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു കാഡ്മിയം ലെഡ് ക്രോമിയം തുടങ്ങിയവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭാരക്കുറവും മറ്റാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കുടിവെള്ളക്ഷാമം തുടങ്ങിയ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എല്ലാം കാര്യകാരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ട് വിവിധ ഇനങ്ങളിലായി അന്നത്തെ റേറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് കോടി രൂപ നഷ്ടമാണ് ജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായ ഈ കമ്മിറ്റി തിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ആ തുക ഈടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നിയമസഭ സ്പെഷ്യൽ ട്രൈബ്യൂണൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബില്ല് പാസ്സാക്കിയത് സർ ഇത് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകാതെ ഇത് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതികൾ ഈ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും കമ്പനിക്കെതിരായി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് വാട്ടർ ആക്ടിലെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തേഴ് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആദിവാസി മേഖലയിൽ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ കമ്പനിക്കെതിരായി എസ് സി എസ് ടി അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് കേസെടുത്തിട്ടില്ല തുടങ്ങിയ പരാതികളുണ്ട് സാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനി നടത്തിയ ജല മലിനീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദിവാസി മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തെ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും ആരോഗ്യപരമായും കടുത്ത ദുരിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് തെളിവ് സഹിതം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് അതിനാൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാതിരുന്ന ബില്ലിലെ പോരായ്മകൾ ഒഴിവാക്കി പുതിയ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുരിതബാധിതർക്
നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയത് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അത് രാഷ്ട്രപതി തിരിച്ചയക്കുകയുണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തുടർന്നുള്ള നടപടികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല നിലയിലുള്ള ചർച്ചകളും നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സോളിറ്റർ ജനറലിൽ നിന്നും നിയമോപദേശം തേടിയപ്പോൾ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ടിൻ്റെ പതിനാല് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് എന്നീ വകുപ്പുകൾ കീഴിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാലതാമസം കണക്കാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് നൽകണം എന്നൊരു അപേക്ഷയോടു കൂടി സംസ്ഥാനം ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായ നിയമ ഭേദഗതികൾ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ വരുത്തേണ്ട ഭേദഗതികൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നേടിയെടുത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് ആ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാച്ചുമടയിൽ കൊക്കക്കോള കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തലത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ട്രൈബ്യൂണൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഒരുക്കി കൂടി നിയമനിർമ്മാണം ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ നടത്തുന്നുള്ള സാധ്യത അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭേദഗതിയോട് കൂടിയ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പരിശോധിച്ചു വരിക ശ്രീ പി മമ്മിക്കുട്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സാർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തന്നെ ഒരു നാലാമത്തെ നഗരമായി പരിവർത്തനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ചെറുപ്പശ്ശേരി ധാരാളം വിദ്യാലയങ്ങൾ ആശുപത്രികൾ അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ഗ്യാസ് ഏജൻസികൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക കടകം പോളങ്ങളും ആയിരക്കണക്കായ മനുഷ്യർ ദിവസം തോറും വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പശ്ശേരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനിടക്ക് തന്നെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതോളം വരുന്ന കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ട് തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പുഴയിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ കോങ്ങാട് അതല്ലെങ്കിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ ഷൊർണൂർ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് വരാറുണ്ട് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഇടപെടുകയും കൂടുതൽ ആളപായം വരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടേറെ ലക്ഷക്കണക്കായ ഉറുപ്പിയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ തുണിക്കട കത്തി അതുപോലെ തന്നെ സോമില്ലുകൾ കത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ തീപ്പെടുത്തുന്നതായി അപ്പം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരം താണ്ടിയിട്ട് വരേണ്ട ഒരവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ സ്ഥലം അവിടെ ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പശ്ശേരി കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലത്തിലെ കുറ്റ്യാടി ബൈപ്പാസ് കുട്ടോ തട്ടക്കുണ്ട് കടവ് റോഡ് ഏഴ് വർഷമായി കിഫ്ബി അനുവദിച്ചിട്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികളിലുള്ള കാലതാമസമാണ് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് വടകര കുറ്റ്യാടി നാദാപുരം റോഡുകൾ മണ്ഡലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വടകര വില്യാപ്പള്ളി ചേലക്കാട് റോഡ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഫ്രീ സറണ്ടർ നൽകേണ്ടതാണ് റോഡ് കയ്യേറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാന തടസ്സം സർവേയർമാരുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ തന്നെ മലയോര മേഖല ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടുതലുള്ളതുമായ രണ്ട് താലൂക്കുകളാണ് കൊയിലാണ്ടിയും വടകരയും ഈ താലൂക്കുകളിൽ ഒരു താലൂക്ക് സർവേയർമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം മലയോര മേഖലകളിലെ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കോടതികളുടെ നിർദ്ദേശം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും എല്ലാം തന്നെ ഒരു സർവേയറെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ അടിയന്തരമായി താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിലെങ്കിലും സർവേയർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നീണ്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അതിഭീകരമാണ് എന്ന പ്രശ്നവും മറ്റൊരു ഭാഗത്തുണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് തത്തിക കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുക ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തത്തികളിൽ മുഴുവനും സ്ഥിരം നിയമനം നടത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിക്കനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിൽ സർവേയർമാരെ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്
എൽ എ ആർ ആക്ട് പ്രകാരം സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായും നോട്ടു പോകുന്നതിലെ ആക്ടിലെ സബ്സെക്ഷൻ രണ്ട് എട്ട് പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ് സാർ തുടർന്ന് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് വിജ്ഞാപനം ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് റവന്യൂ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാം നമ്പർ കേരള സാധാരണ ഗസറ്റായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുള്ളതാണ് നിലവിൽ കുട്ടോത്ത് അട്ടക്കുണ്ട് കടവ് റോഡ് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് കൊയിലാണ്ടി എൽ ജനറൽ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സർവേയറുടെ ഒഴിവ് പ്രസ്തുത ഓഫീസിലുള്ളതിൽ പത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ജോലി ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ സർവേയർ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവർത്തിയുടെ എല്ലാ സബ് ഡിവിഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക അർത്ഥനാധികാരി കെട്ടിവെക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച് അവാർഡ് പാസ്സാക്കി സ്ഥലം സമയബന്ധിതമായി അർത്ഥനാധികാരിക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സാർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര താലൂക്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പൂജ്യം ആറ് ഹെക്ടർ ഭൂമി കുറ്റ്യാടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണ നിർമ്മാണത്തിന് ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അർത്ഥനം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടിന്മേ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ച് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് തുടർന്ന് ലെവൻ വൺ വിജ്ഞാപനം പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തീയതിയിലെ ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് റവന്യൂ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതും പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് നിലവിൽ കുറ്റ്യാടി ബൈപ്പാസ് ജോലിയുടെ എല്ലാ സബ് ഡിവിഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഡി വി എസ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലുമാണ് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക അർത്ഥനാധികാരി കെട്ടിവെക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച് അവാർഡ് പാസ്സാക്കി സ്ഥലം അർത്ഥനാധികാരിക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വടകര വില്യാപ്പള്ളി ചേലക്കാട് റോഡിലെ കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തകർ വടകര താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ സർവേയർമാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളതിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു നിലവിൽ വടകര കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കുകളിൽ ഒരു താലൂക്ക് സർവേ തസ്തിക മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളതെങ്കിലും റീസർവേ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും എല്ലാവരും സ്പെഷ്യൽ സർവേ എന്നീ ജോലികൾക്കായി മൂന്ന് സർവേയർമാരെ വീതം ജോലി ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആയതിൽ ഒരാൾ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിടുതൽ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളതാണ് നിലവിൽ വടകര കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കുകളിൽ മൂന്ന് പേർ വീതമാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൽ നിലവിൽ ആകെ ഇരുപത്തിനാല് സർവേയർ തസ്തികകളാണ് നിലവിലുള്ളത് സർവേയർമാരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ അതിൽ എട്ട് തസ്തികകൾ ഒഴിവുള്ളതാണ് ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നാല് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളിലൊന്നായ ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതിൽ റീസർവേ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സർവേയർമാരെ ജോലി ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നിലവിൽ റീസർവേ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും എല്ലെ സ്പെഷ്യൽ ജോലികൾക്കായി പതിമൂന്ന് സർവേയർമാരെ ജോലി ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ജോലി പുരോഗതിയിൽ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ജോലി കുറവുള്ള ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതലുള്ള ഓഫീസുകളിലേക്ക് ജോലികളുടെ മുൻഗണന പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകരണങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് സാർ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കിഫ്ബി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ വ്യാപകമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ വരികയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ സർവേയർമാരുടെ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ അത് മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് താൽക്കാലികമായ ഒഴിവുകൾ ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നാൽ അല്ല സ്ഥിരമായ ഒഴിവുകൾ ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നാൽ അപ്പ വയ്ക്കാവുന്നതും അതുവരെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ് അംഗം പറഞ്ഞ കാര്യം ഗൗരവമായി സർക്കാർ പരിശോധിക്കും ശ്രീ അൻവർ സാദത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഞാനിന്നിവിടെ ഉന്നയിക്കുന്ന
എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഈ പ്ലാൻ ഫണ്ടും തനത് ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റോഡുകൾ റീട്ടാറി നടത്താൻ വേണ്ടി പല പഞ്ചായത്തുകളും ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ടെൻഡർ ചെയ്തില്ല ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻഡർ ചെയ്യാമെന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ടെൻഡർ ചെയ്ത വർക്കുകളും അതുപോലെ പല റോഡുകളും ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് ടെൻഡർ ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നത് ജലജീവൻ മിഷൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പദ്ധതി ഈ പൈപ്പിടുന്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതും അതുപോലെ ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് സാർ ഇതിന് പ്രധാനമായി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത് നാല് മാസമായി ജലജീവൻ മിഷൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ലാസ്റ്റിലാണ് ജലജീവൻ മിഷൻ്റെ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് തുക അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ചെയ്ത തുക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെയും ബാക്കി സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം അവർക്ക് അവർ ചെയ്ത വർക്ക് യഥാ സമയത്ത് ജലജീവൻ മിഷൻ്റെ പിടി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സർ 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 വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ബില്ല് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഏകദേശം സർ ഏകദേശം മൂവായിരം കോടി രൂപയോളം ഇന്ന് അത് ഈ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് സർ എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് ഈ പദ്ധതി നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പദ്ധതിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാകുമ്പോൾ നടപ്പിലാകുമ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന തുക എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് സാർ അതായത് നാലായിരം കോടി മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളും പി ഡബ്ല്യു റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ റോഡുകൾ താറുമാറായി കിടക്കുന്നു കുഴി ഈ ഇതിനു വേണ്ടി കുഴി എടുത്തിട്ട് ഇത് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് നടക്കുവാനോ അല്ലെ വണ്ടി ഓടിക്കുവാനോ വണ്ടി പോകാനോ സാധിക്കാൻ പറ്റാത്തതായ വിഷയം കേരളത്തിൽ ഉള്ളവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആലുവയിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഈ ഇവരുടെ കുടിശ്ശിക ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടിശ്ശിക എത്രയും വേഗം തീർത്ത് നമുക്ക് ഈ പദ്ധതി നല്ല പദ്ധതിയാണ് ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് സുഖമായി വെള്ളം കിട്ടുവാനും അതുപോലെ യാത്ര നടത്തുവാനും കാൽനട യാത്ര പോലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ അത് എത്ര വേഗം നടപടി എടുക്കുവാന്നാണ് ഈ സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ ജലജീവൻ മിഷന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നന്നായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവിൽ കാണേണ്ടത് കൃത്യമായ റിവ്യൂ നടത്തി എല്ലാ എം എൽ എമാർക്കും ഏതാണ്ട് ആറ് മാസം മൂന്ന് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നത്ര എം എൽ എമാർ അതാത് മണ്ഡലത്തിൽ അത് വീണ്ടും റിവ്യൂ നടത്തി മറുപടി തരാറുമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ നിലയിൽ തുടർന്നു പോകണം ഇവിടെ വന്ന വിഷയം സബ്മിഷൻ പറഞ്ഞ വിഷയം റോഡ് എക്സ്പ്രാഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളിലായി ഭരണാനുമതി കൊടുത്ത വർക്കുകൾക്ക് റോഡ് റിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുകയില്ലായിരുന്നു താൽക്കാലിക റിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ടൈൽഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പെർമിഷനും കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ നാലും അഞ്ചും ആറും ഘട്ടങ്ങളിലായി കൊടുത്തതിന് റോഡ് റിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പഞ്ചായത്തുകൾക്കുണ്ടായി അവർക്ക് റോഡ് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിരന്തരമായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭരണാനുമതി കൊടുത്ത വർക്കുകൾക്കും റോഡ് റിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ തുക കൂടി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതാത് പഞ്ചായത്തുകളിൽ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റും കാര്യങ്ങളും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കി ആ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ജലജീവ മിഷൻ പ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് തടസ്സമില്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആ കരാറുകാരൻ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലാത്ത പക്ഷം ആ നിശ്ചിത തുകയിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അവർ കറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനും തടസ്സങ്ങളില്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയും വലിയ തോതിൽ ഇത്തരം വർക്കുകൾ നടന്നു വരിക അൻവർസാഹത്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെയല്ല എല്ലാ റോഡുകളും പൊളിയുക പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡുകളുണ്ട് എൻ എച്ച് എ ഉണ്ട് ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ മുഴുവൻ പൊളിയും അതുകൊണ്ടാണ് റോഡ് റിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമായ തുക കൂടി കണ്ടെത്തി പോകാൻ നമുക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നല്ല ഇടപെടലുകളാണ് അതിനകത്ത് ആവശ്യം എന്നാൽ മെറ്റീരിയൽ ഏജൻസികൾ അവർക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്
नाम ई पर क्यों रो मू मसा संस्थान ऐसी गवर्मेंट भाल प्लान फंड नोण प्लान पणियन एत्रो कल कुछ रुमते कुछ ई राज्य ऐसी प्रतिसंधि अदर कारण पर एम एल एमा नीले नाम ओर अगर गौरव मनस वर्क समयबंधि पूर्त श्रद्धी अवश्य एल सहक सपोर्ट फिनाश डिपार्टमेंट संस्थान संबंधी नल्को केन्द्र नल्क षेर स्टेट आर क्यों कुरेकूरी गौरवपूर्व पिशोधिक नीवल रोड रिस्ट्रोशन संबंध प्रश्न परपूर्ण परहतल पुमराम मंत्री आईटू ऐसी तस्स परहरीपरा मंत्री नील सहक उपी प्रवर्त मोटे साधी अवश्य सहक पकड़ा अभ्यर्थी श्री ओ आर् आवश्यप सब्मिशन श्री सिद्दीख कूड़ी नोटिस नल्कि अभी फ्लोर अकान श्री ओ आर् बहुमान पुदराम विनोद सचार वकुप मंत्री सर वायना जिले इतना वायना जिले आुरा वह सर वायना जिले एर पाल तुटे अब आवश्यक परहरी गवर्मेंट प्रवर्तन आरंभिकाधा संबंधी वाले सदशमें सर अब तुरंगपाध वाले वेग आरंभ साधि प्रतीक्ष अल वायना जिले एयर स्टिप वेणम गवर्मेंटि नीपा पिशोधन स्वागत सर अल चुरम रोड संबंध या चोद वायना जिले रू चुरम रोड सा सर ई को चकटेपा कूड़ी वी वायना जिले अल ते विलंगाड़ कुंजो प्रदेश मानंदवाड़ी अब चुरम वाले वेग वायना जिले चेरा पेट भावी नाणु इतम क्यों पिशोधिक अब सर्वे वेट नमुक कहो सर चौदह सर वायना जिले गौक्य वर्धिपी बंदे सब्मिशन वन इतना बदल मार्ग सरकार वाले आत्मा पिश्रम ऐसे मोटे वाले सदस्यो कूड़ी सभी या चुरा पाद बदल एल डी एफ सरकार मोटे प्रधानपेट पद्धति आनकूरी कलाड़ी मेपाड़ी तुरंगपाध तुरंगपाध निर्माण टेन्डर निकलवा नमुक साधु मत तटों वर्ष प्रवर्तन आरंभ कभ अग्रह मत नील चुरा रोडि वििकसन चुरा रोड आट वाव संरक्षण भिति निर्मित नवीक नाप्त कोटी एवुप लक्ष रूप पद्धति पुदराम ऐशीयपाद विभाग केन्द्र उपरीत ग मंत्रालय तुम समर्पित सर इन विशद पद्धति रेख तैयार वे ऐशीयपाद विभाग चीफ एंजीय नेतृत्व उन्नत उदस्थ डेल केन्द्र उपरीत ग मंत्रालय उदस्थरुम चर्चा चुरा भाग ना वरी विकसीपान्ल पद्धति निर्देश संस्थान पुदराम वकुप केन्द्र उपरीत ग मंत्रालय तुम समर्पित रु बदल पाद संबंध चर्चा नेरते तेजी पूड़ोड पड़ना पाद चिपिलोड मरदिलव तलिपु चुरा पाद साध्यमकान्ल पिश्रम सर रु पाद वनभूमि उल्पूर विसन तटक्र घटक बहुमान वनमंत्री अब चर्चे पूड़ोड पड़ना चुरा बदल पाद को वायना जिले इटे दशांश मू कमीटर दूरम पाद सर पत् दशांश आोमीटर को जिले पदे दशांश रे कीटर वायना जिले पाद संबंध चल श्रमते याथार्थ्य कई नवकेर सदस्य ई पाद याथार्थ्यक आवश्यकते गौरवर निर्देश ई साच बहुमान मुख्यमंत्री ते इ्यम पिशोधिक पुदराम वकुपी निर्देश पुदराम वकुप मत वकुपाई कूड़ी चेर प्रवर्त आरंभ सर नवकेर सदस्य इतना पल प्रश्न परहन कारण सर अब पल प्रश्न परहान नीक नवकेर सदस्य ऐसे सहायक या चूं का आग्रह अब पूड़ोड वनम स्थल प्राथमिक स्थल पिशोधन जनवरी इवती मूद पी डब्ल्यू डी उड़े विविध वकुपे उदस्थ कूड़ी चेर इतम पिशोधन तुर् प्रवर्तनम नील रोड निर्माण साध्यता कन्वेस्टिगेशन कड़कान उद्देशिक 
അതിന് വനം വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി സഹകരണം അത്യാവശ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം മന്ത്രി യുമായി ഇത് സംസാരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടി ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും അദ്ദേഹം വളരെ പോസിറ്റീവായ നിലപാടാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി സാർ കോന്നി അച്ചങ്കോവിലാറിന് കുറുകെ ചിറ്റൂർക്കടവിൽ പാലം വന്നത് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ പാതയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുമ്പഴ വെട്ടൂർ കോന്നി പാതയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നിർദ്ദിഷ്ട പാലം ചിറ്റൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും മലയാലപ്പുഴയിലേക്കും വടശ്ശേരിക്കരയിലും കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുമൊക്കെ എത്തുവാൻ ഏറെ സഹായകരവുമാണ് ഈ പാലം കോന്നിക്കാരുടെ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് ഇത് വേഗം പൂർത്തീകരിച്ച് ചിറ്റൂർക്കടവ് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ വേഗം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ ഇടപെടണം എന്നുള്ളതാണ് സബ്മിഷനിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് താങ്ക് യു ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ സർ ഇത് അച്ഛൻ കോവിലാറിന് കുറുകെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അച്ഛൻ കോവിലാറിന് കുറുകെ കോന്നി മണ്ഡലത്തിലെ ചിറ്റൂർക്കടവ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ബഡ്ജറ്റിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പ്രൊവിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് പൂജ്യം മീറ്റർ നീളവും ഇരുവശങ്ങളിലും ഒന്നര മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഫുട്പാത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വീതിയുള്ള പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പാലങ്ങൾ വിഭാഗം പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചു ജനുവരി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ കൂടിയ എ എസ് കമ്മിറ്റി ചിറ്റൂർക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭരണാനുമതിക്കുള്ള നിർദ്ദേശം ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കൈമാറാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കൂടി അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഡി കടക്കുമെന്നുള്ളത് അറിയിക്കുകയാണ് യെസ് പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് പെയിൻ്റ് വരും സാർ കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലത്തിലെ പുത്തൂർ ചെനക്കൽ ബൈപ്പാസ് റോഡിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ട നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുകയും നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്ന തുകയുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ നിലവിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണുള്ളത് പ്രദേശവാസികളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമായ പ്രസ്തുത ബൈപ്പാസ് റോഡിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ട നിർമ്മാണത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം കാരണം പ്രദേശവാസികൾ ഏറെ യാത്രാക്ലേശം അനുഭവിക്കുകയാണ് പ്രസ്തുത ബൈപ്പാസിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടവും രണ്ടാം ഘട്ടവും പൂർത്തീകരിച്ചതാണ് സർ ബൈപ്പാസിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ട നിർമ്മാണത്തിനായി ജിയോ രണ്ടായി പതിനാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പ്രകാരം ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായതാണ് എന്നാൽ പതിനേഴ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ തിരു തഹസിൽദാർ സമർപ്പിച്ച ഡി വി എസ് പ്രകാരം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലിന് പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയുധൻ പ്രകാരം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിരുന്ന പതിനഞ്ച് കോടിയും പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച ഇരുപത്തി പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് കോടിയും ചേർത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ചെലവായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭരണാനുമതി സർക്കാരിലേക്ക് അനുവദിക്കായി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ അതിൻ്റെ എടുക്കാണ് സാർ ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുള്ളത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൻ്റെ സർവേ നടപടികളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപടികളും പുരോഗമിച്ചതിനാൽ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റി പുതിയ എൽ എ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആയതിനാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് പ്രവർത്തിക്കായി അധിക സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാത്ത രീതിയിൽ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എൻ ആർ സി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകി പ്രപ്പോസലിന് അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സബ്മിഷൻ യെസ് മിനിസ്റ്റർ സർ കോട്ടക്കൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഈ പുത്തൂർ ചെനക്കൽ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങളുടെ ഈ സബ്മിഷൻ ഈ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൻ്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചു ഐ ആർ സി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കാൻ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിസൈൻ വിഭാഗം അറിയിച്ചു അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം ഫീൽഡിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കും ഡിസൈൻ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നവംബർ പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വീണ്
അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലുള്ള ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം പൂർണ്ണമായി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നിരന്തരമായ വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരുന്നില്ലാത്ത മരുന്നില്ലാതെ എന്ത് ഫാർമസി ആശുപത്രിയിൽ മരുന്നുകൾക്ക് ക്ഷാമം മരുന്ന് ക്ഷാമം ആകെയുള്ളത് പാരസെറ്റമോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരന്തരം വാർത്തകൾ പത്രങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അവിടെ സന്ദർശിച്ചു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുകയും അവിടെ ആവശ്യമായ ജീവനക്കാർക്ക് ജീവനക്കാരെ നൽകുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും എന്നത് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു സർ മന്ത്രി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത് ഡോക്ടർ വെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മന്ത്രി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു സർ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ മന്ത്രി പോയി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സും ലീവെടുത്തു ഒരാൾ വിദേശത്ത് പോകാൻ ലീവെടുത്തു മറ്റൊരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലീവുണ്ട് ആ ലീവ് അദ്ദേഹം എടുത്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഗൈനക്കോളജിക്ക് ഒരു വിഭാഗ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറും ഇല്ല ഇന്ന് പ്രസവ ശുശ്രൂഷ ചികിത്സ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല സർ ആരോടാണ് സാർ പറയുക മന്ത്രിയോ കാര്യം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടപ്പാക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഞാൻ ഡി എച്ച് എസിന് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിളിച്ചു ഈ കാര്യം പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ എടുക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ പിന്നീട് ഇതെല്ലാം വെച്ച് മന്ത്രിക്ക് തന്നെ കത്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സർ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്നുകളുടെ ക്ഷാമം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടോ അല്ല ഇല്ല എന്നുള്ള വിവരം പത്രങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സർ പിന്നെ എവിടെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഗൈനക്കോളജിയിൽ ഡോക്ടർമാരെ വെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മന്ത്രി വളരെ പോസിറ്റീവായ മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് നടപ്പാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുക അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ നടപടി ഉണ്ടാവണം മരുന്നുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവനക്കാരുടെ കുറവുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ അതുകൂടി വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആശുപത്രി ആയിരക്കണക്കിന് ഒരു ദിവസം ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറൊക്കെയാണ് സാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ആശുപത്രി കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന അലംഭാവം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവർ നിയമനം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള അലംഭാവം കൊണ്ട് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അവിടെ വന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് അവിടെ ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സാർ വണ്ടൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അത് അവിടുത്തെ അംഗീകൃത ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത് അറുപത്തി എട്ടാണ് ശരി ശരാശരി പ്രതിദിന ഒ പി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ഐ പി മുപ്പത്തിരണ്ടുമാണ് സാർ അവിടെ ആകെയുള്ള തസ്തികകൾ ബോർഡ് മാറ്റിവെച്ചാൽ ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആകില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് സാർ വണ്ടൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സിവിൽ സർജൻ ഒന്ന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സർജൻ നാല് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഒന്ന് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഒന്ന് കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നാല് ദന്തൽ സർജൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിഭാഗങ്ങളിൽ അറുപത് സ്ഥിരം തസ്തികൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ നിലവിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ തസ്തികളിൽ ഒന്നിൽ പോലും ഒഴിവ് ഇല്ല ഒരു ഒഴിവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുകൂടാതെ എൻ എച്ച് എം മുഖാന്തരം ആറ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയേഴ് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ സേവനം ഈ ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള എം എൽ എ ഞാൻ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതൊരു കുറ്റകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സർ കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പോസ്റ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ എച്ച് എം വഴി ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൂടി കൊടുത്തു അതുകൂടാതെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൂടി ജോലി ക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അവിടെ കൊടുത്തു അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് എം മുഖാന്തരം ഒൻപത് ജീവനക്കാരെയും കാസ്പ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് ജീവനക്കാരെയും താൽക്കാലികമായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്ഥിരം തസ്തികയിൽ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ അർഹതപ്പെട്ട അവധിയിലാണ് അർഹതപ്പെട്ട അവധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സർജറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മെഡിക്കൽ ലീവിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന
Yes, Minister, you can com com complete. Complete here. Sir, Bhumanna, I am from Marindin. The Kerala Marindin, sir. I am from the Vivaan Gangal Marindin. I am from the Kannada. Sir, I am from the Paracetamol. I am Amoxicillin. Antibiotics are 500 mg, 20 item. Omeprazole, gas trouble, no other than a Mupati item. Metformin, Prameham, Arbadin item. Chelmi Saltar, Tonur item, or Lakshatan at the multivitamin, Arbadin item. Iron sulfate, Mupati item. Cetrazin, Nalpadin item. Calcium plus vitamin D, Nalpati item. Amoxilin, syrup, Anganesa. I think a list under sir. Or you guiding goody under sir. Yes. Either would a person of a sign begin. Mark Minister Table is on. Anjumani good discussion. Kadina Damanate called code the Lithuan financial cap of Yerthi and Kurti another. Nur Shadamana, Ashupatri, Linden, Dubio Kipatagari, the other three other article at Titun. Apo other Munu Tibatian on by the Marinalka, Intent Alavinda, Nur Shadamana, Vidana Chaitunda, Paksha article, Buthimuta, the Rikina, the new Endi Tula, Krami Garadangal, Ashupatri, Chayin on the set. Yes, Steve Pierce Sival, Bahumana Pata Bakshim, Pudwitan of Pondri. Sir Rajatrin and the Madriai, Pudwitana, Sampradayam, Eto Falapadawai. Narapakun is some stan one is our Kerala. Number consumer state and sir, number day, Pacheta and Tenda, Padanji, Sadaman, Matramana, Namul Padi Pigan. Sir Deshi, Pashimatra, Nivam, Nilavil Vandani Shasham. Number day, Ration, Bigatha Tinu Labagasham, Substanate, Janessen Gave Day, Napati Moon, the Sadaman, the Tin Matramai, Parima the Pertisa. Ampati, Sadaman, the Janayu Pagam, Ration Peril, the Porta Vigim, you were Arikai, Pudu Vivani, Asraik and the Sagiri Mana, who died to. Sir Kerala Tin Lebichir in the Pachida Ningal Vigam. Padinare pointed Ante and Jay, Lesham metric and Ilinum. Padanale pointed Ante and Jay, Lesham metric and I, Kedar Sarkar Kuraki and I. And then Lepida to Oden Serice, Elavakum Pachida Nim, Vidaranjay in the Samivan Amanda, Substan Government is Sigiri Tulu. Sir Substan Tinula, I read a tide over Vigam. Vardi Pikanamana, the render my Substan Athena, the Irkagalamai to Labisham, Kedar Sarkar Abaganikuna, Samivan Amanda Sigiri Tulu. Sir, I never can tie over Vigan than a Gunapok Takalka, Vidaran and Naratuna than a Kendra government, Airport Tula Karsanavai and Ivanagal, Samstana Tene Prayasam, Sutikanu. Sir, E. Sagadirim, Adijevice, Adiendra Mai, Kudal Pachadani, Samstana Tene, Lepimakanadine, Yen the Narabadiana, Sarkar, Sigari Kanada, Yena, Visitigari Kanamana, Pertikia. Yes, Minister. Sir, the Banapatangam, Submission Lula, Savar Sadil Pertiv Shem, or the Guru Maria. They see a Pachavadra name on Alapakia, Gandam UPS Sarka. Pachu Padana Tula Kerala to the Pinoka was the Arkamaya Parigan and Algir in the Wengel, East Sagar in Uruaka Maira. In the Lebimaguna, Parimita Maya trade over Vigatil Nunum, and Patu Samana Bernam Mungan and Edra Vibagatin Woody, Ration Nalguna, some even a manner, some stan Sarkar Sigiri Tulu. Some stan the Ration Vidano Mai Banda Pater, Value to Gayana, some stan Sarkar Celebrity. Pachida and Yangle, Villa in a Til Padivasham, Munuchi Mupatar, Kodi Rubim, Creation Viabari got a commission in a Til Padivasham, Munuchi, Divatna, the Kodi Rubim, Gadaga, the Gaigari, Celever, Vodav and Vadaga, Given a Karkula Sambalam, Mataniban, the Jalavu and the Vikai, Padivasham, Idunuchi and Batran to Kodi Rubim, Utpade, Tolayati Pandran, Kodi Ruba, some Stan Sarka, Celeverican, Idin de Kavalam, Unbade Point in Nari Sadamana Maya. Kenbatiar Kodiva Matra Mana, Ken the Sarkar and Vikin. Mungan Nedra Vivanga Kula Ration Vidaranathinde, Chelavagate, Purnamayim, some stan Sarkar Matra Mana Vikin. Pudu Vibanil, Ayuda Vilavadan of Tadayan Nanum. Patient Kadagal Lude, Udu the Ladi Lebimakan Nanum, Sarkar the Roman Strunde. February Masate, Ration Vigatil, Nira Kard Udamagalka, Pradimasa Vigatin Porame, Nadigilo Adim, Bella Kard Udamagalka, Anjigilo Adim, Special Ayan Alguan, the Roman Strunde. Trade over Vigam, Ardi Pikanamanam, Ulsava Sisanagal, Kuda Ladi, Nalganamanula, Samstanath and Davisham, Kendra Sarkar, Idivera Perimini Chitilla, Matro Mala, Anibadi Chitula, Trade over Vigat in the Vidaranatil, Kendra Sarkar, Erpetula, Karsanama, and Nibandanagal, Protega Sahadi Angal, Kuda Ladi, Vidaran, Chain, Tarasama in the Queen Chino, Mungal Angal, Samstanath and Anibadi Chandra, Godamba, Panjasara, Mandana, and the Vigatilim, Valid Udula Betikuravana, Kendra Sarkar Vari Tulada. Some stan at the Narkamaya, Vachiranet in Dame, Mandan Nevada, Vigam Vardi Pikinanum, Trade over Ayuda, Vidano, my Bandapata, Ken Sarkar, Airport, the Tula, Nibandanagal, Pinbilik in the Nam, Kachibia, the Vinia, Kerala, the Vutakata, Shabdam, Virendam. Shri Savior, Shri Savior, yes, yes, Shri Peter Rahim, Ivadan Algia, submission to Mughal, Bahumanapata, 
പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ പി ടി റഹീം ബഹുമാനപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം കായികം വഖഫ് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ സർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റുകളാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് കൊച്ചിയും കണ്ണൂരും എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും യാത്ര ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റാണ് ഇവിടെയാണ് സർ ഹജ്ജ് ഹൗസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കൊച്ചി കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടുകളിൽ നിന്നുമുള്ളതിനേക്കാൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിമാനയാത്ര ചെലവിൽ അധികമായി ഈടാക്കുന്നതിന് എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ മറ്റ് രണ്ടിടങ്ങളിലും സൗദി എയർലൈൻസാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഈ വിഷയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആവശ്യമായ പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണം എന്നാണ് ഈ സമ്മിഷനിലൂടെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അങ്ങേ ശ്രീ പി കെ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സർ ഹജ്ജ് മുടങ്ങിപ്പോകും അതാണ് പ്രശ്നം ഹജ്ജ് മുടങ്ങുന്നില്ല ഹജ്ജ് മുടങ്ങുന്നില്ല പണം ഒരുക്കു കൂട്ടി ഹജ്ജിന് പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു ചാർജ് വർദ്ധന പോകാൻ കഴിയാതാവും അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് മന്ത്രി അടിയന്തരമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റ് നിവേദനം നടത്തിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഹജ്ജ് മുടങ്ങിപ്പോകും മിനിസ്റ്റർ സർ ഇത്തവണത്തെ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുന്നമ്മൻ മംഗലം എം എൽ എയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപാധ്യക്ഷനും ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനായി മൊത്തം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് പേരാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഇതേവരെ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എഴുത് എഴുപത് വയസ്സ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെയും ലേഡീസ് വിത്തൗട്ട് മെഹ്റം പുരുഷ സഹായമില്ലാതെ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ വിഭാഗത്തിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേരെയും നറുക്കെടുപ്പില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഹജ്ജ് പോളിസി പ്രകാരം ഇന്ത്യക്ക് അനുവദിച്ച ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഹജ്ജ് കോട്ടയിൽ നിന്നും എൺപത് ശതമാനം കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്കും ഇരുപത് ശതമാനം പ്രൈവറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് കൊച്ചി കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടുകളാണ് ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റുകളായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹജ്ജിമാർ എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പേർ കോഴിക്കോട് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്തിൽ നിന്ന് അടുത്താണ് ഹജ്ജ് ഹൗസും പുതുതായി നിർമ്മിച്ച വനിതകൾക്കുള്ള പുതിയ ബ്ലോക്ക് എന്നാൽ കൊച്ചി കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടുകളെക്കാൾ കോഴിക്കോട് നിന്നും മുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഹജ്ജിന് വിമാ വിമാനയാത്ര ചെലവിൽ അധികമായി ഈടാനക്കാനാണ് എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വിഷയം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആവശ്യമായ പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാവിധ നടപടികളും ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ലഭ്യമായ വിവരം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ വിവിധ എംബാർഗേഷൻ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും ഹജ്ജിമാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന വിമാന ചാർജ് ഇപ്രകാരമാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എൺപത്തി ആറായിരം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എൺപത്തി ആറായിരം കൊച്ചി കണ്ണൂർ എംബാർഗേഷൻ പോയിന്റുകളേക്കാൾ എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ കൂടുതലാണ് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം വഴി പോകുന്നവർ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് ദൂരപരിധി മാനദണ്ഡമാക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും ഏകീകൃത ചാർജാണ് ഈടാക്കേണ്ടത് ന്യായരഹിതവും തീർത്ഥാടകർക്ക് സാമ്പത്തികമായി താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാർജ് കുറയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പരിഹാര നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രിക്കും ഇതിനോടകം തന്നെ കത്തുകളും ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങളും അയച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വേഗത്തിൽ നിന്നും അനുകൂലമായ നടപടികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത
ഇനി മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാവുന്ന കടലാസുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി പാർലമെന്റ് അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ സർ കാര്യവരു പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്ഷേമവും ദേവസ്വവും പാർലമെന്ററി കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യോര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് 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 എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യോര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യോര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്നീ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യോര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് എന്നീ എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമം വ്യവസായം കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യോര പട്ടികയിലെ മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് 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 ഏഴ് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യോര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് എട്ട് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യോര പട്ടികയിലെ മൂന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യോര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറമുഖം സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യോര പട്ടികയിലെ മൂന്ന് ഇനം മൂന്ന് ഒമ്പത് പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്സ്യബന്ധനം സാംസ്കാരികം യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യവര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് മൂന്ന് പത്ത് പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യവര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് ഒന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യവര പട്ടികയിലെ ഇരം മൂന്ന് ഒന്ന് പത്ത് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യവര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മൃഗസംരക്ഷണം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യവര പട്ടിയിലെ ഇനം മൂന്ന് മൂന്ന് പതിമൂന്ന് പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യവര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പതിനാല് എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ കാര്യവര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എന്നിവ എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം കായികം വക്കഫ് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി കാര്യവര പട്ടികയിലെ ഇനം മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒൻപത് പ്രകാരമുള്ള കടലാസുകൾ ഞാൻ ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സമിതി അംഗമായ ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരന് സമിതിയിൽ ഒന്നാമത് റിപ്പോർട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് സർ ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സമിതി അംഗമായി ഞാൻ സമിതിയുടെ ഒന്നാമത് റിപ്പോർട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി പാർലമെന്ററി കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കാര്യോപദേശക സമിതിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് സർ കാര്യോപദേശ സമിതിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി കാര്യോപദേശക സമിതിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ട് പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പ്രമേയം സർ അത് പ്രമേയ ആ കാര്യോദേശ സമിതിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്ക
ശ്രീ എ സി മൊയ്തീൻ അങ്ങേക്ക് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ അവതരിപ്പിച്ച നന്ദി പ്രമേയത്തെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് പേര് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഗവർണർ നടത്തിയ അപഹാസ്യമായ നാടകം മലയാളികളോടുള്ളൊരു വെല്ലുവിളിയായി നമ്മുടെ നാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗവർണറുടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള സംഘി അനുകൂല അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്കെതിരായി അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർ ഈ കേരളത്തിനോടുള്ള വെല്ലുവിളിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കേണ്ട സാർ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ കടന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും അതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യനീതിയും മറ്റെല്ലാ മൂല്യങ്ങളും ഭരണഘടനയുടെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാവുന്ന നിലപാടുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം അതിലുണ്ട് നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ബദലുകളും ആ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലുണ്ട് കേരളം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഏറെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതിൽ മലയാളികൾ ഏറെ അഭിമാനിക്കേണ്ട കാലം കാര്യമാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സമയക്കുറവ് പോകുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ കാര്യത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ രാജ്യം ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും ഇന്ത്യയിൽ മാതൃകയാണ് കേരളം എന്നുള്ള കാര്യം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും സാമ്പത്തിക ഏജൻസികളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ വളർച്ചയിൽ മലയാളികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ആവേശം കൊള്ളുകയും ആ നേട്ടങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ സാർ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് അടങ്ങുന്ന പ്രതിപക്ഷം ആ നിലപാടല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി എന്ന് നമുക്കറിയാം ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷമാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷം കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള നശീകരണ പ്രവണത ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം രാഷ്ട്രീയമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന് സങ്കല്പിക്കാത്തവരാണവർ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വീണ്ടും കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇനി അധികാരം തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകില്ല എന്ന ഓർമ്മയിൽ രാഷ്ട്രീയ സമനില തെറ്റിയവർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ നശീകരണ പ്രവണത കേരളത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയതിൻ്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാവും നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം സാർ ആ സമരത്തിനോട് ഒരു ഐക്യമുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയത് നടപ്പാതി നടപ്പാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിൽ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിന് പങ്കില്ലേ വയൽക്കളികളുടെ സമരം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ബി ജെ പിയുമായി ചേർന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ തിരക്കഥയും അജണ്ടയും അനുസരിച്ച് ഓടിച്ചെന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ വികസന പ്രവർത്തനം നടക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിന് അത് എന്തുമാത്രം പ്രയാസമുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വിവേകമുള്ളവർ ചിന്തിക്കില്ലേ സാർ വിവേകമുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചിന്ത ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ സാർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ നാട്ടിലൊരു അനുഭവമുണ്ട് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എം പി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സമരം അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തി നാഷണൽ ഹൈവേ വരുന്നതിനെതിരായി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിവേഗത്തിലുള്ള ഈ പണി നടക്കുന്നത് കണ്ട് ആ പണി വേഗം തീർക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഞാൻ ഒരു പവൻ സ്വർണം കൊടുക്കും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സാർ ഇരട്ട താപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു നിലപാടും കേരളത്തിന് വെളിയിൽ മറ്റൊരു നിലപാടും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ഏത് വികസന പ്രവർത്തനത്തോടും ഞാനൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇതാണ് കെ ഫോണിനോട് ഇതാണ് കെ റയലിനോട് ഈ നാട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഈ 
അതിൻ്റെ ഗുണം എങ്ങാനും ഇടതുപക്ഷത്തിന് കിട്ടിപ്പോയി തങ്ങളുടെ സ്വപ്നം തകർന്നു പോയെങ്കിലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത യു ഡി എഫിനെ ഭരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ നിലപാട് സാർ കേരള വിരുദ്ധമാണ് മലയാളികളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ആ നിലപാട് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്വീകരിക്കുക ആ നിലപാട് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന എല്ലാ നിലപാടുകളോടും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആർ എസ് എസിന് ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് ആ അജണ്ട ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരാണ് മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കെതിരാ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരാ ആ അജണ്ടയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാമോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് നിലപാടുകളാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളെ യു ഡി എഫ് എന്തിനും പിന്തുണയ്ക്കണം സാർ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ എം പിമാർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പൊരുതിയ പാരമ്പര്യം ഈ കേരളത്തിനല്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റേഷൻ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എ കെ ജി നേതൃത്വത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യം ഇവിടെ നിന്ന് പോയ എം പിമാർക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം എം പിമാർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി എം പിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് ഉന്നയിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് എം പിമാർക്ക് വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും കൊടുത്ത നിവേദനങ്ങളുടെ കോപ്പി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ യു ഡി എഫിൻ്റെ എം പിമാർ ആ കാര്യത്തിനോട് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം എന്താ എം പിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി ശ്വാസം മുട്ടിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അല്ല സാർ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയാണ് മൂന്നരക്കോടി മലയാളികളെയാണ് ആ മൂന്നരക്കോടി മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിവേദനം കൊടുക്കാൻ രണ്ട് തവണ എം പിമാരെ യോഗം വിളിച്ചില്ലേ സാർ ഇവിടെ നിന്ന് അഭിപ്രായ സമന്വയം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കാൻ ആ നിവേദനം തയ്യാറാക്കി തന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചു അതിനുശേഷവും അത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവാതിരുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ മലയാളികളോട് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അയച്ചവരോട് എന്ത് സമാധാനം പറയാൻ പറയൂ സാർ ആ നിലപാട് നിങ്ങൾ തുടരുക ഗവർണറുടെ നിലപാട് കണ്ട് അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുകയാണ് ഗവർണറുടെ നിലപാടുകളിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുക മാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷത്തിനോടുള്ള വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരം നിലപാടുകളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരിക അസുഖം കൊണ്ട് വായി വായിക്കാതെ പോയതല്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിലമൽ ജംഗ്ഷനിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പേക്കൂത്തുകളും അറിയാം അതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം സാർ അത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന ഗവർണർ ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളെ തള്ളി പറയാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫെഡറൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലെ ഒരു ഫെഡറൽ അധികാരമുള്ള മലയാളികളുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാമോ സാർ ആ നിലപാട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്കൊരു അജണ്ടയുണ്ട് ആ അജണ്ടയുടെ പുറകെ പോകുന്നവരായി നിങ്ങൾക്കുള്ള താൽക്കാലിക പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ച് ഈ കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷിയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനോട് പലപ്പോഴും ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞങ്ങളാണ് ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേ ഒത്തുതീർപ്പല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു പക്ഷേ ആര് തമ്മിൽ ഒത്തുതീർപ്പ് ഈ ഗവർണർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടത്തിയ ഈ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന നിലപാടുകൾ എങ്ങനെയാണ് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ഇവിടുത്തെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഗുണ്ടകളാണ് സാർ അവരെ ഗുണ്ടകൾ എന്ന് വിളിച്ചാക്ഷേപിച്ചില്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പ്രതികരിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധം ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായോ അക്കാഡമിക് സമൂഹത്തെ ആകെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക അതിനെ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് നിങ്ങൾ സ്വ
ഒരക്ഷരം നിങ്ങൾ അസംബ്ലിക്കകത്ത് പാർലമെന്റിനകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ നിലപാടുകൾക്കെതിരായി നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ തൊഴിലില്ലായ്മ രണ്ടു കോടി തൊഴിൽ കൊടുക്കും നിങ്ങളവിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ രാജ്യത്ത് ഈ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരായി ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ അപകടങ്ങൾക്കെതിരായി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമരം നിങ്ങളുടെ യൂത്ത് സംഘടന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർപ്പുണ്ടാക്കുക നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം ആരെ കൂട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഈ ഭരണക്രമത്തെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സംസ്ഥാനത്തെ ഈ നേട്ടങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിനെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിഹാസ പാത്രമാക്കി ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ തരുന്ന കനകോലവും ഈ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ തമ്പുരാക്കളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നടക്കുന്ന അജണ്ടയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ പോയാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജയം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോ കേരളം മാറ്റി ചിന്തിച്ചതാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എത്തിയപ്പോ നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തിന് ഈ കേരളം മറുപടി തന്നതാ നിങ്ങൾ ഈ കേരള താല്പര്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സാർ ഈ കേരള താല്പര്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാത്ത പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് കേരളത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് നിങ്ങൾ തിരുത്തണം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന സമരം ഫെഡറലിസത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാടിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ എന്തോ ഉത്സവം നടത്താൻ പോവുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ല പഴയ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന്
അവരുടെ അഴിമതിക്കും വിലക്കയറ്റത്തിനുമെതിരായി ജനരോഷം അതി അതിരൂക്ഷമായി വരുന്ന സന്ദർഭം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവർണറും ഈ സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഈ നാടകങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം സമയത്ത് സർക്കാരിനെതിരെ ജനരോഷം ഉയരുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ആപത് ബാന്ധവനെ പോലെ ഗവർണർ ഈ സർക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സാർ അതുകൊണ്ട് ഈ ബി ജെ പിയെ എതിർക്കുന്നത് ഞങ്ങളാരും എതിർക്കുന്നില്ല പാർലമെന്റിൽ എത്ര തവണയാണ് സാർ ഞങ്ങൾ സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എത്ര തവണയാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ പിന്തുണച്ചത് കൊണ്ടാണോ സാർ ഞങ്ങളെ പോലെ പാർലമെന്റിൽ ഇത്രയധികം ഈ സർക്കാരിനെതിരെ പോരാടിയത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാർ നിങ്ങൾ സാർ സാർ നിങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ എന്താണ് സാർ കേന്ദ്ര സാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ തഴുകി തലോടുന്ന ഒരു നയപ്രഖ്യാപനമല്ലേ സാർ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സാറെ പിന്നെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധമുണ്ടോ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ അരിയാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചത് ഗോതമ്പ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി മണ്ണെണ്ണ കിട്ടുന്നില്ല പ്രതിഷേധമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് സമരസപ്പെടുകയല്ലേ സാർ നിങ്ങൾ കേന്ദ്രവുമായി സാറെ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു നേതാവ് മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ച് സാർ തല ഉയർത്തി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നു സാറ് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞു പൊഴിയുന്ന കാശ്മീർ വരെ ഈ സാർ കേന്ദ്ര ഈ രാജ്യത്തെ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്കെതിരായിട്ട് കാൽനടയായി നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് സാർ സാർ ആ മണിപ്പൂരിലെ മെയ്തി വിഭാഗത്തിന്റെയും കുക്ക് വിഭാഗത്തിന്റെയും ഇടയിലേക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം നെഞ്ചു പിരിച്ചു നിന്ന് പോയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് സാർ അവർക്ക് നേരെ സംഘപരിവാർ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ബാരിക്കേഡുകൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കാണണം സാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ജാമ്യമില്ല കേസെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കെതിരെ ഒന്നല്ല ഒരായിരം കേസെടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് സാർ ഈ രാജ്യത്ത് സംഘപരിവാറിനെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംഘപരിവാറിനെതിരെ മോദിക്കെതിരെ സമരം നടത്തുമ്പോൾ മുട്ടു പറയ്ക്കും എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മന്ത്രിമാരോടും പറയാനുള്ളത് കേന്ദ്രത്തിനെതിരായി ആർ എസ് എസിനെതിരായി സമരം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ പാക്ക് പോക്കറ്റിലിടണം എങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും ഴിമതി കൊണ്ട് സാർ അഴിമതി കൊണ്ട് അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച ഒരു സർക്കാരാണ് സാർ ഇത് സാർ കെ ഫോൺ അഴിമതി സാർ കെ ഫോണിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് കോടിയുടെ പദ്ധതിയിൽ അമ്പത്തെട്ടര ശതമാനം അധികം ടെൻഡർ തുക ഇട്ട് ശിവശങ്കറിന്റെ ഒരു കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ അധികമായി നൽകിയ ഈ പദ്ധതി പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം കണക്ഷൻ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂവായിരം കണക്ഷനാണ് നൽകിയത് ലൈഫ് മിഷനിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിലായി ഒമ്പത് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി എ ഐ ക്യാമറ സാറ് അഴിമതിയുടെ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയിൽ വിടർന്ന നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയുടെ എ ഐ ക്യാമറ സാർ കോവിഡ് കാലത്ത് കാർഗിൽ യുദ്ധകാലത്ത് ബി ജെ പിക്കാർ ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങി കുംഭകോണം നടത്തിയത് പോലെയാണ് സാർ കോവിഡ് കാലത്ത് കോവിഡ് വി പി കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാസ്ക് ഉൾപ്പെടെ തെർമോമീറ്റർ ഫേഷ് ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് വാങ്ങി ഇവർ കുംഭകോണം നടത്തിയത് സാർ അഴിമതിയുടെ കഥ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് സാർ മാസപ്പടി സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് പവർ പർച്ചേസ് മരുന്ന് തട്ടിപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് സാർ സാർ ഇവർ അഴിമതി നടത്താനും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും നൂതനമായ മാർഗങ്ങളാണ് സാർ ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് സാർ അഴിമതി നടത്താൻ കൈതോലപ്പായയും ബിരിയാണി ചെമ്പ് സാർ മിഥുനം മിഥുനം എന്നുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ മോഹൻലാലും ശ്രീനിവാസനും കൂടി ഉർവശിയെ കൈതോലപ്പായയിൽ ചുറ്റി കടത്തുന്ന ഒരു സീന് ഇവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സീനിന്റെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് കൈതോലപ്പായയിൽ പടം കൊണ്ടുപോകും സാർ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവർക്ക് മാർഗമുണ്ട് സാർ മാ സാർ മജീഷ്യന്മാർ നടത്തുന്ന ഫയർ എസ്കേപ്പ് ആണ് ഇവർക്ക് അഴിമതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവർ പറഞ്ഞത് അഴിമതി തുളച്ചു നീക്കുമെന്നാണ് സാർ ഫലത്തിൽ ഇപ്പോ അഴിമതിക്കെതിരായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ തുളച്ചു നീക്കുന്നവരായി ഇവർ മാറിയിരിക്കുകയാണ് സാർ സാറ് കെ എം സി എസ് എല്ലിന്റെ ആലപ്പുഴ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം മൂന്ന് ഗോഡൌണിലും തീ കത്തുകയാണ് സാർ സാർ അവരുടെ ആ മരുന്നിരിക്കുന്ന ഗോഡൌണിലും മാത്രം കത്തുകയാണ് തീ കത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ
സർ പുനർഗേഹത്തിലൂടെ പതിനെട്ടായിരം പേരെ പുനർ പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാലായിരം പേരെ മാത്രമാണ് വീട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സാർ സർ അവർക്കുള്ള തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകണം സാർ പട്ടയം നൽകുന്നില്ല ഈ തീരദേശ ഹൈവേ വരുന്ന ഈ സമയത്ത് പട്ടയം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭൂമിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പട്ടയം നൽകുന്നതിനുള്ള അടിയന്തരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം സാർ സാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള മക്കൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം രണ്ടു വർഷമായി തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കും സാർ ഉപരിപഠനത്തിന് മുമ്പ് ടി സിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും കോളേജുകൾ നൽകുന്നില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയാണ് ട്യൂഷൻ ഫീസും പരീക്ഷാ ഫീസും നൽകാത്തതുകൊണ്ട് പലർക്കും പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയാണ് സാർ സാർ തീരദേശ ഹൈവേ ഡി പി ആർ പോലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തുടങ്ങിയതാണ് സാർ ഈ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഡി പി ആർ പോലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല മലയോര ഹൈവേയിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിൽ ആകെ പൂർത്തിയായ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് സാർ സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം കുടിശ്ശികയാണ് സാർ കുടിശ്ശികയില്ലാതെ നൽകിയാൽ പോലും അധ്യാപകർക്ക് കടം വാങ്ങേണ്ടി കാരണം ഒരു കുട്ടിക്ക് എട്ട് രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം പാൽ കൊടുക്കണം ഒരു ദിവസം മുട്ട കൊടുക്കണം ആകെ കൊടുക്കുന്നത് എട്ട് രൂപയാണ് സാർ ആ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകണം സാർ സാർ കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് പതിനാലായിരം കോടി കാരുണ്യ പദ്ധതിയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കുടിശ്ശികയാണ് സാർ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് തൊള്ളായിരം കോടിയുടെ കുടിശ്ശിക സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഡി എ ലീവ് സറണ്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ അരിയർ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ട് ചെലവാക്കിയ നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് സാർ സാർ നവംബർ മുതൽ ആർ സി ബുക്കും ലൈസൻസും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല സാർ പുരങ്ക പുറം കരാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എറണാകുളത്തെ ഒരു കമ്പനി പൈസ കൊടുക്കാത്തോണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു സാർ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ആർ സി ബുക്ക് ലൈസൻസ് പെൻഡിങ്ങിലാണ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി സാർ സാർ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം സാർ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് പണമെടുത്ത് അമ്പത് ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ വാങ്ങി സാർ ഓരോ ബസ്സിലും ഞാൻ കണക്ക് സഹിതം പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ബസ്സിനും മൂവായിരത്തിലേറെ രൂപ ഓരോ ബസ്സിനും ഒരു ദിവസം നഷ്ടമാണ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഇവർ പലിശയ്ക്ക് കണമെടുത്ത് വാങ്ങിയ ബസ്സുകൾ അഞ്ച് ആറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സാർ ശമ്പളം പോലും കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഈ തെറ്റായ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ വരുത്തുന്ന ബാധ്യത സർക്കാർ കാണണമെന്നാണ് സാർ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുള്ള കിറ്റുകൾ പോലും മരണപ്പെട്ടവർ വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന് കുട്ടികൾ തന്നെ അരിയും മറ്റു സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് സാർ അങ്ങനെ സാർ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയുടെ പത്താം സമ്മേളനത്തിൽ ബഹു ഗവർണർ അവതരിപ്പിച്ച നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അവതരിപ്പിച്ച നന്ദിപ്രയ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മലയാളികളുടെ ജനാധിപത്യ സഭയെ അതിരുവിട്ട് ആക്ഷേപിച്ച ഗവർണറോടുള്ള പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ സാർ എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട നയപ്രഖ്യാപന ചർച്ച ഒരു ചിറ്റമ്മ നയത്തോടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ അവതരിപ്പിച്ചത് സാർ വിവരമുള്ളവരും വിവേകശാലികളുമായ കേരളീയ ജനത ഇതിനകം തന്നെ അദ്ദേഹം പുലർത്തുന്ന കേരള വിരുദ്ധതയോടുള്ള നയം വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു സാർ നയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കേരളത്തെ ഇന്ത്യയ്ക്കും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച കേരളീയം പരിപാടികളെക്കുറിച്ചും നവകേരള സദസ്സിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് സാർ പെരുമഴക്കാലത്ത് കേരളം നടത്തിയ ദൂർത്തെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അധിക്ഷേപിച്ച കേരളീയം ഓരോ മലയാ മലയാളികളുടെയും പുതുലോക ഭാവനയെയും നവ നൈപുണ്യത്തിൻ്റെയും ഹൃദ്യമായ ആതിഥേയത്തിൻ്റെ ആതിഥേയത്തിൽ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വരച്ചു കയറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ മലയാളികളുടെ ആത്മാഭിമാനം ആകാശമുട്ട വളർത്തുന്ന ദിനങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇത് മഴ എന്ന മഹാപരാധം നിറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളോടുള്ള അനുകമ്പ ദയ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ചരിത്രത്തോടൊപ്പം ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ദയനീയമായി ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ സാർ നവകേരള സദസ്സ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ക്യാബിനറ്റും മുഖ്യമന്ത്രിയും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടുള്ള ദി ദിനങ്ങളായിരുന്നു ജനങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ആശയങ്ങളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച
അത് ഞങ്ങൾ ആ മഞ്ഞ പുതപ്പുകൊണ്ട് പുതപ്പിക്കുവാൻ മാനും ജനങ്ങളെ സ്തബ്ധരാക്കി നിർത്തുവാനും വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നത് അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വലിയൊരു കേരളത്തെ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പുതിയൊരു ചരിത്രം കുറിക്കുവാനാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ക്യാബിനറ്റും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കേരളം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്തകളിലേക്കുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പായിട്ടാണ് ഈ നവകേരള സദസ്സിനെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പഴമുറകൾ കൊണ്ട് ഈ നക്ഷത്ര വെളിച്ചത്തെ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്താണ് നവനൈപുണ്യ കേരളം എന്താണ് കേരള മോഡൽ എന്താണ് വികസനത്തിൽ ജനകീയത എന്താണ് മതേതരത്ത പ്രബുദ്ധത എന്താണ് സാംസ്കാരിക ഔന്നിത്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ബോധ്യമാകൂ എന്നുള്ള ബോധ്യം കൂടി മറുപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് പട്ടിപെറ്റ് കിടന്ന സർക്കാർ സ്കൂളിൻ്റെ വരാന്തയിലേക്ക് പത്ത് ലക്ഷം കുട്ടികളെ വഴി നടത്തിച്ച പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയും പുതിയ ബോധശാസ്ത്രവും ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്കുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ നാഭീനാള ബന്ധം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാക്സും മൈൻസ്റ്റീനും ടാഗോറും സ്വപ്നം കണ്ടൊരു ലോകമുണ്ട് എല്ലാ ലോ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് എല്ലാ ലോകവും ഒരുപോലെ ആകട്ടെ എന്ന് മാത്സ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് വിതറവേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടാഗോറിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ വരുന്ന കേരള ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉപരിയായിട്ട് ലോകം തന്നെ തറവാടാകട്ടെ എന്ന ചിന്തകളിലേക്ക് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഉണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലാണ് സർവ്വ മനുഷ്യനും ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരേ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒരേ ചിന്തകളിലേക്ക് ഒരേ സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് ഒരേ അറിവുകളിലേക്ക് ഈ ലോകത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ മാറ്റത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ലോകത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളെ തന്നെ ഒരുപോലെ കൂട്ടിയിണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മാറിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹവും ഒന്നടങ്ങ് തൊഴിൽ ശാഖകളിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിവിൻ്റെ മേഖലകളിലേക്കും കടന്നു വരുന്നതിനും പുതിയ 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 അറിവുകൾ സാംശീകരിക്കുകയും ആ സാംശീകരണം കേരളത്തിൻ്റെ ജനതകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും ആ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കൊച്ചു കേരളത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നാളെകളിൽ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് സമ്മിശ്ര സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് ജാതിയില്ലാത്ത മതമില്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകളിലേക്ക് ഈ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കൊണ്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലോകത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയായിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖല ഇന്ന് മാറി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കാണ് സംശയമുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്നൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മാസ്പത്രികളെന്ന് കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന സർക്കാർ ആശുപത്രികളും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും അവയവ ശാസ്ത്രക്രിയ വരെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി മാറാ രോഗങ്ങളെയും നടപ്പു ദിനങ്ങളെയും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഗുഡ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാണ് ആക്ഷേപങ്ങളല്ല വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഹാരങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇനിയും നിറവേറ്റപ്പെടാനുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്ന ആശുപത്രികളായിട്ട് പി എച്ച് എസ് മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെയുള്ള ആശുപത്രികൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട റവന്യൂ
കാലയളവിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്നുള്ളത് പട്ടയം വിതരണത്തിലൂടെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാല് പേർക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് എന്ന് പറയുന്നതും സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നതും ഇല്ലാതായിട്ടുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വീടും ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് നാളെകളിൽ എല്ലാവർക്കും ഇടം നൽകുന്ന ഒന്നായിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ഈ ഇല്ലാതായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചരണം നടത്തുമ്പോഴും സ്വന്തം ഇടങ്ങളിലേക്ക് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാളെകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പാശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ എടുത്തു കളയുവാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ആർക്കും കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി പ്ലൈൻ പദ്ധതിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ എക്കണോമിയിലൂടെ എന്തന്നെ എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമാണ് ആ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മത്സ്യമേഖലയെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പുനഗ്രഹം പദ്ധതിയിലൂടെ തന്നെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് മാറിയില്ലേ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വിമർശനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെടുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇന്നലെകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നും നാളെകളിൽ എന്തായിരിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തകളോടുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അർജുന അവാർഡും പത്മശ്രീയും ബിജിഭൂഷൺ എന്ന ആർ എസ് എസുകാരൻ്റെ ക്രൂരാക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ അടിയറ വെച്ചപ്പോഴും കേരളത്തിൻ്റെ കായിക രംഗം അതിൻ്റെ തനത് തുറസുകൾ വെട്ടി തുറന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മാതൃകയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സാർ കായിക രംഗത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവഗണനകളെല്ലാം തന്നെ തൃണവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് കാർഷിക മേഖലകൾ കാർഷിക മേഖല മാ മാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണകളുള്ള ആളുകളാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പക്ഷേ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ കേരളത്തിന് മാറ്റം സ്വയം പര്യാപ്തയിലേക്ക് നാളെ നടന്ന് നടക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ പുറത്തു നിന്ന് ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്കുപരിയായിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഉൽപാദനങ്ങൾ ഉൽപ്പ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംവരണതത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട പട്ടികജാതി ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നാളെകളിൽ സംവരണം അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിലേക്ക് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്നലകളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാധാരണപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ജനതയെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള നയ പരിപാടികളുമായിട്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഹോം പദ്ധതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭൂമിയും സേഫ് പദ്ധതിയും എംപവർമെൻറ്റും പഠന മുറിയും അടക്കം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിന് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് സർ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണം പോലും മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കർഷകരുടെ സബ്സിഡികൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന പാചകവാദത്തിന് വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ റേഷൻ അരി പോലും നിഷേധിക്കാൻ അഭിനിഷിദ്ധമായ കേരളത്തെ ക്രൂരമായ രാഷ്ട്രീയ വിഭജനത്തിൽ അവഗണിക്കുന്ന കേന്ദ്ര അവഗണനയോടല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന് ശത്രുത തോന്നുന്നത് കേരളത്തോടാണ് മതപുരോഹിതർ പാർലമെന്റിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിനുമേൽ മതാധികാര മതാധികാരം ആധിപത്യം നേടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ വഴി ഫാസിസത്തിൻ്റെതാണ് തീവ്ര ഫാസിസത്തിൻ്റെതാണ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കോൾ കാസ്റ്റിലേക്കുള്ള ബസ്സിൽ സൈഡ് സീറ്റിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നവരാകരുത് മലയ
ഈ പ്രസംഗം ഗവർണർ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് പ്രസംഗമല്ല കോപ്പറ എന്നൊക്കെ പറയാം എന്താവട്ടെ അതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ ചന്ദ്രശേഖരനോട് എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് അങ്ങയുടെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ ഗവർണർക്ക് എതിരാണ് ഇനി ഈ സഭ കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ കത്തുകൊടുക്കും ഇല്ലേ എന്താ ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി വിരോധാഭാസമല്ലേ അപ്പം അങ് ഈ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഗവർണറുടെ ഈ പ്രസംഗത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ഒരു ചർച്ച തന്നെ അനാവശ്യമാണ് അനാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത് ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും ഗവർണർക്ക് ഒരുപോലെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിപ്പോഴുള്ള ചങ്ങാത്തല്ല ചന്ദ്രശേഖരൻ അറിയാലോ ശരിയത്ത് വിവാദകാരുണ്ടായി അല്ലേ ഈ എം എസ് എൽ ഒരു കാലത്താണ് അന്ന് കോൺഗ്രസിലെ ക്യാബിനറ്റ് നിന്നും ഈ മാന്യം രാജിവെച്ച് പോന്നു ഗവർണർ ആ ഗവർണറെ അതെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവർണർ ആ ഗവർണറെ കോഴിക്കോട് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസംഗിപ്പിച്ചവർ നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ സോറി ഈ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏർപ്പോൾ സി പി എം എ സി പി ഐ പിൻ്റെ ആൾക്കാരോട് പറയണത് ആരി മുഹമ്മദ് ഖാൻ അന്നുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങളൊക്കെ ആരി മുഹമ്മദ് ഖാൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആരി മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സമ്മേളനം നടത്തിയവർ ഞങ്ങൾ അതാണ് അപ്പം ആ വിരോധം പറയണ്ട പക്ഷേ ഗവർണർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു നടപടിയോടും ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പി തരെ ഗവൺമെൻറ്റുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് എല്ലാ ഗവർണർമാരെയും കേന്ദ്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല തർക്കമേയില്ല ഒരു ഗവർണറുടെ അന്തസ്സിന് യോജിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് കേരളത്തിൽ ആരി മുമ്പാൻ പിരിമാറുന്നത് എന്നതിലും ഞങ്ങൾ തർക്കമില്ല പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം ഈ ഗവർണറും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമല്ലേ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വി സി ബക്കാൻ അങ്ങ് വെറുതെ ശരിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറ്റി നല്ല കാര്യം പറയുന്നത് കണ്ണൂർ വി സി വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു താരം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ നിങ്ങൾ തമ്മിലല്ലേ നമ്മളെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഇങ്ങനെ കുളം തോണ്ടിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ ഗവൺമെൻറ്റും ഗവർണർക്കും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അടക്കങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെച്ചു പിൻ പിൻ പിന്നെ പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തി ഗവർണർക്ക് ഗവർണർ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്തു ഗവർണർക്ക് സെനറ്റിൽ ബി ജെ പിക്കാർ ആസ് വെക്കാണ്ട് അത് അവർ വെച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടം തമ്മിൽ ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ഫലം എന്താ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ മുഴുവൻ വിദേശത്ത് പോവുകയാണ് ഇവിടുന്ന് കൈ ഒഴിച്ച് പോവുകയാണ് ബിരുദ ബിരുദവും ബിരുദാന കോഴ്സിലൊക്കെ കുട്ടികളില്ല എന്ന് പറയണു ആരോ ഉത്തരവാദി കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്ര അടുത്ത് വീസി പാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ രംഗത്തെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ വി സി മാരുണ്ടോ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എത്ര കോളേജുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പാൾമാരുണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ചെയ്യാവല്ല നടപടിക്കുന്നുണ്ടോ പരീക്ഷ യഥാ സമയം നടത്തുന്നുണ്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പരീക്ഷ റിസൾട്ട് സമയത്ത് വരുന്നുണ്ടോ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ കാണാനില്ലാത്ത പരാതി വന്നിട്ടില്ലേ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളും ഗവർണർമാരും കൂടിയിട്ട് ഗവർണർ കൂടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ചെയ്തിയുടെ ഫലമായി ഇന്ന് നമ്മൾ സഹിക്കുകയാണ് എന്ത് താത്താക്ക് വേണ്ടത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പ്ലീസ് ഇത് ഗവർണറിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞതേ അതുപോലെ കാര്യത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ത് അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ പ്രതിഷേധത്തോട് ഗവർണർക്കെതിരാണ് ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല കരിങ്കോടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല കരിങ്കോടി ചാൾ ഇറങ്ങി വരും നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നാൽ നിങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രതിഷേധത്തോട് ജനാധിപത്യപരമായ സമീപനമുള്ളത് ആണോ മുഖ്യമന്ത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ആരെങ്കിലും കരിങ്കോടി കാട്ടാൻ നിന്നാൽ അവർ തല്ല്യാണ് പോലീസിനെ വിട്ട് തല്ല്യാണ് ഗവൺമെന്റ് വന്ന് തല്ല്യാണ് ഗുണ്ടകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ ഗുണ്ടകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് പരാതിയുണ്ട് അങ്ങനെ പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് അടിക്കും മറ്റൊരു രീതിയിലൊക്കെ അടിക്കും ചെട്ടി ചെടി ചെട്ടി അടിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രതിഷേധത്തോട് ഈ നിലപാട് വേണ്ട വേണോ ഏത് മന്ത്രിയാണെങ്കിലും ഏത് സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർക്കെതിരും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ കരിങ്കോടി കാണിക്കാതെ സമരത്തിന്റെ ഒരു മാർഗമല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒര
ഞങ്ങളെ മന്ത്രിമാർക്ക് എതിരെ നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് കരികോടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തല്ലാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ തല്ലാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സി പി ഐ എം നേതാക്കന്മാർ പരിപാടിയാക്കിയിട്ടില്ലേ കരിക്കോടി ഞങ്ങൾ അക്രമിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നുള്ള ഈ ജനാധിപത്യപരമായ ഈ സംവിധാനത്തെ ഈ സമരരീതിയെ എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും ഇങ്ങനെ അസ്വാരസ്യം കാണിക്കുന്നത് അസ്വസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം വരുമ്പോഴിൽ പോലീസ് അവരുമായിട്ട് യോജിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുക സൗഹാർദ്ദപരമായി നിൽക്കുക നീക്കൂല എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം വന്നാൽ വാഹനം വന്നാൽ അടിച്ചു നിർത്തുക ഏതോ ഒരുത്തൻ ബസ്സിന് ഷൂ എറിഞ്ഞു വധക്ഷമത്തിന കേസ് എവിടെ ഷൂ അറിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ മുളപടി എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും കൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ എവിടെ എത്തിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഞങ്ങൾ ഗവർണറെ അതിന് വിളിക്കുന്നില്ല ഗവർണർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയെയും ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളും ഗവർണറും തമ്മിൽ കള്ളനും പോലീസും കളിക്കായിരുന്നു സെനറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പ്രതിനിധികളെ ലീഗിന് കിട്ടിയത് എന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിയോ ഇപ്പൊ ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത സെനറ്റിലേക്ക് ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത വൈസ് ചാൻസലർമാർ ശുപാർശ ചെയ്യാത്ത ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധികളായ ചിലർ വന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെ ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പിരിമാലി നിയമം നടത്തുന്നു ഗവർണർ പറ്റിയ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നു കണ്ണൂർ വീസി മാത്രമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം പിരിമാലി ഇവിടെ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഗവർണർ ചെയ്തു അതേ പറഞ്ഞു രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടിയിട്ട് ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തകർത്തി കളഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ ആക്ഷേപം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അംഗം പ്രിയപ്പെട്ട അംഗം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകർത്തി കളഞ്ഞു എന്ന എന്റെ പോയിന്റ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ നവകേരളാസ് പറയല്ലോ ഞാൻ സമയമില്ലാത്ത വർത്തിപ്പോൾ നവകേരളാസ് നിങ്ങൾ അതിൽ ആളുകൾക്ക് നന്നായി വന്നിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ല ഒരു വണ്ടി അനൗസ് ചെയ്ത് കണ്ട് അരിക്കൊമ്പ് ഈ വണ്ടിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേറെ ആൾ കൂടുവേ കൂടുവേ നമ്മൾ ഒരു ബസ്സിൽ ഒരു പോക്കറ്റുകാരനെ കാണുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു ബസ് നിറയെ പോക്കറ്റുകാരായാലോ അതാ നിങ്ങളെ സദസ്സ് നിങ്ങളെ മന്ത്രിമാർ വിളിച്ചു പോവായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ കിട്ടിയ അരിജികൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻഡ്യ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം കറിയാം പറയാം ഈ എഡ്രിക്കോട് സ്പിന്നി മേലിൽ അവിടെയൊക്കെ സി ഐ ടിയുടെ നേതാവ് ഒരു ഹരിജി കൊടുത്തു എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മില്ല് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അത് ഉടനെ തുറക്കണം അതാണ് നിവേദനം സി ഐ ടി വിൻ്റെ സെക്രട്ടറി സ്പിന്നി മില്ല് സെക്രട്ടറി പി പി അജിത് ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടും അവർക്ക് പിന്നെ അപ്രൂവൽ ഫണ്ട് ആയിട്ട് പത്ത് കോടി കിട്ടാണ്ട് അപ്പം മന്ത്രിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ സ്വാസ്ഥ്യ കൊടുത്ത് ഉടനെ തീരുമാനമുണ്ടാവുമല്ലോ മില്ല് തുറക്കണം ഈ പൈസ കൊടുക്കണം മന്ത്രി എങ്ങ് കേൾക്കണം അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോറി എന്താ ചെയ്ത് അരി അറിയോ ഈ ഗ്രാറ്റിവിറ്റി കൊടുക്കാനും മില്ല് തുറക്കാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സി എട്ടി നേതാവിന്റെ അരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വെച്ച് കൊടുത്തു എൻ്റെ കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പത്ത് കോടി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പരാതികൾ തീർപ്പാക്കിയത് മെസ്സേജ് എങ്ങനെ തീർപ്പാക്കുന്നു കുറെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവിടെ വന്ന സാധാരണക്കാരൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കേട്ടാരെങ്കിലും മന്ത്രിമാര് വീൽ ചെയറിലും മറ്റു വന്നിട്ട് രോഗബാധിത ആളുകൾ വീഴുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടായോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ആരോടാ പണക്കാരോട് പൗരമുഖ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ചില മാന്യന്മാരോട് ഇരുന്നിട്ട് ചായ കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടു അവരെ കുശലിച്ചു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ റോഡുകളും ന്യൂയോർക്ക് പോലെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ന്യൂയോർക്കിലെ റോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന് ഞാൻ സൗകര്യമില്ല കേരളത്തെ സുഖമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ റോട്ടുകൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ അവർക്ക് പിന്നെ നീന്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി സർ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിതൊന്നും ഒരു ഗൗരവത്തിരുത്തില്ല നിങ്ങൾ ഗവർണർ തമ്മിലുള്ള ഈ കടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ തകർക്കുക മാത്രമല്ല ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യശസ്സിനെ പോലും തകർത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ നന്ദി പ്രമേയം നന്ദി പ്രസംഗം ഇല്ല അത് കാര്യം ചന്ദ്രശേഖരനോട് അനുഭവമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എതിർക്കുകയും ചെയ്യാം ശ്രീ ജോബ് മൈക്കിൾ സാർ ഗവർണർ നടത്തിയ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്
പ്ലീസ് പ്ലീസ് അങ്ങ് തുടരൂ അങ്ങ് തുടരൂ പ്ലീസ് എന്തു പോയിന്റാണ് സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പർ ഇവിടെ സംസാരിച്ച കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അൺപാർലമെന്ററി ആണ് അത് രാജ്യം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പെട്ട കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് നേതാവ് ഇന്നലെ ഈ സഭയിൽ പച്ചക്കള്ളം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ മറക്കണ്ട പെട്ട കേരളത്തിലെ ഗവർണർ ഒരു തെരുവ് കുണ്ടുകളെ പോലും പെരുമാറുന്നത് മോശമാണ് സാർ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും കരിങ്കുളിയും കൊണ്ട് നിന്നാൽ ഉടനെ ഡോർ തുറന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി ചില തെരുവ് കുണ്ടുകൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് എവിടുത്തെ സംസ്കാരമാണ് അത് എവിടെ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് മന്ത്രിയായി അവിടെ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യവും മേടിച്ച് അവിടുന്ന് രാജിവെച്ച് രാജീവ് ഗാന്ധി അവരെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആളാണ് ഗവർണർ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഈ രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട പ്രതിപക്ഷത്തോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സത്യസം സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തണം ഇവിടെ ഗവർണർ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗവർണർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാം മറ്റും വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഏഴാം തീയതി നടത്തിയ കേരളീയം എന്ന പരിപാടി അത് മോശമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദുബായ് ബെസ്റ്റ് കാണുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ദുബായ്ക്ക് പോകാറില്ലേ സാർ കേരളത്തിൽ കേരള ഫെസ്റ്റ് വന്നാൽ എന്താണ് അതിനൊരു കുഴപ്പം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുവാൻ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുവാൻ കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക പെരുമ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മൾ നടത്തിയ കേരളീയം എന്ന പരിപാടി ദൂർത്താണെന്ന് ഇന്നലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് അങ്ങും വിദേശത്ത് പോകാറുണ്ടല്ലോ പല ഫെസ്റ്റിലും പങ്കെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ കേരള കേരള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അവിടെ കലാ സംസാരി പരിപാടി പങ്കെടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അന്നേരം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ദൂർത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കേരളീയം പരിപാടി ഇന്ത്യയും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും യോജിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കും ആലോചിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ അതിന് സാധനം ചെയ്യുകയാണ് സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യം സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത അവഗണന സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് സാർ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ യുവ തലമുറയിലെ ശാസ്ത്രബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാനും സമഗ്രമായ ചരിത്രബോധം വളർത്തുവാനും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ നടത്തുന്ന വളരെ ദീർഘവിശ്രമമുള്ള ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് സാർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഗവർണർ നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അനുമതിയില്ലാത്ത എല്ലാ മേഖലയിലും വികസനം എത്തിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് സാർ ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മറിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ കേരളത്തിൽ മഹത്തായ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയ പരിപാടികൾ അന്താരാഷ്ട്രപരമായ പ്രശംസിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ സിംബോസിയങ്ങളും പരിപാടികളും നടത്തിയത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മറന്നു പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല സാർ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജനങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കേരള സദസ് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് ഇരുപത് ആളുകൾ പോക്കറ്റ് അടിക്കാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരാണ് സാർ പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തോട് ഞാൻ വളരെ ശക്തിമായി ചോദിക്കട്ടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജനങ്ങൾ നടത്തിയ കേരള സദസ്സിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തിയെങ്കിൽ അത് കേരള സർക്കാരിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ് സാർ ആ അംഗീകാരം കണ്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കേരള നവകേരള സദസ് വഴി പുതിയ ആശയങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബജറ്റിൽ കേരളത്തിലെ മന്ത്രി ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അതിനുള്ള അംഗീകാരം നൽകും സാർ അത് ആ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ച കേരള നവക സദസ് ആ സദസ്സിനെ കുറച്ച് ക
സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് സാർ ജനങ്ങൾ ഒഴികെത്തുന്നത് അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി കള്ളത്തരങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ജനങ്ങൾ വഴങ്ങില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സാർ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സഭാംഗങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും അവർക്ക് എത്രയും വേഗം പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിനും ജനങ്ങൾ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുവാനും ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് സാർ കേരള നവകേരള സദസ് നടത്തിയത് ഇനിയും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ മാർച്ച് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി തൊട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പത്ത് മേഖലകളിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും സിംബോസുകളും നടക്കാൻ പോവാണ് സാർ ഈ രീതിയിലെല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ സർക്കാരിനെ ജനങ്ങൾ മുമ്പിൽ താറടിച്ച് കാണിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ മുമ്പിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തുവാൻ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോ ദിവസം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിന് ജനകീയമായ ഒരു സർക്കാർ ആ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഗവർണർ അദ്ദേഹം ആദ്യം മുതൽ മൊത്തം വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത പ്രസംഗം ആ നന്ദി പ്രമേയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു ആ പ്രമേയത്തെ സർവാവിതമായി പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ വാക്ക് അവസാനിച്ചു ഞാൻ ഈ പ്രമേയത്തെ എതിർക്കുകയാണ് ഗവർണറിൻ്റെ സമീപനവും വളരെ പ്രതിഷേധാർഹമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഗവർണർ ഇവിടെ ആ നയപ്രഖ്യാപനം മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം പൊള്ളയായൊരു നയപ്രഖ്യാപനം അത് ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഒന്ന് സാറ് ഈ ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആയിരം കോടി രൂപയുടെ ജനറിക് മരുന്നുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കും കേരള ജനറിക് ബ്രാൻഡിൽ വിപണിയിലെത്തിക്കും സാറ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എത്രയോ പൊള്ളയായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ രേഖകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സാർ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പി ആർ വർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് കേരളത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുക ലോ കേരള സഭ കേരളീയം നവകേരള സദസ്സ് വിവിധ വിവിധ പരിപാടി കോടികൾ മുടക്കി ദൂർത്ത് കോടികളുടെ ദൂർത്ത് നടത്തി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് വ്യതിചലിക്കുകയാണ് പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ജന ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ശമ്പളം ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് പെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് കെ എസ് സി ബിയുടെ ബാധ നാൽപ്പതിനായിരം കോടിയായി നിലകൊള്ളുന്നത് സർ ഡി ശമ്പള കുടിശ്ശിയെ നിലനിൽക്കുന്നു മാസങ്ങളായി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് സർക്കാർ അധ്യാപകർ അവർ നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് സപ്ലൈക്കോൾ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതും മരുന്നുകളില്ലാത്തതും അടക്കമുള്ള എത്രയോ ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയെ സമ്പൂർണമായും നശിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സർ നാണ്യവിള റബ്ബർ അടക്കമുള്ള നാണ്യവിളകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് റബ്ബറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വില ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം വിഭിന്നമല്ലാ നിലകൊള്ളുന്നു റബ്ബർ കർഷകർ വലിയ പ്രതിസന്ധി നില എന്ന് അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനവധി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റബ്ബറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വില മുന്നൂറ് രൂപയായിട്ടെങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ് എന്തുകൊണ്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സാറേ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ വിലസ്ഥിരത ഫണ്ടിനായി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ മാറ്റി വെച്ചതിൽ അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് സാർ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് സാർ ഇതടക്കം നെല്ല് സംഭരണത്തിന് കാര്യമെടുക്കുക സംഭരിച്ച നെല്ലിൻ്റെ വില ഇതുവരെ കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്ര പ്രതിസന്ധി നെൽകർഷകർ നേരിടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ മേഖലകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെയേറെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട
തെറ്റായ പ്രചരണമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തോമസ് ഐസക് രേഖാമൂലം ഈ കഴിഞ്ഞ സഭയിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ ശ്രീ സ്വരാജിന് നൽകിയ മറുപടിയിലുള്ള കാര്യമാണ് മൂന്നേ മൂന്ന് മാസമാണ് ആകെ കുടിച്ചത് അത് സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടായ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് സാർ ഇത് യഥാർത്ഥ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ ക്ഷേമ പെൻഷൻ അടക്കം ഇന്ന് നൽകാതെ മാസങ്ങളോളം കുടിശ്ശിക വരുത്തുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി അത് നിലകൊള്ളുകയാണ് സാർ ഇന്ന് വിവിധ വർക്കുകൾ ജലജീവൻ മിഷൻ കെ എസ് ടി പി അടക്കം വിവിധ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ഇന്ന് സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ജലജീവൻ മിഷൻ്റെ യാതൊരു വർക്കുകളും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല ഇന്ന് വിവിധ നിയോജമണ്ഡലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു പോകുക അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ആവശ്യമായ കൃത്യമായ തുക അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലുകൾ മാറി യഥാസമയം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പല വർക്കുകളും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതികളിലൊന്നായി ഒരുപക്ഷെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികളിലൊന്നായി മുമ്പോട്ട് വെച്ച ജലജീവൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് എന്നത് ഓരോരുത്തർ നടക്കുന്നത് കെ എസ് ടി പിയുടെ റോഡ് വർക്കുകളുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് സമാനമായ സ്ഥിതിയാണ് കെ എസ് ടി പി റോഡ് വർക്കുകളിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് റീബിൾ കേരള പദ്ധതികളിലടക്കം ഇന്ന് കെ എസ് ടി പി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിലെ പെരുവമ്പുഴി റോഡ് അത് മാസങ്ങളോളം ആ വർക്ക് ഇപ്പം നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ബില്ലുകൾ കൃത്യമായ നിലയിൽ മാറി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം എം എൽ എ ഫണ്ടുകളിൽ പോലും കരാറുകാർ വർക്ക് കൂട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഈ ബില്ലുകൾ മാറി കൊടുക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ആണ് ഇതൊക്കെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം കേരളത്തിലെ പ്രാദേശികമായ വികസനം ഇന്ന് വലിയ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയുവാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ അതിന് മറ്റ് തരത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് മറ്റു തലങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ വലിയൊരു പ്രതിഷേധം ശ്രീ അനൂപ് ജോസ്യം സർക്കാർ തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നയപരമായ അനവധി വൈകല്യങ്ങൾ ഇന്ന് പൊതു വികസനത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നു എന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ശ്രീ ഒ ആർ കേളു അങ്ങേക്ക് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് സാർ നമ്മുടെ ഗവർണർ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള നയപ്രഖ്യാപനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നടുറോട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയോടെയുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് സാർ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അത്തരം ഒരു സമീപനം നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടനയോടും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനോടും എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട പ്രമേയത്തെ ഞാനിവിടെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് സാർ ഈ ഗവൺമെൻറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും അടിസ്ഥാന മേഖലയിലും ടൂറിസം മേഖലയിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലും അതേപോലെ തന്നെ വ്യാവസായിക കാർഷിക മേഖലയിലും തൊഴിൽ സംരമായിട്ടുള്ള പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പദ്ധതി ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള വികസനവും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ക്ഷേമവും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാർപ്പിട പ്രശ്നം ദാരിദ്ര്യം മാലിന്യ സംസ്കരണം അടിസ്ഥാനവർഗമായിട്ടുള്ള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം നമ്മുടെ വനിതകളുടെ പരിരക്ഷ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുടെ ക്ഷേമം ഭിന്നക്ഷേ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പരിരക്ഷ വയോജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൃത്യതയും വലിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇടയ്ക്കൊക്കെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി
കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ഒട്ടും ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ജി എസ് ടി പ്രകാരം നമുക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ കാര്യങ്ങൾ ന്യായമായിട്ട് നമ്മൾ തരാതെ ഇപ്പോൾ സമസ്ത മേഖലകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലായാലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലായാലും പെൻഷൻ്റെ മേഖലയിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഭരണഘടന പ്രകാരം അർഹമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം സംസ്ഥാനത്തിന് തരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അത് തരാതെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചില മുട്ടാന്യായങ്ങൾ അവർ 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 പറയുകയാണ് കണക്ക് പ്രകാരം പലപ്പോഴും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി ഏഴായിരം കോടി രൂപയാണ് ന്യായമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തരേണ്ടത് പക്ഷേ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ചില കടമെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് കാലാകാലം എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റും കടമെട കടമെടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളും കടമെടുക്കാറില്ലേ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ വീട്ടുകാരും കടമെടുക്കാറില്ലേ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കടമെടുത്തേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ ഇതാർക്കാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാത്തത് പക്ഷേ ആ കടമെടുക്കുന്ന കാര്യത്തെ പോലും തടയുന്നു ന്യായമായി തരാനുള്ള പൈസ തരാതിരിക്കുകയും അത് അതേ സമയത്ത് കടമെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് അതും തടസ്സപ്പെടുത്തി നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ദുരന്തം വന്നപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ പലരും മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതുപോലും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇ ഡി എ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഇ ഡി എ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ കേരളത്തിലെ ധനകാര്യ സ്ഥിതിയെ മോശപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമവും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേ സമയത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തുമാവാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കടമെടുക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുമില്ല അവർക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ആരും ചോദിക്കാനില്ല ആരും പറയാനില്ല ഈ രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താ ഈ രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അവിടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന മറ്റൊരു നയം കേരളത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമല്ല സാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തെയും പരസ്പരം ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു നയസമീപനവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എടുപ്പി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെയും കേരള സമൂഹത്തെയും താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറകോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്ന നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശത്രുതാ മനോഭത്തോടു കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര മുഖ്യമന്ത്രി കേരള കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യമന്ത്രിയും കേരള മന്ത്രിസഭയും നിരന്തരമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരു അനങ്ങാപ്പറവും നയമാണ് സാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തെ കടന്ന് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം എടുക്കുന്ന നിലപാട് കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല സാർ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ യു ഡി എഫ് എടുക്കുന്ന സ നയ സമീപനം എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചരിത്രാത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് ഒരു തുടർ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അത് ചരിത്രപരമാണ് ആ ചരിത്രപരമായി ഇടതുപക്ഷം ഒരു തുടർ ഭരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു നിരാശയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ആ നിരാശയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനം എന്താണ് എന്താണ് സാർ കേരള ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതിയെയും നഗശികാന്തം എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളീയം പരിപാടി നടത്തി കേരളം പരിപാടി സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും അല്ലേ നമ്മുടെ ഒക്കെ അന്തസത്തെയും ഒക്കെ ഉയർത്തി പിടിക്കാന
നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് സാർ രണ്ടാമത്തെ നവകേരള സദസ്സ് നവകേരള സദസ്സ് മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും പതിനാല് ജില്ലയിലും പോയി ഭരണഘടന പ്രകാരം അധികാരത്തിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രി മന്ത്രിമാർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും എന്താണ് സാർ ഭരണഘടനപരമായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണോ പക്ഷേ ആ നവകേരള സദസ് സദസ്സിനെയും ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷവും ശക്തമായി എതിർക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സാർ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തെയും ഇവിടെ ഓരോന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എതിർ എതിർക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു ഇപ്പോൾ തീരദേശ ഹൈവേ ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയപ്പോൾ അതിനെ എതിർത്തു കെ റെയിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനെയും പ്രതിപക്ഷം എതിർത്തു ഇപ്പോൾ കെ ഫോൺ അതിനിപ്പോൾ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനെയും എതിർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എ ഐ ക്യാമറ അതിന് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കും അതിനെയും എതിർക്കുന്നു വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം അതിനെ എതിർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയെയും പ്രതിപക്ഷം എതിർക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന കുതിർപ്പിന് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് കിഫ്ബി ആ കിഫ്ബി പദ്ധതിയെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ പ്രതിപക്ഷം എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനെയും എതിർക്കുന്നത് എന്ന് എതിർക്കുന്നത് കേരള ജനതയോടും കേരള സമൂഹത്തോടും പ്രതിപക്ഷം എടുക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ തെറ്റ് ആണ് എന്ന് ഞാനിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള വികസന കാഴ്ചപ്പാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നുള്ള സാറേ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ നന്ദി പ്രേമത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ശ്രീ പി മമ്മിക്കുട്ടി അങ്ങേക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് സാർ ബഹുമാന്യനായ ഇ ചന്ദ്രശേഖര സംഘം ചന്ദ്രശേഖരൻ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ച നന്ദി പ്രമേയത്തെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനത്തിൻ്റെയും നിലപാടിനെയും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് ഈ സഭയിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയാണ് എന്തോ ശാരീരികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയാതെ പോയത് എന്നാണ് ഭരിച്ചതെന്ന് അർത്ഥം പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല പക്ഷേ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഗവർണർ പദവി ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിയാണെന്ന് അർത്ഥം അതിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു നിലവാരവും മാന്യതയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടത് തന്നെയാണ് പോകണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള ഗൗരവമായ വിമർശനവും അതുപോലെ തന്നെ ഇടപെടലും ആവശ്യമാണ് എന്ന് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുക നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഭാഗങ്ങളിലായി ഈ കേരളത്തെ ഒരു നവ നവകേരളമായി പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് ആ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് സമസ്ത മേഖലയുടെയും വികസനമാണെന്ന് ഒരു മേഖല എടുത്ത് ഒരു മേഖല വിടുന്നില്ല ബഹുമാന്യരായ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു വൈജ്ഞാനിക സമൂഹമായും ഒരു വിജ്ഞാന സമ്പദ് ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതുമായ ഒരു നവകേരളമാണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു മധ്യ വരുമാനമുള്ള ഒരു വികസിത രാജ്യത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തെ മാറ്റണം എന്നാണ് ആ കാഴ്ചപ്പാട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ വിശദമായി ഓരോ ഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരൊന്നൊന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയിലല്ല നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ നടന്ന നിയമസഭാ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിച്ചത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടൊരു വ്യക്തിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് ആത്മഹത്യ എന്തായാലും ദുഃഖകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇന്നും ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അഞ്ച് മാസത്തെ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം അഞ്ച് മാസത്തെ പെൻഷൻ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷനാണ് കിട്ടാനല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് പെൻഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും കാത്തിരുന്നിട്ടില്ല അത് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആയി കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകണം നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയി അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം നിങ്ങളത് മറ്റേ നാഷണൽസ് ബാങ്കിൽ പോകണം അല്ലേ വയസ്സായ ആളുകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അമ്മാനമാടുന്ന ഒരു നിലയിലൊക്കെയായിരുന്നില്ല അവസാനം ഫലത്തിൽ ആളുകൾ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടുത്തിരുന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അറുന്നൂറ് റുപ്യ അഞ്ച് എത്ര മാസം ആവട്ടെ അറുന്നൂറുള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയാലോ ആ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് റുപ്യയാണ് പെൻഷപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നേരത്തെ ഇന്നലെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ നയനാർ ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ് ഈ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ അന്ന് അതിനോട് നിങ്ങളെടുത്ത സമീപനം എന്താ ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷക തൊഴിലാളികളായ ആളുകൾ മുഴുവൻ കള്ളുടിയന്മാരും കള്ളു ഷാപ്പ് പോകുന്നവരും ദൂർത്തടിക്കുന്നവരുമായി അവർക്ക് എന്തിനാ പണം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ അധിക്ഷേപിച്ചവരല്ല ഞങ്ങൾ അധിക്ഷേപിച്ചവരാണ് അതിന് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി നായനാരുടെ സരസമായ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ബഹുമാന്യനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് ഞാൻ അതല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നു കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ ഇപ്പോൾ സമയത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ നിയമമാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനോട് നിശ്ചയദാത്മമായ സമീപനം എടുത്ത ആളുകൾ അതിന് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് പക്ഷെ തകർന്നില്ല അതിൻ്റെ കൈയും കാലും വെട്ടിയവരാണ് പിന്നീടാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അല്പസ്വൽപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അറുന്നൂറുള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറാക്കി ഇനി അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോവാൻ ഒരു പെൻഷൻ്റെ കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ നീതി സ്റ്റോറിലൊന്നും സാധനമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാ ഈ മാവേലി സ്റ്റോർ ഉണ്ടായത് എന്നാ ഈ മാവേലി സ്റ്റോറിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്നേഹം തുടങ്ങിയത് എന്നാ ഈ അതെ എന്നാ ഈ സിവിൽ സപ്ലൈ ചന്തകളോട് ഇത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടായത് ഏത് ജനക്ഷേമ ജനക്ഷേമകരമായ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അതിന് നിശ്ചയദാത്മക സമീപനം സ്വീകരിച്ച് നിയമനിർമ്മാണ സമയത്ത് എതിർത്ത് കൈപൊന്തിച്ച് വോട്ട് ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ സാധനം ഇല്ല മാവേലി സ്റ്റോറിൽ ചിലപ്പോൾ സാധനം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല തൊട്ടടുത്ത പലരക്ക് കടയിൽ പോയാലും ഒരു സമയത്ത് ചോദിച്ചാൽ ശർക്കര ചോദിച്ചാൽ പലരക്ക് കട വലിയ ഹോൾസെയിൽ കടയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ശർക്കര ഇല്ല എന്ന് പറയും നാളെ വണ്ടി വന്നാൽ കിട്ടും നാളെ വിട്ടു അത് അങ്ങനെ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ സ്ഥിതി മറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായി മാവേലി സ്റ്റോറിൽ വില കുറച്ച് സാധനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സിഡി കൊടുക്കണം കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ സമയത്തിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പണം കിട്ടണം നോട്ടടിക്കാൻ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരമുണ്ടോ നോട്ടടിക്കാൻ അധികാരമില്ല അവർക്ക് നോട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് അടിച്ചു കൂട്ടാം കടം വാങ്ങാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി കടം വാങ്ങാം അല്ലേ ഇപ്പം എത്ര ലക്ഷം കോടിയാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കടം ഇന്നൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടം മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം കടം നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം അമ്പത്തിയേഴും അറുപതും എഴുപതും ഒക്കെ കടം നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേറല്ലേ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ അതിന് ന്യായീകരിക്കാൻ പറയല്ല അതുകൊണ്ട് പണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ കിട്ടാനുള്ള പണം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുക അവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിക്കില്ല നിലപാട് ശരിയാവണം ഒന്നുകിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണ്ടണം എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ മാവേലി സ്റ്റോർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വാമന സ്റ്റോർ തുടങ്ങിയവരാണ് നിങ്ങളില്ലേ ഏത് പദ്ധതിക്കും അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കറക്കുന്നില്ല ഏത് കത്തിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ കിപ്പി കൊണ്ടുവന്നു കിപ്പി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഫിപ്പി ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് ഞങ്ങൾ അടച്ചു കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് പദ്ധതി ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കും അതിനെതിരായി കോടതി പോവും ഇവിടെ കൊറോണ കാലത്ത് കിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് പിടിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വോട്ട് നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയി തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ആളുകളല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നോ ഇപ്പോൾ നവകേരളം നവകേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ലോക കേരള സഭ ചെറിയ കാര്യമാണോ ആ ലോക കേരള സഭ
കാവലിരുന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി എത്ര കോടി ചിലവഴിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ നവകേരള സഭസൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടോ ഒരു പൈസ ചിലവാക്കിയില്ലെന്ന് ദൂർത്താണ് അഴിമതിയാണെന്ന് പറയുക ഞാൻ മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുന്നില്ല ഒന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടോ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ഇല്ല ഒരു കമ്മീഷനും ഇല്ല ഒരു ജനാധിപത്യവും ഇല്ല ഒരു മതേതരത്വവും ഇല്ല ഏകപക്ഷീയമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ചയില്ല ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നിയമസഭ ചർച്ച അതുപോലെ തന്നെ പരിശോധന അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ആസൂത്രണം ഇതെല്ലാം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പരിമിതിക്കകത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകല്ലേ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് ഇതിന് സഹ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല ധരിക്കേണ്ടത് അതല്ലേ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭരണകക്ഷത്തിന് ചുമലെ വിമർശിക്കാം പതിനെട്ട് പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരും പതിനെട്ട് പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരുണ്ടായിട്ട് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർമാരുടെ ഒരു പ്രയോജനം ഈ കേരള സമൂഹത്തിന് ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വളരെ ഗൗരവമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ കാലങ്ങൾ ഭരണരംഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മറ്റ് രംഗങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഇപ്പോ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു പുതുതായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരമായി പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ല എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ ചന്ദ്രശേഖരൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നന്ദി പ്രമേയത്തെ ഞാൻ പിന്തങ്ങും ശ്രീ മോൻസ് ജോസഫ് നാല് മിനിറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് നയപ്രഖ്യാപനത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമേയം ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് പ്രതിപക്ഷം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സാറിവിടെ പ്രസംഗത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച ബഹുമാനനായ ശ്രീ എ സി മൊയ്തീൻ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പ്രതിപക്ഷം ഗവർണറുടെ ഈ നടപടിയെ വിമർശിച്ചില്ല ഞങ്ങളതിനെ എതിർ പ്രതിപക്ഷം എതിർക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് അത് തന്നെ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണ് ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ്റെ പത്രസമ്മേളനമാണ് ആദ്യം പുറത്ത് നടക്കുന്നത് ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അതിശക്തമായ നിലയിൽ ഗവർണറുടെ ഈ നടപടിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്താൻ ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയുള്ള ഗവർണർ അവസാന ഖണ്ണിക മാത്രം വായിച്ച് മടങ്ങിയത് നിയമസഭയോടുള്ള അവഹേളനവും നിയമസഭാംഗങ്ങളെ അപമാനിക്കലുമായിരുന്നു എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അന്ന് ഗവൺ ആ നടപടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട പി കെ കുഞ്ഞാലി കുടി സാഹിബ് അടക്കം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെല്ലാം ആ നിലപാടിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിലപാടെടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഗവ ഗവർണർ നടത്തിയ ഈ നടപടിയോട് ഒരു കാരണവശാലും യോജിക്കുന്നില്ല ഗവർണറുടെ ഈ നടപടി ആദ്യം മുതൽ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം യു ഡി എഫ് ശക്തമായി എതിർത്തു വരുന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഭാഗത്ത് ലോഹ്യം കൂടുകയും ഇടക്കാലത്ത് വിയോജിപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നാടകം ഗവർണറും എൽ ഡി എഫും ഇവിടെ സ്ഥിരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അവകാശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം വിമർശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഗവർണറുമായി നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ചക്രത്തി പോരാട്ടം സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെയും ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളെയും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മൂടി വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമമാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗവർണറുടെ ഈ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം സാർ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഗവർണറും ഈ സ്ഥിരമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സർക്കാരല്ലേ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ പരാജയത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമല്ല ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തൊരു അനാവശ്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എൽ ഡി എഫിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിലപാട് ഗവൺമെന്റുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ജനക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകളും പരാജയങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഗവൺമെന്റിന്റെ തെറ്റായ നിലപാടുകൾ തിരുത്തുവാനുമുള്ള നയസമീപനമാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെ മുഴുവൻ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ്
വളരെ ശക്തമായ നിലപാടോടുകൂടി നിൽക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇവിടെ കേരള നിയമസഭയിൽ നടത്തുന്ന നിലപാടുകൾ പോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിലും ശക്തമായ നിലപാട് എം പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യു ഡി എഫ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിലൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല പക്ഷെ കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ സമരം പറഞ്ഞ് ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച എൽ ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടെന്നാണ് സമരം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു സമ്മേളനമാക്കി മാറ്റി സമ്മേളനമാക്കി മാറ്റി ബഡ്ജറ്റ് ഈ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ തന്നെ അത് വ്യക്തമായി കാണുകയില്ല ഇത്ര ശക്തമായി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അത് മൃദുലമായ വാക്കുകളിലേക്ക് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റപ്പെട്ടത് അപ്പൊ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെയും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി സുധാകരൻ മുൻ ഒന്നാം പിണറായി ഗവൺമെന്റിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം സമീപകാലത്ത് നടത്തിയ പരാമർശം ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ കണ്ടു തുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏത് കാര്യം നടക്കണമെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാതെ പണം കൊടുക്കാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാം വ്യക്തമായി വരികയാണ് ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മന്ത്രിയുടെ നേരെ നോക്കി സ്പീക്കർ സർ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പം നിർത്താം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ നേരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ റോഡെല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇങ്ങനൊരു ദുരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന നിർഭാഗ്യകരമല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി മന്ത്രി തിരിച്ചതിനുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ സർക്കാരിന് പോലും ന്യായീകരി ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ട ഭരണമുന്നണിയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്ക് പോലും ഗവൺമെന്റിനെ ഈ രീതിയിൽ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതിൽ വസ്തുതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാവുകയാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് നയസമീപനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ തെറ്റായ നയസമീപനങ്ങൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറാകണം ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ അനാവശ്യമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ ജനാധിപത്യത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഇത്തരം ഏർപ്പാടുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണരംഗത്ത് കാര്യക്ഷമതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് പ്രതിപക്ഷം യു ഡി എഫ് നടത്തുന്നത് അതിന് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടിനെ ശക്തമായി എതിർത്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കിൽ ചുരുക്കും അടുത്തത് ശ്രീമതി കാനത്തിൽ ജമീല അങ്ങേക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റാണ് പതിനഞ്ചാം നിയമസഭ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിനെ സർവാത്മന പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നന്ദി പ്രമേയത്തെ ചന്ദ്രശേഖർ എം എൽ എ നടത്തിയിട്ടുള്ള നന്ദി പ്രമേയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് സർ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ഭരണത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ കയ്യേറിയിട്ട് ആ ഭരണം കയ്യാളിയെ ഏഴര വർഷം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർ ദൈവത്തിൻ്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേരളം വെറുതെയല്ല നമുക്ക് ആ നാമം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായിട്ട് ഈ നാട് മാറാൻ വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രയത്നം നടത്തിയിട്ട് പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മണ്ണാണ് സർ കേരളം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാർ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിലക്കാത്ത സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള അന്ധവിശ്വാസത്തിനും അനാചാരങ്ങൾ ഉച്ചനീതിക്കും എല്ലാം തന്നെ എതിരായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളായിരുന്നു ആ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ കാലം മണ്ണ് പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഇ എം എസിൻ്റെ സർക്കാർ നിയമത്തിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ കാലത്താണ് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും കുടിക്കട സമ്പ്രദായനവും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീടുള്ള ഓരോ കാലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫ് വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പെൻഷൻ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നു അതേപോലെ തന്നെ സാക്ഷതയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയാനുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ രേഖയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാലമായിരുന്നു സർ ആ കാലം അതിനിങ്ങോട്ട് എൽ ഡി എഫ് വന്നപ്പോൾ ഈ ഇതാ ഈ സമയം വരെ വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് സർ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും അറബിക്കടലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ കൊച്ചു ദേശം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭൂപടത്തിൽ മരതക കല്ലായി തിളങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ് സർ വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് ഹൈവേ വലിയ
തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ ഓഫീസുകൾ അടക്കം പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നാണ് സർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എൽ ഡി എഫ് ഇച്ഛാശക്തിയോടെ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളത് കേന്ദ്രത്തോട് അറിയിച്ചു അതിനനുസരിച്ച് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ഗെയിൽ പൈപ്പ് കേരളത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നു ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിനെയും അതിനെ മടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞോടിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു യു ഡി എഫ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഹൈവേ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പണി തീരാനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പണി തീർന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഗതാഗത യോഗ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ മാറുകയാണ് കെ ഫോൺ കെ ഫോണിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ് കോടതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ആകുമെന്നറിയില്ല സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ കെ സ്മാർട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമാണ് ഇതെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടർ മെട്രോ ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വാട്ടർ മെട്രോ ഇപ്പം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കറിയാലോ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലേക്ക് ടൂറിസം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതി കിടക്കാൻ ഒരിടം വേണമെന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്പത്തിയേഴ് കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉടിക്കട സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീട് വെക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഇടതുപക്ഷ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ ബേപ്പൂർ ബേപ്പൂർ തുറമുഖം ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവാസികളെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പ്രവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യം നമുക്കറിയാലോ വിമാന കമ്പനിക്കാർ അവരുടെ കൊള്ളയാണ് ഏത് അവർക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കൂട്ടുക അവർക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് തോന്നുന്നത് പോലെയായിരുന്നു എന്നാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ട് കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് കപ്പൽ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അന്തസ്സിന് ലോകത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉറ്റു നോക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ഒരു ആക്ഷേപമാണ് കേരളം നിക്ഷേപ നിക്ഷേപകർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആ കുപ്രചരണങ്ങളെ അജി അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ കേരളം മാറി എന്നുള്ളത് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റും സാർ സാർ ഇങ്ങനെ എണ്ണി 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 പറഞ്ഞാൽ വികസനത്തിൻ്റെ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് സാർ സാർ എന്നിട്ടുണ്ട് ഈ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ എല്ലാത്തിനും വിമർശനമാണ് എല്ലാത്തിനും വിമർശനമാണ് തീരുന്നില്ലല്ലോ യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ പട്ടിപറ്റി കിടക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സർ ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ലാഭകരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് മാത്രവുമല്ല സർ കേന്ദ്രം വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതടക്കം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിറവിലാണ് സർ കേരളം എന്നുള്ളത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലാക്കി കേന്ദ്രങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി നമ്മുടെ ഈ കേരളം മാറുകയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമാണ് എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് സർ ഇന്നിട്ടും ഇതെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഏതൊരു വികസനം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് യു ഡി എഫ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാറ്റിനും സമരമാണ് എല്ലാറ്റിനും ബഹിഷ്കരണമാണ് സകലത്തിനും ബഹിഷ്കരണം ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് കൂടെ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓർക്കുന്നു നമ്മൾ കേ ലോക കേരള സഭ പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചവരാണ് പ്രവാസികൾ അവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് കേരള കേരള സഭ ലോക കേരള സഭ ആ ലോക കേരള സഭ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് തവണ ഇപ്പം നടത്തി
അവിടെ നിന്നും ഒളിഞ്ഞ് എവിടെ നിന്നും ഒളിഞ്ഞൊളിഞ്ഞ് നോക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു യു ഡി എഫിന് വാറുപൊട്ടിയ ചെരുപ്പും തൊക്കിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു രൂപം നമ്മൾ കണ്ടു യു ഡി എഫിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിഞ്ഞ് നോക്കുക മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും വരുന്ന ബസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തും ബസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ബസ്സിൽ ഡൈനിങ് ഹാളുണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഇത് ചികഞ്ഞ് നോക്കുവാൻ അവിടെ മാധ്യമ കുട്ടപ്പന്മാരെയും കൂട്ടി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ അലകടലായിട്ട് ഒഴുകിയെത്തിയ ജനങ്ങൾ നവകേരള സദസ്സിലേക്ക് അതിൽ ഞങ്ങൾ എൽ ഡി എൽഡി എഫിൻ്റെ ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല സർ യു ഡി എഫിൻ്റെ ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിലെല്ലാം ആയിട്ടുള്ളവരും അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവരെ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കാനൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ അതൊന്നും കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് നല്ലതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പുറത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യത്തിലുള്ളത് നവകേരള സദസ്സ് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന് ഏറ്റവും നല്ല ബലം കൂടുന്ന ണ്ട് മറുപടി പറയേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ മന്ത്രിയോ മറ്റ് മന്ത്രിമാരെ ആരെയോ ട്രഷറി ബെഞ്ചിൽ കാണുന്നില്ല സർ സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് എന്നുള്ളത് പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് അഡ്വാൻസ് എടുത്ത ശേഷം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന പണം പോലും നൽകുവാനായിട്ട് സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ല ട്രഷറി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയുള്ളത് സർ വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് ക്യൂ ബില്ലുകൾ തീർക്കാൻ രണ്ടായിരം കോടി വേണമെന്നാണ് സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നത് നവംബർ മാസം വരെ ഡി എ കുടിശ്ശിക ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടി പെൻഷൻകാരുടെ ഡി ആർ കുടിശ്ശിക നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി പേർ റിവിഷൻ കുടിശ്ശിക രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കുള്ള പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് കുടിശ്ശിക തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കോടി കാരുണ്യ പദ്ധതി കുടിശ്ശിക എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി അടക്കം ഏകദേശം ഇരുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം തുക കുടിശ്ശികയായി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കരാറുകാരുടെ ബില്ല് മൊത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടെ കണക്കും കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുടിശ്ശിക ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സപ്ലൈകോയിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഇനത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയായിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ ഇന്നലെ ഈ നിയമസഭയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് അരി പഞ്ചസാര പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നീ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതിൻ്റെ കുടിശ്ശിക പൂർണ്ണമായും നൽകാത്തത് മൂലം ഈ ഇനങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ നടത്തിയ ടെണ്ടറുകളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നു ഇതുമൂലം സപ്ലൈകോ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് എല്ലാ സബ്സിഡി സാധനങ്ങളിൽ സംഭരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെയാണ് ഈ നിയമസഭയിൽ ഇന്നലെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറുപടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഏത് തലത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ധന ഇത്ര ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എത്തിയത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് നമ്മൾ കാര്യഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോട്ടീസിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സർ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ നികുതി ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ കാലോചിതമായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സർക്കാർ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും ഐ ജി എസ് ടി പിരിവ് ഐ ജി എസ് ടി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും സ്വർണം ബാറ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിക്കാൻ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതുമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ മുഖ്യ കാരണങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ ധൂർത്തും അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും ഒപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടും ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല
കഴിഞ്ഞ ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ കണക്ക് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സാർ ഓരോ മാസത്തെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ദേശീയ ശരാശരിയുടെ താഴെയാണ് കേരളത്തിലെ ജി എസ് ടി കളക്ഷനിലുള്ള വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബറിൽ ദേശീയ ശരാശരി പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിന്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് രാവിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏത് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ പിരിവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സർ ഹരിയാനയുടെ കണക്ക് എത്രയാണ് ഹരിയാനയിലെ ഡിസംബറിലെ അവരുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ വളർച്ചാ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ശതമാനമാണ് കർണാടകയുടേത് പതിനേഴ് ശതമാനമാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെത് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്കാണ് അപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രം വളർച്ചാ നിരക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ കേരളത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വലിയ നമ്മളെ വലിയ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കൈവരിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ സർ അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നികുതി പിരിവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ആ വർധനവ് കൈവരിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നികുതി വകുപ്പ് പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സർ ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണമുണ്ടാവേണ്ടത് രാവിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് എതിർത്ത ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു സർ ആരാണ് സർ ജി എസ് ടി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അനുകൂലിച്ചത് സർ എന്റെ കയ്യിൽ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഈ ജി എസ് ടിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനു അനുകൂലിച്ച അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വക്കാലത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് തന്നെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് എത്രയോ റിപ്പോർട്ടുകൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി കേരളത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന തോമസ് ഐസക്ക് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടി മനസ്സിൽ ഇടപെട്ടി നടന്ന ആളാണ് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് എന്നിട്ട് ഈ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ നികുതി പിരിവില് ഒരു രൂപയുടെ വർധനം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഈ ജി എസ് ടിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുവാനായിട്ട് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുമൂലം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടപ്പേണ്ടുന്ന ഭേദഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ഈ സർക്കാർ അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സർ തോമസ് ഐസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമി ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു ചാനൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിന് ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇ എ ബില്ല് വെട്ടിപ്പ് വഴി ഐ ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ വ്യാപകമായി വെട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തടയാൻ എല്ലാ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും ഊട് വഴികളിലും എൻ പി ആർ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും വാഹനത്തിന്റെ തൂക്കമളക്കാൻ സെൻസറുകൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇ വേ ബില്ല് ഇല്ലാതെയാണ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വാഡുകൾക്ക് വിവരം ലഭിക്കും അവരെ പിടികൂടി നികുതി ഈടാക്കുകയും വില കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന ഇ വേ ബില്ലുകൾ പിടികൂടി വാങ്ങിയ കടയിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് പർച്ചേസ് നടത്തി ചോർന്ന നികുതി തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചോർന്ന് പോയിട്ടുള്ള നികുതി തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന വഴി പതിമൂന്ന് ശതമാനം നികുതി വളർച്ചയും ഈ അതായത് രണ്ടായിരം ഈ വർഷം അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്കാ പറഞ്ഞത് ക്യാമറകൾ കൂടി വരുമ്പോൾ പതിനാല് ശതമാനം വർധനവും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൊത്തം ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം വർധനവ് കേരളത്തിന് ലഭിക്കും ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ പോലും വേണ്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരളം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടിയത് കേരളത്തിന്റെ മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ മുൻഗാമിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നോക്കിയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് സ്വപ്നം കണ്ട കീനാശ്ശേരി ആ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രിയെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല കാരണം ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് അന്ന് നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്ന് നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഭേദഗതികൾ നടപ്പിലാക്കാതെ നമ്മൾ ആറു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വലിയ ഭീമമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഭേദഗതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ
ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം നമ്മുടെയാണ് എണ്ണൂറ് ടൺ സ്വർണ്ണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഈ സ്വർ ഇത് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ നികുതിയിൽ വരുമാനം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് മുന്നേ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധയുമായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ മേരി ജോർജ് ഈ മേഖലയിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് കേരളത്തിൽ ആകെ സ്വർണ വിൽപ്പനയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം പോലും നികുതി ഈടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ബാർ ഹോട്ടലുകളിൽ മദ്യ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ടേൺ ഓവർ ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നതിലും വലിയ വീഴ്ച ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ രാവിലെ ഐ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടായി ഐ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർ സർക്കാരിന്റെ തന്നെ കീഴിലുള്ള ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി ഈ രണ്ട് കമ്മിറ്റികളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഐ ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ വർഷം ശരാശരി അയ്യായിരം കോടി വെച്ച് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെയാണ് രാവിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് സർ ഈ ഐ ജി എസ് ടി ഇനത്തിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന വിതരണത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ചരക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതിന് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കൃത്യമായ ഫയലിംഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഇനത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിന് ഓരോ വർഷവും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു നടപടിയും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല യാതൊരു ഇടപെടലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ഈ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാന്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യവും ചെയ്യാതെ കൈയും കെട്ടി ഇരുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു വാദങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാഴ്ചയാണെന്ന് ഇവിടെ കടവടുപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പെൻഷൻ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും എടുക്കുന്ന കടം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് ഈ നിയമസഭയിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞ വാദമുഖങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് സി ആൻ ഡി എ ജിയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒക്കെ അത് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കടവെടുപ്പിന്റെ പരിധി പുറകോട്ട് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ കണക്കുകളുണ്ട് കടവെടുപ്പ് പരിധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കണക്ക് നമ്മളെല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണിത് ഇതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കടവെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചെടുത്താണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു ഇടപെടലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ ധനപ്രതിസന്ധിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും എല്ലാ നികുതിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സെസ്സും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നടപടി ഉണ്ടായി സർക്കാർ എന്താ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇന്ധന ഇന്ധന സെസ് രണ്ട് രൂപ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വർദ്ധിപ്പിച്ചു പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രയോജന സർക്കാരിനുണ്ടായോ ധനകാര്യ മന്ത്രി ദയവായി മറുപടി പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ ഇന്ധന സെസ് രണ്ട് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഡീസലിന്റെയും പെട്രോളിന്റെയും ഉപഭോഗത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന മൊത്തം വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ദുരഭിമാനം വെടിഞ്ഞ് അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിലെങ്കിലും ഈ രണ്ട് രൂപ അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഖജനാവിന് വരുന്ന നഷ്ടമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ആ രണ്ട് രൂപയുടെ അധിക സെസ് പിൻവലിക്കുവാനായിട്ട് ഈ സർക്കാർ തയ്യാറാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സർ പദ്ധ സർ പദ്ധതികളെല്ലാം താറുമാറായി കിടക്കുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉച്ചക്കഞ്ഞി വിതരണം ഇവിടെ എത്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാചക തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ അറിയാം കുടുംബശ്രീയുടെ ജനകീയ ഹോട്ടലുകളുടെ അവസ്ഥ അറിയാം എസ് സി എസ് ടി ഫെലോഷിപ്പിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഗ്രാന്റ് നമുക്കറിയാം കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച കർഷകന്റെ അവസ്ഥ താങ്കൾക്കും അറിയാമല്ലോ
ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ ചെലവുകളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലിഫ്റ്റിന് ചെലവ് ചെയ്ത് ലിഫ്റ്റിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ബാരിക്കേഡിന് എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം അധിക സുരക്ഷയ്ക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം തൊഴുത്തിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ചാണകുഴിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം സർ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വാദിക്കാൻ കെ എസ് ഐ ഡി സി ഇറക്കിയത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അയോധ്യ കേസിൽ ഹാജരായ വക്കീലിന് ആ വക്കീലിന് കൊടുക്കാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഈ സർക്കാരിന്റെ കൈവശമുണ്ട് ആ സർക്കാരിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സാധാരണക്കാരന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു രൂപ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് സർ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നോട്ടീസിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കണക്കുകൾ കണക്കുകൾ അല്ലാതാവില്ലോ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങ് തന്ന കണക്കനുസരിച്ച് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കേരളത്തിന് നൽകിയത് അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കോടി രൂപ അമ്പത് പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കേരളത്തിന് ആകെ നൽകിയത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കോടി ഇത് ഈ നിയമസഭയിൽ വന്ന കണക്കാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി പതിനേഴ് കോടി രൂപ നൽകിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഈ വർഷം കിട്ടിയത് അതായത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന തുക അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം മേടിച്ചതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് നാലാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് പൈസ കുറഞ്ഞു പോയിരുന്നു ആ കണക്കാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാളിച്ചുണ്ട് വീഴ്ചയുണ്ട് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കാര്യം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഡിവിസി പൂളിൽ നിന്നും ഡിവിസി പൂളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിഹിതം ആ വിഹിതം ഗണ്യമായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ സമരം ചെയ്യണം ആ സമരം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോളൂ ഈ സമരം ആരാ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ ചെയ്യുന്നത് സർ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നിശ്ചയിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കായിരുന്നു അന്ന് സമരം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആരുമില്ല പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി തീരാറായപ്പോ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി തീരാറായപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ സമരവും സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്ന ഓർമ്മ വന്നത് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തെ കാണുമ്പോൾ കവാത്ത് മറക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുമ്പോൾ കവാത്ത് മറക്കുന്ന ആളുകളല്ല കേന്ദ്രത്തെതിരായിട്ടുള്ള സമരം കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെയും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടല്ല നോക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ടല്ല ചേർക്കുന്ന ഇങ്ങോട്ടാണ് പരകിലേക്കല്ലേ നോക്കേണ്ടത് അല്ല അത് സംസാരിക്കല്ലേ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചോ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചോ സർ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലും ഇതേ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചോ സർ കഴിഞ്ഞ സംസാരിച്ചോ സർ സർ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലും ഇതേ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നവരാണ് സർ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷം സർ ആ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയം സമ്പൂർണമായിട്ടും ഏറിപ്പോയി എന്നിട്ടും അതേ വിഷയവുമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറായ യു ഡി എഫിന് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു അവസരം കൂടി അവർ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് സർ ഇത്തവണത്തെ പ്രമേയത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നൽകുന്നു അതിന് അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സാർ പേരിനെങ്കിലും ഒരു വാക്യം കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പറയാൻ യു ഡി എഫ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രത്യേകത സർ പേരിനെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിക്കാൻ മനസ്സ് കാട്ടിയതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്ന് യു ഡി എഫിന് ആദരവ് അർപ്പിക്കണം എന്നാണ് സർ എനിക്ക് വളരെ വിനയപൂർവ്വം പറയാനുള്ളത് സർ അതോടൊപ്പം ഈ പ്രമേയം നമുക്ക് ചില്ലിട്ട് വെക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ ഇവർക്ക് വീണ്ടും ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ടുള്ള മിണ്ടാട്ടം മുട്ടും
പതിമൂന്നാം ധനകമ്മീഷൻ കാലത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു സംസ്ഥാന വിഹിതം സർ പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഇത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമായി ഉയർത്തുമെന്ന സ്ഥിതി വരുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നികുതി വിഹിത വിഹിതം നികുതിയായും ഗ്രാൻഡുകളായും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ പിൻവാതിൽ വഴി ഇടപെട്ടത് സർ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ വിഹിതം അൻപത് ശതമാനം ആക്കണമെന്നായിരുന്നു സർ എന്താണ് മോദി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിവിസിബിൾ പൂളിൽ വരുന്ന പണം സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്നത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയാണ് സെസ്സുകളും സർചാർജുകളും ഒഴിച്ചുള്ള യൂണിയൻ സർക്കാർ നികുതികളെല്ലാം ഡിവിസിബിൾ പൂളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിലൊരു ഭാഗം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് വീതം വെക്കണം അതിനെ മറികടക്കാൻ മോദി കണ്ട വഴി എന്താണ് സാർ സെസ്സിൻ്റെയും സർചാർജിൻ്റെയും എണ്ണവും പിരിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക അപ്പോഴത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി പങ്കുവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം യൂണിയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആകെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായിരുന്നു സർ സെസ്സുകളും സർചാർജുകളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് മാറ്റി നിർത്തി തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമായി ഇത് കുതിച്ചു ഉയർന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേൽ എക്സൈസ് നികുതിക്ക് പകരം അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് സെസ് ആയിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അധിക നികുതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവിലയിൽ വരുന്ന കുറവ് ജനങ്ങൾക്ക് വിലക്കുറവായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അധിക നികുതി ഇനത്തിൽ സെസ് ആയി ഈടാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വിഹിതം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ബഡ്ജറ്റ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിരിക്കുന്ന ആകെ നികുതി സർ ഇതിൽ സെസ്സുകളും സർചാർജുകളും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം എന്ന മിതമായ കണക്കെടുത്താൽ എത്ര രൂപ വരും സർ ഏഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപ പത്തു ശതമാനമേ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ് തത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം കോടി രൂപയും കൂടി അധികമായി ഡിവിസി പുല്ലിൽ കൂടുമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളതാണല്ലോ സർ അത് എത്ര വരും ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കോടി രൂപ ഇതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ വിഭജന പ്രകാരം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പോലും ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം കേരളത്തിൽ കിട്ടണമല്ലോ സർ അത് എത്ര വരും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കേരളത്തിന് അർഹമായ ഈ പണം കിട്ടാതെ പോകുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേവലാതിയുണ്ടോ അവരുടെ വർത്തമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേവലാതി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ടോ സർ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ സംസ്ഥാന വിഹിതം ഗണ്യമായി ഉയർത്തിയും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് സർ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാക്കി അവർ ഇപ്പോൾ മാറ്റി സർ കോർ ഓഫ് കോർ പദ്ധതികൾ കോർ പദ്ധതികൾ ഓപ്ഷണൽ എങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി ആകെ ഇരുപത്തെട്ട് പദ്ധതികൾ സർ എന്നാൽ ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും ഉപകടങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് ആകെ പദ്ധതികളിൽ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് കോർ ഓഫ് കോർ വിഭാഗത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിഹിതം പഴയ രീതിയിൽ തുടരുന്നത് ബാക്കി എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കേന്ദ്രാവസ്ഥ പദ്ധതികളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഹിതം ഗണ്യമായി കൂട്ടി സാർ ഇതിൻ്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള അസൽ കേന്ദ്ര കൈമാറ്റം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പരിമിതമായ വിഭവം കേന്ദ്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതികളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് സർ എന്നുള്ളത് കേന്ദ്രാവസ്ഥ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പും ധന കൈമാറ്റവുമെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുമുള്ള നഗ്നമായ കടന്നുകയറ്റമായി മാറുകയും ചെയ്തു സാർ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ പൊതുവിവേചനത്തിന്റെ കെടുതികൾ കൂടാതെ ഏതാണ്ട് ഉപരോധം പോലുള്ള വിവേചനമാണ് കേരളം നേരിടുന്നത് അതൊന്നും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിനോ അടിയന്തര പ്രമേയ അവതാരകനോ പ്രശ്നമേ അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷം നവംബർ മാസം വരെയുള്ള സി എൻ ഡി ജിയുടെ താൽക്കാലിക കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ എത്രയാണ് കേരളത്തിന്റെ വിഹിതം എത്രയാണ് യു പിയുടെ വിഹിതം സാർ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനമാണ് കേന്ദ്ര വിഹിതം കേരളത്തിലേതോ പതിനേഴ് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് ശതമാനം ബീഹാറിന് സാർ നാൽപ്പത് ശതമാനമുണ്ട് രാജസ്ഥാന് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനവും ഒഡീഷയ്ക്ക് മുപ്പത്താറ് ശതമാനം സാർ ഏറ്റവും കുറവ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് എന്തിനാണ് സാർ നാടിനോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് നിയമപരമായി കടമെടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശത്തിലും കേന്ദ്രം കത്തിവെച്ചു സാർ മൂന്ന് ശതമാനം കടമെടുക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാം അധികാരമുണ്ട് വായ്പ മൂന്ന് ശതമാനം അധികരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപോലെ ബാധകമാണല്ലോ പക്ഷേ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നടപ്പു വർഷം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ധനകമ്മി അഞ്ച് പോയിന്റ്
നികുതി ഭരണത്തിലെ കെടുകാരി സ്ഥിതി ഉണ്ടെന്നും ഐ ജി എസ് ടി പിയിൽ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നുമാണ് അടുത്ത ആരോപണം സർ സർ അടി അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതമാണ് സർ തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് പതിനേഴിന് നിയമസഭയിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അന്ന് തന്നെ ധനമന്ത്രി വ്യക്തമായി മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് ഡോക്ടർ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയിൽ സജീവ് ജോസഫ് എന്നിവർ ചോദിച്ചാണ് ചോദ്യം നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുള്ളോ സാർ മറുപടി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കില്ലേ എല്ലാം പഠിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളാണ് സാർ നിങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ എന്താണ് ഐ ജി എസ് ടി എന്ന ധനമന്ത്രി ആ മറുപടിയിൽ വിശദീകരിച്ചത് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിട്ടിത്തരം വിളമ്പുമായിരുന്നില്ല ചരക്കുകളുടെയോ സേവനത്തിൻ്റെയോ അന്തർ സംസ്ഥാന വിതരണത്തിന് മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് ഐ ജി എസ് ടി നികുതി കൊടുക്കുന്നയാൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേണിംഗ് മേൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഐ ജി എസ് ടി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു നിയന്ത്രവും ഇല്ല നിലവിലുള്ള നികുതി നിയമം അനുസരിച്ച് ഐ ജി എസ് ടി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സുഗമമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാ മാസവും മുടങ്ങാതെ ഐ ജി എസ് ടി വിഹിതം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി ആ മറുപടിയിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതേവരെ കിട്ടിയ കണക്കും പറഞ്ഞു ഈ ധനകാര്യ വർഷം ഇതുവരെ കിട്ടിയത് പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടി രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് കോടി രൂപയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപയായിരുന്നു സർ ജി എസ് ടി എൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണിത് ഇതിലെവിടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് റോൾ സർ കൂടുതൽ കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് എന്ത് രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് വാദിക്കാൻ കഴിയുക ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായ ബോധങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു അസംബന്ധം ഈ ഫ്ലോറിൽ എഴുന്നള്ളിക്കുമോ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഐ ജി എസ് ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൂടുതൽ കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ വാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ അവകാശവാദം സാധൂകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വാദിച്ച് എത്ര കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ ഐ ജി എസ് ടിയിലെ സംസ്ഥാന വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വാങ്ങിയത് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആ രീതി ഇവിടെ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് കേൾക്കാൻ ഒരു അന്തസ്സുണ്ട് സർ അതിനെക്കുറിച്ച് ജി ഐ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധവുമില്ലാതെ ഇത്തരം അസംബന്ധം നിയമസഭയിൽ വെച്ച് അലക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് സാർ പറയാനുള്ളത് സാർ സംസ്ഥാനത്തെ നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമായി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ സാധിക്കും സാർ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പകയും പ്രതികാരവും മുടിയേഴി ചാടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കെടുതികളെ പരമാവധി ലഘൂകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നികുതി പിരിവ് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സാർ നികുതി പിരിവിൽ ഈ വർധന ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യേണ്ടത് ആ മാന്യത അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ അവരെ നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത നുണ പ്രചരിപ്പിച്ച് ആക്ഷേപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വകതിരിവെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദയവായി കാണിക്കണം സാർ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സംസ്കാരം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കേരളം കുടിശ്ശിക പിരിക്കുന്നില്ല എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഖ്യാനമാണ് കേരളം രൂപീകൃതമായതു മുതൽ പല ഇനങ്ങളിലുള്ള സഞ്ചിതമായ കുടിശ്ശിക ഇപ്പോൾ പിരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ധാരാളം പറയാനുണ്ട് സാർ കേരളത്തോട് ശത്രുതാപരമായി വിവേചനം കാണുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായം മാത്രമാണ് സർവർ നടത്തുന്നത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സമരത്തിൽ അണിചേരുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രമേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ സാർ ഡോക്ടർ മാത്യു കുഴൽനാടൻ രണ്ട് സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നേരത്തെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പോയി അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ മാത്യു കുഴൽനാടൻ സർ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റും ധനമന്ത്രിയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി നിരന്തരം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ നവകേരള സദസ് നടത്തിയപ്പോൾ കേരളം മുഴുവൻ നടന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അൻപത്തി ഏഴായിരം കോടി രൂപ ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ ധനമന്ത്രി ഇന്നും പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അതാണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തേഴായിരം കോടി കിട്ടാനുണ്ടെന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുമൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ധനമന്ത്രി ഇനി അതിനും കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഐ ലീവ് ഇറ്റ് യു ധനമന്ത്രി പന്ത്ര
തരാൻ കനിവുണ്ടാകണമെന്നാണ് അങ്ങയച്ച ഈ കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തങ്ങ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഓരായിരം കോടിയിൽ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ലഘുവായ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറയും വിഷ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൈസ നമ്മൾ യാചിക്കുന്ന പൈസ നമ്മൾ കരുണയായി ചോദിക്കുന്ന പൈസ അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് എന്നങ്ങ് പറയുന്നു റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് സർക്കാർ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം അതായത് അൻപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ അന്ന് റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഇത് പോരാന്നങ്ങ് പറഞ്ഞോ ഇല്ല എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അങ്ങയുടെ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിക്കണം അങ്ങ അങ്ങ് പറഞ്ഞു റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഏകദേശം എണ്ണായിരം കോടി കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കോടി കിട്ടി അതായത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പണം കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങ് ഇവിടെ ആരോടും മിണ്ടിയിൽ ആരോടും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷേനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ പോയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാനുള്ള പൈസ അമ്പത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപ എന്നിട്ടിപ്പോ കിട്ടാത്തതിന് കേന്ദ്രത്തോട് നിങ്ങൾ പന്തിരായിരം കോടി രൂപ കുറവ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യു ഫെയിൽഡ് ഇൻ കളക്ടിംഗ് ദ ടാക്സസ് ടാക്സ് പിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാണ് നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മുഴുവൻ ടാക്സ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു പിന്നെ റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ബോറോയിങ് ലിമിറ്റ് കടം വാങ്ങുന്നതിന്റെ പരിധി കുറച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഈ നിയമസഭയിൽ പറയണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഡെപ്റ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജി എസ് ഡി പി കെഗനിസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഏത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനാണ് അങ്ങ് പറയണം അത് പഞ്ചാബിനാണ് പഞ്ചാബ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കേരളത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ജി എസ് ടി കെഗനിസ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്നാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് അതായത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി ആറായിരുന്നു ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇരുപത്തിയേഴായിരുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടായിരുന്നു അങ്ങ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സർക്കാരിന്റെ ജിഎഫ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയായിരുന്നു അങ്ങ് ഏഴ് വർഷം ഭരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെപ്റ്റ് റേഷ്യോ ഏറ്റവും വലിയ കടബാധ്യ സംസ്ഥാനമായി വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആയി കേരളം നിൽക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇനിയും കടമെടുക്കാനുള്ള അനുമതി തരണമെന്ന് ഇനി ബോറോ ലിമിറ്റിൽ എവിടെയാണ് സാർ കുറവ് വരുത്തിയത് മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ എഫ് ആർ ബി എം ആക്ട് പ്രകാരം ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അംഗീകരിച്ച കാര്യം അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ട് ഈ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയത് ഈ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നമ്മൾ കടബാധ്യ നിർത്തണ്ടേ എന്നിട്ട് അത് റിലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ബോറോയിങ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ബോറോയിങ് അങ്ങേക്ക് നടത്താമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ബോറോയിങ് നടത്തിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേത്ത് തട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ കിഫ്ബി രൂപീകരിച്ചില്ലേ കിഫ്ബിക്ക് ട്രിപ്പിൾ എ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാതെ ജനം പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനാണ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ബോറോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഈ സർക്കാരിൽ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാകണം ഈ സർക്കാരിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസോളിഡേഷൻ മാനേജ്മെന്റിലും പൈസ ഇട്ടാൽ കിട്ടുമെന്ന ബോധ്യം വേണം ഇത് സാധാരണ ഏത് സർക്കാരും കടം വാങ്ങുന്ന പോലെയാണ് കിഫ്ബിയും കടം വാങ്ങിയ കാരണം എന്താ ഈ സർക്കാരിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയിലല്ലേ പൈസ കിട്ടിയത് ഈ സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കാതെ ഒരു രൂപ വാങ്ങാൻ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം സർക്കാരിന്റെയും ജനങ്ങ
അവർ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സാർ നമ്മൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഇനിയും കടം എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുമതി തരുന്നു പറയുന്നത് അന്നിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിങ്ങൾ നാക്കിനാൽ കുറ്റം പറയാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഈ സർക്കാർ പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പൈസ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങ് ഈ സർക്കാരിനോ ഈ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ നിയമസഭയോടോ ജനങ്ങളോടോ ഒന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാവണ്ടേ ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പോട്ടെ ഈ സർക്കാർ വക്കീല് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ചില കക്ഷികളുടെ നല്ല പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഈ സഭയിൽ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് ആ വക്കാലത്ത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന് കിട്ടിയത് കൂടുതലായി എന്ന് ആരെങ്കിലും വാദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൂടെ ആ വാദമാണ് ഇപ്പം കേൾക്കുന്നത് കിട്ടിയത് കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് അത് തന്നെയല്ല പ്രസംഗമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള കാരണമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവപ്പെട്ട കാരണമൊക്കെ പറയണം ഈ കന്നുകാലി തൊഴുത്തും കുളവും ലിഫ്റ്റും നവകേരള സാസിൻ്റെ ബസ്സും ഒക്കെ പറയേണ്ട ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ റേഞ്ചൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടണം അതല്ലാതെ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുക നമുക്കറിയാം എങ്ങും കാണാത്ത രീതിയിലാണ് കേന്ദ്രം കേരളത്തിൻ്റെ അവകാശപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഫണ്ടുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള ഗവർണർ ഉൾപ്പെടെ ഇ ഡി ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒക്കെ നമ്മളെ നന്നായി വരിഞ്ഞു മുറുകുകയാണ് അങ്ങനെ മുറുകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടാകേണ്ട ആളുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കേരള ജനത മൊത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സൈഡിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ അവർ അപ്പുറത്തേക്ക് തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം എടുക്കുന്നത് സർ മരം കാണാതെ കാട് കാണുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബലൂൺ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിക്കുമല്ലോ വീർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാനം എന്താവും നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥിതിയും ഇതാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മെയ് മാസത്തിലാണ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിലേറുന്നു അത് ആ സർക്കാരിന് അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പദ് ഘടനയാണ് മുൻ സർക്കാർ കൈമാറിയെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്നത്തെ ധവണപത്രവും അതനുസരിച്ചുള്ള കണക്കുകളും ഒക്കെ അത് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നാല് ആറ് കോടി രൂപ കടായിരുന്നു അന്ന് കൈമാറിയത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളം അനുഭവിച്ച എത്രയോ തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇനി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഓക്കി വന്നു പ്രളയം വന്നു അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കേണ്ട നിരവധിയായിട്ടുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത് പ്ലസ് ടു അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഭീമമായ സംഖ്യ അങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നോക്കിയാലും വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തികം നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ വന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സമ്പത്ത് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിപാടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കിഫ്ബിയെ നമ്മൾ കണ്ടത് കിഫ്ബി കണ്ട അന്ന് ഓർക്കുന്ന നിയമസഭയിൽ എത്ര ശക്തിയായിട്ടുള്ള വാദഭോഗങ്ങളാണെന്ന് അറിയോ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് എൻ്റെ കൂടി അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ വേണമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള വാദഗതിയൊക്കെ പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് പാസ്സായിക്കോ പാസ്സായി ഞങ്ങൾ കോടതി പോയിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ നിയമസഭയിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായി അവസാനം കിഫ്ബി വന്ന് കിഫ്ബിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഉയർന്ന് വന്നു അന്ന് ഈ നിയമസഭയിൽ ഉയർത്തിയ വാദങ്ങൾ ആ വന്ന് ഉയർത്തിയ വാദങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്ന് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന വാദത്തിൽ ഒന്നാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ പൊതുഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും ഇപ്പൊ അന്ന് അവർക്ക് അത്രയും തോന്നിയില്ല ഇന്ന് അവർക്ക് പൊതുഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള രീതിയിൽ അവർ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന
ആ രണ്ടായി യു പി ഒ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് അത്തരമൊരു സ്ഥിതി സംസ്ഥാനത്തിന് മൂന്ന് ശതമാനം എടുക്കാനുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നിയമസഭയിലിരിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങളാണ് മറക്കരുത് അത്തരം സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോഴും അവിടെയും കുറവ് വരുത്തുന്നു നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ സാധ്യതകൾ കിട്ടുന്നു ആ സാധ്യതകളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വളരെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം കേന്ദ്രത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിടിയുമില്ലാത്ത ഒരു അർത്ഥത്തിലും ഒരു ചെറിയ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെമ്പർ അത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു പൂട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മളിവിടെ വന്നത് ആ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടി ഒരാളുമില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുമില്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് എങ്കിലും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനുള്ള വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട അർത്ഥത്തിലുള്ള പണി ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെഡറലിസം നമുക്കറിയാലോ അതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നൽകേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒക്കെ ചെയ്യാലോ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെസ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് അത് മാറി ജി എസ് ടിയിലേക്ക് വന്നു ജി എസ് ടിയിൽ വന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നമ്മുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഏതൊക്കെ അധിക വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക പെട്രോളിൻ്റെ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഡീസലിൻ്റെ പറ്റും മദ്യത്തിൻ്റെ പറ്റും ചില നാമമാത്രമായ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഏത് തലത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അധികാരങ്ങൾ പോയി അധികാരം പോകുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സംഖ്യ അതിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നു സംഖ്യ കുറവ് വരുത്തുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ചെലവെല്ലാം ചെയ്യാം ആര് ചെയ്യണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യണം വരുമാനമെല്ലാം ആരെടുത്തോളാം ഞങ്ങളെടുത്തോളാം ഇതാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെ രീതി മാത്രം ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊടുത്തത് ഇന്ത്യയിലൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സമ്പത്ത് പമ്പ് ചെയ്യാണ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കിഫ്ബിയുടെ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുഘടകങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ വാങ്ങാനുള്ള ക്രയശേഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ കുറവ് വരുത്താൻ കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ചിന്തയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ലല്ലോ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ആകെ വരുമാനത്തിൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ശതമാനം കേന്ദ്രത്തിന് അല്ലേ അതിൻ്റെ ചെലവോ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ആ ചെലവുകൾ ചെയ്യാനെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടാണ് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ജി എസ് ടി വരുമാനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം നേർ പകുതി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തമ സാമ്പത്തിക താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയാൻ നാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വേദി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ വേദിയുടെ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കേണ്ട പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആളുകളെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമെല്ലാം ആദ്യമായി സംസാരിച്ച് ഇവരോടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തോടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ കൂടി ഒരുമിച്ചുണ്ടാകുക നമുക്ക് കേരളത്തിന് ഒരുമിച്ചൊരു ശബ്ദം ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള വാദം പറയുന്ന എന്താ ഇത് സമ്മേളനമാണോ അല്ല വേറെ വല്ലതുമാണോ ഇത് പ്രതിഷേധമാണോ പിക്കറ്റിങ് ഇത് ഇത് ഇത്തരം വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഓരോ പൗരനും ആവശ്യപ്പെ അവകാശപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു യോജിപ്പോട് കൂടിയുള്ള ഒരു വർത്തമാനമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് നോട്ട് നിരോധനം വന്നത്ത സ്ഥിതി എന്താ നോട്ട് നിരോധനം വന്ന സമയത്തുണ്ടായത് മുൻ സാമ്പത്തിക ഉപദേശകൻ അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യം അതുപോലെ മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രഘുറാം രാജൻ പോലുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ നോട്ട് നിരോധനം സംബന്ധിച്ചുള്ള കള്ളക്കളി അത് സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നന്നായി സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരിപാടികളിൽ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ സഹകരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മറ്റൊരു കാര്യം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ രംഗത്തെ കേന്ദ്ര അവഗണന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ആളുകളെയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വിഹിതം പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് വിലക്കയറ്റം സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ആളുകൾ
അങ്ങനെ ഓരോ രംഗത്തും വലിയ രീതിയിലുള്ള വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ കുറവുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴും കടമെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് കടമെടുക്കുന്നവർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു കൂരയുണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അത്തരത്തിൽ കടമെടുത്താലും ഈ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റായി അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിലെ നിലവാരത്തിലാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ നല്ല ജൂലിയ സീസർ പറ്റി അറിയാം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലിയോ പാട്ടിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് ആ ജൂലിയ സീസർ പിന്നിൽ നിന്ന് മാർക്കാന്റണി കുത്തുമ്പോ വീഴുന്നുണ്ട് പടക്കളത്തിൽ വെച്ച് വീഴുന്നുണ്ട് ആ വീഴുന്ന പടയാളി അല്ലെങ്കിൽ ആ നേതാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഇടതുപക്ഷവും അതിന്റെ നേതാക്കന്മാർ നേരിട്ടില്ല ഉറപ്പായും അതിന് പിന്തുണ നൽകാൻ കൂടി നിങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ഇന്ന് കാലത്തുപോലെ ചർച്ച മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അടിയന്തര പ്രമേയം ഗവൺമെൻറ് ചർച്ചക്കെടുത്തു ഇപ്പോൾ ധനകാര്യ ബില്ലിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിലും സർ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് അല്ല ഒരു കണക്കിന് ശരിയാണ് കാ പൈസ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്ത് നടക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് അല്ലാതെ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെന്നു പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഉപകാരപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി സീരിയസ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടത്ര സീരിയസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് സർ എൻ്റെ സംശയം കാരണം ഗവൺമെൻറ് സീരിയസ് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സർ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിന് മുമ്പ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വന്നു ക്ലീവ് സറണ്ടറൊക്കെ വെട്ടി ചുരുക്കിയ ഒരു സമയം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മണ്ട വലിയ പ്രക്ഷോഭമൊക്കെ വന്നതാണ് എ കെ ആന്റണി മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആ സമയത്ത് അന്ന് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു മെസ്സേജ് പുറത്തു കൊടുത്തു വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്നിട്ട് ധവളപത്രം ഇറക്കി അതുപോലെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ലീവ് സറിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ പ്രക്ഷോഭം വന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അന്ന് മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ചെലവ് ചുരുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്ന് മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഒരു എക്കണോമിക് മെഷേഴ്സ് ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സർ ഇവിടെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം മുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്ന് വന്ന് സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഇന്നലെ ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോലീസിന് തന്നെ അത്യാവശ്യമായി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പൈസയുടെ കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സർ അങ്ങനെ പോലീസിങ് വരെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് നിന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നാൽ എന്താ കഥ അപ്പം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വളരെ ഗുരുതരമാണ് വളരെ ഗുരുതരം ആയ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചു തുടങ്ങി വ്യവസായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ മന്ത്രി ഇരുന്നു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത്ര എണ്ണം തുറന്നു ഇത്ര എണ്ണം അടച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ കിട്ടുന്നില്ല പണ്ട് കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ശമ്പളമില്ല ബാക്കിയുള്ള ഒക്കെ മുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ എൻ്റെ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥിതിയെ വേണ്ടത്ര ഒരു ഗൗരവത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെലവുരുക്കൽ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇന്നത് അധികം ചെലവുണ്ട് പിന്നെ ദൂർത്താണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എക്കണോമിക് മെഷേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ചെലവുരുക്കൽ നടപടി അവിടെ പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ സർ ഇപ്പ
ഈ ജി എസ് ടി സിസ്റ്റം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ആവശ്യം തോന്നി ഇന്ന് രാവിലെ പിന്നെ ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് കൊല്ലം അല്ലേ ഏഴ് കൊല്ലമായി അല്ലേ ജി എസ് സി പോന്ന് ഏ ആ അതെ ഏഴ് കൊല്ലം ഇപ്പോഴും ഐ ജി എസ് ടി സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പറഞ്ഞ അതനുസരിച്ച് ടാക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മര്യാദ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചത് കിട്ടണ്ടേ എന്ത് പോക്കാ പോണത് നേരത്തെ ആണ് ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ചുമത്താൻ നമുക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ടാക്സ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കാം കേസ് കെടുത്താം എന്നിട്ട് അത് പിടിച്ചെടുക്കാം അത് ഫൈനലാക്കാം ജി എസ് ടി സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ഇതൊന്നും പറ്റൂല ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് അടച്ച് അവർ ഇപ്പം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ മാതിരി അപ്പീൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയത് തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആ സിസ്റ്റം മാറി നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിൽ ടാക്സ് ഓഫീസർമാരുടെ ഒരു പട തന്നെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ധനകാര്യമന്ത്രി ഇന്ന് രാവിലെ സമർപ്പിച്ചത് അതാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം നേരാ വണ്ണം ശരിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് സർ നമുക്ക് ടാക്സ് കെട്ടാനുള്ള അധികാരം പോയി പൈസ നേരത്തെ ധനകാര്യമന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഒക്കെ മാറി മാറി വന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പണമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് കെട്ടി പണം ഉണ്ടാക്കി പണം കണ്ടെത്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അധികാരമില്ല സിസ്റ്റം മാറി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നോക്കി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് സിസ്റ്റം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനല്ല സിസ്റ്റത്തിൽ ചോർച്ച ഉണ്ടാക്കാ ഉണ്ടാക്കാനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് കഴിയും അപ്പോൾ അതിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം മാറി വലിയ ചെലവുള്ള സീൽ ടാക്സിൻ്റെ പട മുഴുവൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഫണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഐ ജി എസ് ടി കിട്ടുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇത് ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെലവുകൾ സെറ് ഞാൻ പിന്നെ മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ യാതൊരു ദയയില്ലാത്ത വിമർശനമെന്ന് കരുതരുത് പക്ഷെ എത്രയാ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചെങ്ങാണ്ട് വേണോ അവിടെയും ഇവിടെയും കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്രയാ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഈ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവ് അതുപോലെ തന്നെ സർ ഈ ബോർഡുകൾ ബോർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും ഓരോ സ്ഥാനം തിരുത്താൻ വേണ്ടി എത്ര ബോർഡുകൾ അവരൊക്കെ അതിൻ്റെ ചെയർമാന്മാരും ബാക്കിയുള്ളവരും അതിൻ്റെ ഫാരാഫർമേലിയ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈസ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ എത്രയാ അധിക ചെലവുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചെലവുകൾക്കൊന്നും യാതൊരു കുറവുമില്ല കേന്ദ്രത്തിന് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ നോക്കണം ശരി തന്നെ സാർ അവിടെ ഉണ്ട് ചില പിഴവ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഗവർണർ റോട്ടും കൂടി ഓടുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നത് റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി പായണ ഒരു ഗവർണർ ഏ വല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണത് ആ ഓട്ടം ഒരുവിധ ആളുകളെ മനസ്സിലൊന്നും പോകില്ല കൊല്ലത്ത് കൂടി ആ റോട്ടിൽ കൂടി ഞങ്ങളാരും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല അതിൽ ഈ നാണം കെട്ട ഓട്ടാണ് യാതൊരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിലില്ല പക്ഷേ ആ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആപത്ത് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ചിന്തിക്കണം ഞങ്ങളെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് വിളിച്ചു ഞങ്ങളെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഡൽഹിക്ക് പ്രക്ഷോഭത്തിന് വിളിച്ച സമയം എപ്പോഴാണ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിന് വരാൻ കഴിയുമോ ഒന്നിച്ച് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിന് വരുന്ന സമരമല്ല നമ്മൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ ആകാമായിരുന്നു പിന്നെ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് പറയണമല്ലോ അവിടെ പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒന്ന് നേരാൻ വണ്ണം അവതരിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് കഴിയുന്നുണ്ടോ സാറ് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി പോകും ഞങ്ങൾ മന്ത്രിമാരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ചെന്നൊരു നിവേദനം നടത്തും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വേണമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രിമാർ അത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇപ്പം പിന്നെ കേന്ദ്രം അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുന്നത് എന്താ ഈ ഗവർണറും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടിയാണ് ഇപ
സർ എൻ്റെ വിമർശനം എല്ലാ മുറ പോലെ നടന്നോളും ചിലവൊക്കെ പഴയപടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുമാതിരി പുണ്യാളം കാത്തോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നാൽ ഇവിടെ പെട്രോൾ അടിക്കാനും പൈസ ഇല്ല പെൻഷൻ കൊടുക്കാനും പൈസ ഇല്ല ഉച്ചക്കഞ്ഞിയും മുടങ്ങി ശമ്പളവും മുടങ്ങി എല്ലാം കൂടി എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് ഈ സർക്കാർ ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് നടത്തി ജനസദസ് നടത്തി പെറ്റീഷൻ കുറേ വാങ്ങി വെച്ചു എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കാശില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉപമാൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി രാവിലെ പറഞ്ഞു അടിയന്തര പ്രയാൻ ചർച്ചക്ക് എടുത്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കലല്ല പ്രശ്നം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് എങ്ങനെ ഊരാം എന്ന് നോക്കലാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ഇടപെട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ വക്താസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ അങ്ങേക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് കാരണം രാഷ്ട്ര പിതാവ് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ദിനമാണ് ഞാനതിവിടെ അനുസ്മരിച്ചത് മഹാത്മജിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായൊരു ഭരണഘടനയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികൾ ആ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്തെയും മഹാത്മജിയുടെ സ്വപ്നത്തെയും എല്ലാം കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടുന്ന സമീപനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെങ്കിലും കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും അതിനൊപ്പം നീങ്ങുന്ന ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഡോക്ടർ മാത്യു കുഴൽനാടൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ബി ജെ പിക്ക് ഒരംഗം ഈ സഭയിലില്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവ് അദ്ദേഹം പരിഹരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ വല്ലാതെ ഞെരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താൻ ബാധ്യതയുള്ള യു ഡി എഫ് ആ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾക്ക് സ്തുതി പാടുന്ന സമീപനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഈ സംസ്ഥാന താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെ വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നു എട്ടാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതിനൊന്നും ക്ഷണിച്ചിട്ട് അക്കാര്യത്തിലൊന്നും സഹകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഇരയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും വേട്ടക്കാർക്കൊപ്പം വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിൻ്റേത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ ഇവിടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാനത്തിനെതിരായിട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ വായ്പാ പരിധി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്സ് ബോറോയിങ് സാറേ ആകെ നമ്മുടെ കട കട പരിധിയിൽ ആക്കി തീർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ഇടപെടുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ധന നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും ധനകാര്യമന്ത്രിക്ക് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ പോലും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ധന കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഭർത്താവ് തന്നെ അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരുന്ന സ്ഥിതി നമ്മൾ സമീപകാലത്ത് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം നയങ്ങൾക്കെതിരെ യോജിച്ച പോരാട്ടത്തിന് യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ പാർലമെന്റ് നട നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിന് അർഹമായ വിഹിതം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിൽ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ യു ഡി എഫ് തയ്യാറാവണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രീമതി കെ കെ രമ അങ്ങേക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് സർ ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധനപ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കേരളം കടന്നു പോകുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ കെടുകാര്യ സ്ഥിതിയും ദൂർത്തും തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണങ്ങൾ സർ കേന്ദ്ര സഹായങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്
പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയല്ല ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുമില്ല ഇത് കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള ഒരു പ്രഹസന സമരം മാത്രമാണ് സാർ ആശ്വാസ ഗ്രഹണം ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പദ്ധതിയും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ല സപ്ലൈകോ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് അംശാദായം മറച്ച ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നുള്ള പെൻഷൻ പോലും മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സാർ മുടങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്ലിഫ് ഹൗസിന്റെ നവീകരണം അത് ദൂർത്താണ് അത് കെടുകാരി അതിവിടെ കുറച്ചു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ അതിന്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു ഏറ്റവും അവസാനം ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കാൻ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ടെൻഡർ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്തൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഏഴ് ലക്ഷം സാർ ഈ കർത്തൻ എന്താ സ്വർണം പൂശിയതാണോ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് മ്യൂസിയത്തിൽ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സാർ സാർ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ നവകേരള സദസ് കേരളീയ മൊക്കി നടത്തി ഈ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരായിട്ട് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു മുടക്കവും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാർ സാധാരണക്കാർക്ക് നികുതിയുടെ പല മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വൻകിടക്കാർക്ക് ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല വൻകിടക്കാർക്ക് എന്നുള്ള നികുതി പിരിവ് എത്ര ശതമാനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സാർ ക്ഷേമ പെൻഷൻ എന്ന പേരിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സെസ് പിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ ഈ സെസ് ഇതിന്റെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീസൽ കമ്പനിയുടെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷം പത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം പത്ത് ശതമാനവും രണ്ടാമത്തെ വർഷം പതിനെട്ട് ശതമാനവും കുറവുണ്ടായി എന്ന് കാണിക്കുകയാണിത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കേണ്ട നികുതി വരുമാനം കൂടി ഇതിൽ കൂടി നഷ്ടമാവുകയാണ് സാർ നികുതി വരുമാനം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാവുകയാണ് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്വൈത ആശ്രമത്തിന് മുന്നിൽ സർവമത സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ച വാചകമാണ് ഇവിടെ യു ഡി എഫ് ബാധിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും നിങ്ങൾ വാദിച്ച് ജയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുന്നത് മൂന്നര കോടിയോളം വരുന്ന മലയാളികളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത് ഏതായാലും അറിയാനും അറിയിക്കാനും കഴിയാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് റൂൾ ഫിഫ്റ്റി പ്രകാരമുള്ള ഈ പ്രമേയത്തിന്മേൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് സാർ ഇവിടെ മുണ്ട് മുറുക്കി എടുക്കുന്ന കാര്യം പല ആളുകളും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ഈ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ ഒരു വാചകം തന്നെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ശ്രീമാൻ ആന്റണിയുടെ കാലത്താണ് അന്ന് മുണ്ട് മുറുക്കി എടുക്കാൻ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ മാസങ്ങളോളം മൂന്ന് മാസത്തോളം ട്രഷറി അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വന്ന ഗതികേട് ഇന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും സർ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് വളരെ വ്യക്തമാണ് സർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവർ ഭരിക്കാത്ത അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഭരിക്കാത്ത എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ഗ്രാൻറ്റിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെയും ഇടപെടണം അവർക്ക് നൽകേണ്ടതില്ല എന്നൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ധനപരമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളവും നേരിടുന്നത് സർ പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒൻപത് ശതമാനം പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാക്കി സർ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഒമ്പതാണ് സർ ഈ വെട്ടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് എം പിമാർ അങ്ങ് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട യു ഡി എഫിലേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ടി എൻ പ്രതാപ് ഒരു ഒരു അപേക്ഷ എഴുതി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കാനിടയായി ഈ കേരളം സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്താൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലാതാവട്ടെ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സർ ഈ ഇനത്തിൽ മാത്രം ധനകമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശയുടെ ഭാഗമായി വെട്ടിക്കുറവിൻ്റെ ഭാഗമായി പതിനെണ്ണായിരം കോടിയാണ് നഷ്ടം ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരമായി പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സർ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അവസാനി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ പിരിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് സാർ ഇപ്പോ
കൊണ്ടെത്തിക്കാമെന്നാണ് അവർ ഇപ്പോഴും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാർ ചില പത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന സാർ എന്നാൽ നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തരാനുള്ള സംഖ്യയുണ്ട് യു ജി സി ശമ്പള സ്കെയിലിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് കോടി ആരോഗ്യ ഗ്രാൻഡ് ഇനത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പോയിന്റ് ആറ് കോടി സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെൻഷനിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ കണക്ക് പ്രകാരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടിയുണ്ട് സാർ മില്യൺ പ്ലസ് സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് അമ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കോടി നെല്ല് സംഭരണത്തിലും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി മൂലധന നിക്ഷേപം പ്രത്യേക സഹായമായി കിട്ടേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി സാർ മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അറുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് കോടി സാർ ഇത് പറയുമ്പോ ഇത് പറയുമ്പോ യു ഡി എഫിന്റെ ധാരണ ഇപ്പൊ എന്തോ നമ്മൾ അവത അവതാര്യം കൊണ്ടാണ് പാർലമെന്റ് കേന്ദ്രത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവകാശപ്പെട്ടത് മൂന്നര കോടിയോളം വരുന്ന മലയാളികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഈ സമ്പത്ത് നേടിയെടുക്കാൻ നിയമപരമായി പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് സഹ പിണറായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോഴാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെതിരെ എട്ടാം തീയതി നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ ഞങ്ങളില്ല എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടു പറിക്കുന്നുണ്ടോ കവാത്ത് മറക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ആ സമരത്തിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളിയാവണം പതിനെട്ട് എം പിമാർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം സാർ പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കടം അതിവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ല ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല മൊത്തം ഉൽപാദനത്തിന്റെ അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് കടം കേരളത്തിൽ ജി ഡി പിയുടെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദേശീയ ശരാശരി അമ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിന്റെ കുറവെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സാർ കർണാടകയുടെ കടവ് എത്രയാണ് ഒമ്പത് ലക്ഷം കോടി ഗുജറാത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം കോടി രാജസ്ഥാനിൽ നിങ്ങൾ ഭരിച്ചു പോയതാണല്ലോ ആറ് ലക്ഷം കോടി കേരളത്തിനുമുണ്ട് കടം നിങ്ങൾ വിട്ടെറിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷം കോടി ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് അത് മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി ആയിട്ടുണ്ട് എടുക്കുന്ന കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയും ആ കഴിയുന്ന സംഖ്യ മാത്രമേ ജി ഡി പിയുടെ തോതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കടം എടുക്കുന്നതേയുള്ളൂ സാർ ജി എസ് ടി ഒരു രൂപ പിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നയാ പൈസയാണ് കേരളത്തിന് കിട്ടുന്നത് സാർ കർണാടകയ്ക്ക് അത് ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ യു പിക്ക് ഒന്ന് അറുപത്തൊമ്പത് എന്ത് യു ഡി എഫ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സാർ സാർ കടമെടുപ്പ് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കേന്ദ്രത്തിനെടുക്കാം പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രം ട്രഷറിയിലെ മിച്ചം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാശ് പോലും പണം പോലും ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരം കോടി രൂപ പോലും അതിൽ കടത്തിലാണ് ആ ഗണത്തിലാണ് അവർ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സാർ കിബി ഫണ്ട് പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഈ കേരളം വികസിക്കേണ്ട സാർ ബഡ്ജറ്റിന് പുറത്ത് അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് കേരളം പുരോഗതിയിലെത്തുന്നത് നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യു ഡി എഫിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയോ അതിന് വായ്പ നമ്മൾ എടുത്താൽ അത് വായ്പ തന്റെ പക്ഷെ ബഡ്ജറ്റിന് പുറത്തെടുക്കുന്ന വായ്പയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുന്നിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപ കടമെടുത്ത് കിബി മാതൃകയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്നാണ് ഇത് മോഡലാണ് കേരളത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാർ ഇവിടെ ദൂർത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വർത്തമാനം കേട്ടു വൺ മാൻ ഷോ നടത്തിയ മരിച്ചുപോയവരെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ വൺ മാൻ ഷോ നടത്തിയതാണല്ലോ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് സ്ഥലമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തവർക്ക് നാലായിരം രൂപ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തില്ല എപ്പോ തന്നെ കൊടുത്തു സാർ ഇവിടെ അത്തരം വൺ മാൻ ഷോ ഇല്ല ഗവൺമെന്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇരുപത് മന്ത്രിമാരുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകളാണ് അണിനിരുന്നത് അതില് അസൂയ പൂണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് എന്താ വിചാരണ സദസ് ആരാരെയാണ് വിചാരണ ചെയ്തത് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കശേരിയെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ
ആ ധൂർത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ പന്തലിനും ചെലവിനുമായി മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് നവകേരള സദസ്സിനുണ്ടോ അന്ന് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തത് എണ്ണൂറ് കോടി സാർ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഇരു കൈ പോലും അറിയാതെ വീ അവരവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന് ചികിത്സ കിട്ടുന്നത് അതാ അതാ ഈ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സാർ ഞങ്ങൾ കടമെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ട പണം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് സാർ ഈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാനല്ലേ എഴുപത്തിരണ്ട് ആയിരം രൂപ തരുന്നത് നാല് ലക്ഷമാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം തരുന്നത് ആദിവാസി ഊരുകളിൽ ആറ് ലക്ഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു സാർ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷനും ഇത് തന്നെയല്ലേ അവർ ആകെ തരുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് കോടി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വർഷം ഒൻപതിനായിരം കോടി രൂപ സാർ അവർ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ അതുപോലും ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കൊടുത്തു തീർക്കും ആ കൊടുത്തു തീർക്കുന്നതിനുള്ള സമ്പത്ത് തരാതിരിക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ഈ എൽ ഡി എഫ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സാർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സാർ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രത്യേകമായി നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു സാർ കാർഷിക വിളകൾക്കുള്ള സബ്സിഡി നെല്ലിനാണെങ്കിലും തേങ്ങയ്ക്കാണെങ്കിലും റബ്ബറിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും പച്ചക്കറിക്കാണെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പുരോഗതി യു ജി സി ഗ്രാൻഡ് ഇനത്തിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തു തീർത്തപ്പോഴും അവർ തരാനുള്ള പൈസ പോലും തരുന്നില്ല സാർ അത് പറയാൻ എന്റെ യു ഡി എഫിന് ഞാൻ അവസാനം കേരള സംസ്ഥാനം ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സർ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കാര്യക്ഷമതയോടെ ഇടപെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു തൃപ്തികരമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർ അതിന് ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ പലപ്പോഴായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു വിയോജിപ്പില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ന്യായമായ പരിഗണന സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് തരേണ്ടതാണ് അത് തരാൻ തയ്യാറാകാത്തതിലുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ യോജിച്ചുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാകാതെ പോയത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയുമാണ് അതിന് പ്രതിപക്ഷത്തെ കുറ്റം പറയുന്ന കാര്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭരണ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കേരളം വന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥിതിയും വീഴ്ചയുമാണ് എന്ന പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് സാർ ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്ന വീഴ്ചയുടെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ബഹുമാനനായ ധനകാര്യ മന്ത്രി അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ പുതിയ നികുതി നിർദ്ദേശമാണ് കേരളത്തിലെ പാവങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ഇത് ശരിയല്ല പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഗവൺമെൻറ് കേട്ടില്ല പക്ഷേ കേരളം രക്ഷപ്പെട്ടോ ഗവൺമെൻറ് രക്ഷപ്പെട്ടോ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയും ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല കാരുണ്യ പദ്ധതി യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന കാരുണ്യ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് മരുന്നില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ വലിയ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കാർഷിക മേഖല തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കൃഷിക്കാർക്ക് രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥ റോഡ് നന്നാക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഉച്ചകഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് പണം കൊടുക്കാത്ത സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും സ്തംഭനാവസ്ഥ നിൽക്കുകയാണ് പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വരേണ്ട സമയത്ത് അനാവശ്യമായി പണം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ദൂർത്തും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വരണം ഈ ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് പരിപൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടതിനുള്ള ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അടിയന്തര പ്രമേയ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇടയായതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടുള്ള സമീപനം തനി ന
അന്ന് ട്രഷറി പൂട്ടി ആ നിലയിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളം പോകുന്നില്ല അതാണ് കാണേണ്ടത് ശരി ഇവിടെ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ക്ഷേമ പെൻഷൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് ക്ഷേമ പെൻഷൻ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് എത്രയാണ് കൊടുത്തത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഇപ്പൊ അത് അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പൊ പെൻഷൻ തുക രണ്ടു മാസത്തെ കുടിശ്ശിക കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ പെൻഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ പതിനെട്ട് മാസമാണ് കുടിശ്ശി വരുത്തിയത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കണക്കും ഒരു ഉത്തരവും ഒക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട് സർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നാല് മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വീണ്ടും രണ്ടു മാസം ആ നിലയിലാണ് യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയത് ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് കേരളം അനുഭവിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചില ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെഴുച്ച് കുത്തിപ്പൊക്കി ആദ്യം നിങ്ങൾ കൊണ്ടടക്കും പിന്നെ ബി ജെ പി ഏറ്റെടുക്കും അതല്ലേ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാണാതെ മുമ്പോട്ട് പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫിന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ നാല് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുത്ത സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ അതിന് ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എല്ലാ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയും കൂടി ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലൈഫ് തുടങ്ങിയത് അഞ്ച് ലക്ഷം വീടുകൾ ലൈഫ് തുടങ്ങിയത് ആ ലൈഫിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതമുണ്ട് അവരുടെ എന്താ അതിന് പേര് പറയുക ഐ എം എ ഒയ് ഐ എം എ ഒയുടെ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ പി എം എ ഒയ് അതെ പി എം എ ഒയുടെ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ അത് ഇവിടെ വീടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ എണ്ണവും കിട്ടുന്നതല്ല പക്ഷേ അതിപ്പോ നിർത്തലാക്കുകയാണ് നിർത്തലാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ നാല് ലക്ഷവും എസ് ടി വിഭാഗമാണെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷവും രൂപ മുടക്കി വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ലൈഫ് വീടിന്റെ പൂമുഖത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വലിയ ഫോട്ടോയും വെച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോ മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ നിലപാട് തെറ്റാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല പാർലമെന്റിൽ പറയുന്നില്ല എവിടെയും പറയുന്നില്ല അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രമേയത്തിലും ശ്രീ റോജി ജോൺ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും ഡിവിസി പൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടാനുണ്ട് ശരി തന്നെ എന്ന് സമ്മതിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് കാണിച്ചു അതും മാത്യു കുഴനാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്താ കോമ്പൻസേഷൻ അതിന്റെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കണമെന്ന് ദീർഘിപ്പിക്കണമെന്ന് കേരളം മുന്നിന്ന് പറയുകയും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കോവിഡും അതുപോലുള്ള ദുരന്തങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ച വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും നികുതി പിരിച്ച് മുഴുവൻ എടുക്കുന്നത് കേന്ദ്രമാകുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടപരിഹാര കാലാവധി നീട്ടണം എന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങളാകെ ഒരുപക്ഷെ ഭരണപക്ഷത്തോട് അനുകൂലിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് മാത്യു കുഴൽ നടന്ന് ഇനി കേന്ദ്രം നമുക്കൊന്നും തരാനേ ഇല്ല എന്ന ഒരു വാദത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടി ഓരോ തരത്തിലും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന വിഹിതം ഈ രൂപത്തിൽ വെട്ടിക്കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രതിപക്ഷം ഈ കേരളം ഭരിച്ച പാർട്ടിയല്ലേ ഇനിയും ഭരിക്കാൻ മോഹിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ കേന്ദ്രം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ആൾക്കാരും തുറന്ന് പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന് ഒരു സമരം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞതായിരിക്കും പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് ആ മനസ്സിലല്ലോ നിൽക്കുന്നത് ഏയ് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്ന വർഗീയ ശക്തികളായി മാറുന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്കെതിരായി ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ആകെ സമാഹരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരം ബി ജെ പിയെ തുറന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാകെ ബി ജെ പിക്ക് എതിരാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ആ അവസരത്തിലൊന്നും
അങ്ങനെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വരുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നില്ലല്ലോ ബി ജെ പിയും നിങ്ങളും ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർക്കാൻ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുകയല്ലേ അത് ഈ നാടിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണോ ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ സഹകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതാണോ വികസനം വേണ്ട കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട കേരളത്തിൽ സംരംഭകരെ കൊണ്ടുവരണ്ട ആകെ സ്തംഭിപ്പിച്ചു നിർത്തണം അതിനുവേണ്ടി ആ കേന്ദ്രം ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രം നമുക്ക് തരേണ്ടത് തരുന്നില്ല അതിൽ ആഹ്ലാദം കൊള്ളുന്ന ഒരു മനസ്സുമായി കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമീപനം തിരുത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ യു ഡി എഫിന്റെ പിന്നിൽ അനുഭാവം പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ പോലും എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന് കരുതണ്ട അത് നവ കേരള സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് കേരളീയത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നവകേരള സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വോട്ട് ചെയ്ത നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധാരണക്കാർ ആ നവകേരള സദസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്തിലൂടെ ശ്രീ നിന്നാർ ബാബു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അന്ന് എടുത്ത സമീപനമല്ല ഇപ്പോൾ നവകേരള സദസ്സിൽ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്വീകരിക്കുന്ന പരാതികളെല്ലാം സോർട്ട് ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നവ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നവ അത് ഇടപെട്ട് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എത്ര പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടു പരാതികൾ പലവിധത്തിൽ വരുമല്ലോ നിയമപരമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതൊക്കെയല്ലേ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ പ്രായോഗിക സമീപനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ദൂർത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ കട്ടം വായിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണോ അവിടെ നീന്തൽ കുളം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന മന്ത്രിമാരുണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടം വായിക്കുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണോ അതിനൊക്കെ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയില്ലേ എന്താ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ക്യാബിനറ്റ് പദവി ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടല്ലോ ചിലവുണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും വെട്ടിക്കുറ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ദൂർത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുള്ളവരാണ് സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആ മാതൃക കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അത് വേണ്ടി വരും അനിവാര്യമായ ഭരണ നിർവഹണ ചെലവുകളെ അത്ര ചെറുതായി കാണരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രചാര വേലകൾ മുഴുവൻ ആ രൂപത്തിൽ മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ എന്നത് എന്നതാണ് പരിതാപകരം വലിയ അപകടമാണ് കേരളത്തിന് മേൽ നിങ്ങൾ വലിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണണം എന്താ ബി ജെ പി ഗവർണർ പോലും ആയുധമാക്കുകയല്ലേ ഏതു തരത്തിലും രാഷ്ട്രീയമായി സാമ്പത്തികമായി ഒക്കെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കേരളത്തെ തകർക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തെ കണ്ണിലെടുത്താൽ കണ്ടുകൂടാ ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർക്കണം പ്ലീസ് പ്ലീസ് ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും നടന്നു ഇപ്പോ ഇനി കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളും കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർത്താൽ ആഗോളവൽക്കരണ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾക്ക് ബദൽ സംസാരിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ ബി ജെ പി കിട്ടും നിങ്ങളെ വിലക്കെടുക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമില്ല അതല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല സാർ ഇനിയും ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി രാഷ്ട്രീയ പക്വതയോടുകൂടി കേരളത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടി തയ്യാറാകണം എന്നാണ് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭാവിയിൽ അപകടമുണ്ടാകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടായി ഇത് മാറും എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ ആറ് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിന്റെ വർധനവിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന തോണി പോലെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കടുംപെട്ടുകൾക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്തിന് തനത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാർ നവകേരള സദസ്സിലൂടെ കേരളത്തിലെ ആപാലവൃദ്ധം ജനതയെ ഒന്നിച്ച് അവരുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള
പണമില്ലാത്ത വിധം കേരളത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടും മികച്ച ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നികുതി വരുമാനം ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നവുകയെ ആടി ഉലയാതെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ എന്ത് തെറ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് കേന്ദ്രം കേരളത്തിൻ്റെ മേൽ ഈ അപ്രഖ്യാപിത സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്താണ് പ്രമി പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു വിമുഖത എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രാജ്യം കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽപ്പെട്ട് സർവസ്വവും അടച്ചിട്ട് ശേഷമുള്ള പ്രഥമ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനമായി ഉയർത്തിയതാണോ കേരളം ചെയ്ത തെറ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വീതം അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം മനുഷ്യർക്ക് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടുപാതയിൽ എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ കേരളം ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ നാലായിരം കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതാണോ കിഫ്ബിയിലൂടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത പാതകമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണോ ഈ സംസ്ഥാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റ് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വർഗീയവാദിയെയും കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടെടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല മതേതര ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ്റായി ഈ ഗവൺമെൻറ് നിലനിൽക്കുന്നതാണോ ഈ പ്രതിപക്ഷം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ലോകത്തിന് മാതൃകയായ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ മൂന്നര ലക്ഷം മനുഷ്യർക്ക് അന്തിയുറങ്ങാൻ അന്തസ്സുള്ള ഭവനം പണിയാൻ കോടികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതാണോ കേരളം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാതകം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി എസ് സി വഴി തൊഴിൽ നൽകിയ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് കേരളം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിലാണോ കേന്ദ്രം കേരളത്തെ കഴുത്തുഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് സ്വാഭാവികമായും കേന്ദ്രവും യു ഡി എഫും മറുപടി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ തലനുയർത്തി ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്നു ഇതാണോ കേരളം ചെയ്ത തെറ്റ് പൊരുവയിലിൽ വരി നിർത്താതെ മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഗവൺമെൻറ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു തെറ്റായി കാണാൻ കഴിയുമോ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠപുസ്തകവും യൂണിഫോമും സൗജന്യമായി എത്തിച്ചതാണോ ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത തെറ്റ് ശതകോടികൾ ചിലവഴിച്ച് രാജ്യത്തെ റോഡുകളും പാലങ്ങളും മനോഹരമായി പണിതതാണോ കിഫ്ബിയിലൂടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത തെറ്റായി പ്രതിപക്ഷം ഇവിടെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും ബാധകമല്ലാത്ത വിധം ദേശീയ ഭാഗത്തിയുടെ വികസനത്തിന് അയ്യായിരം കോടി രൂപ കേരളത്തിലെ ചെവിഴി ചിലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഈ തുക നാം കണ്ടെത്തിയത് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നാണ് ആ അയ്യായിരം കോടി രൂപ കൂടി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടബാധ്യതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രം കേരളത്തെ ക്രൂരമായി അപമാനിക്കുക കൂടി ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനെതിരെ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ഖാമായെന്ന് ഉരിയാടുന്നില്ല എന്നത് അതീവ ദുഃഖകരമാണ് കേരളത്തിലെ പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ പതിനെട്ട് എം പിമാർ യു ഡി എഫിനുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനെതിരായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല ബി ജെ പിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കേരളത്തോട് അവഗണനയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയപ്പാടാണോ അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നാം സ്വാഭാവികമായും സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന പ്രതിപക്ഷം പല പ്രാവശ്യം ഈ സഭയെ സഭയിൽ മുന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുമ്പ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സമരവുമായി ഈ സർക്കാർ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കാതെ എന്ന് ഈ നാട്ടിലെ വോട്ടർമാരോട് പറയാനുള്ള ധാർമ്മിക മാധ്യമമായ പ്രതിപക്ഷം ബാധ്യത പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആകെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിൻ്റെ അറുപത്തേഴ് ശതമാനവും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തനത് വരുമാനമായിരുന്നു എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ ആഹ്ലാദം
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിലെ പത്ത് ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ലോണുകളാണ് പൊതുമേഖല ബാങ്കുകൾ എഴുതി തള്ളിയത് ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ എന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു വശത്ത് വായ്പ തിരിച്ചടിച്ചില്ലെന്നതിന്റെ പേരിൽ ഏതാനും ആയിരങ്ങൾ മാത്രം വായ്പ എടുത്ത ദരിദ്രരായ മനുഷ്യരുടെ ഭൂമിയും കന്നുകാലികളും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടുകെട്ടുകളാണ് വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കോടികളുടെ ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് ഇത്തരം പിഴച്ച ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിനായി നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരിനെതിരിൽ നാം ഒന്നിച്ച് സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ തന്റെ പറമ്പിൽ വിളക്കുകയായിരുന്നു അയാളുടെ തൂമ്പ ഒരു ചെമ്പു കൂടത്തിൽ മുട്ടി കുടം എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഭദ്രമായി അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട അയാൾ അത് തുറന്നു കുടത്തിൽ നിന്നും പുകച്ചുരുടുകയായിരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുകച്ചുരുടുകളിൽ നിന്നും ഒരു ഭൂതം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഭൂതം പറഞ്ഞു വളരെ നന്ദി സുഹൃത്തെ എന്നെ തുറന്നു വിട്ടതിന് പ്രതിഫലമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വരം തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരന് ലഭിക്കും കൃഷിക്കാർ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വേണം ഭൂതം പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടിയും അയൽക്കാരന് രണ്ട് കോടിയും തരാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരം ചോദിച്ചോളൂ കൃഷിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു കിഡ്നി പോകട്ടെ ഇതാണ് സാർ യു ഡി എഫിൻ്റെ നിലപാട് കടം കാലന് തുല്യമാണ് സാർ അത് യു ഡി എഫ് ആയാലും എൽ ഡി എഫ് ആയാലും മനോവ്യാധിക്ക് മരുന്നില്ല സർ ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സർ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂവാറ്റുപുഴ അംഗം ഇവിടെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കേന്ദ്ര അവഗണനയ്ക്കെതിരായിട്ടോ കേരളം നേടിയെടുക്കേണ്ട ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തോടുകൂടി വിനീത വിധേ ബി ജെ പിയോടുള്ള വിനീത വിധേയത്വം ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും സംഘപരിവാർ സംഘടനയായിട്ടുള്ള സ്വദേശി ജാഗരൻ മഞ്ചിനെ എൻ്റെ സംസ്ഥാന കൺവീനർ ആയിട്ടുള്ള രഞ്ജിത് കാർത്തികേയൻ എന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടാണ് കേരള സർക്കാരിനെ സർക്കാരിൻ്റെ കിഫ്ബിക്കെതിരായിട്ട് പണ്ട് കോടതിയിൽ പോയത് ആർ എസ് എസ് മുഖമാസികയായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസറിൽ പതിവായി എഴുതുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ഇയാൾ അനന്തപുരി ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകൽ ഒരാളായിരുന്നു സർ സർ ഇയാൾ നയിക്കുന്ന സ്വദേശി ജാഗരൺ മഞ്ചിന് വേണ്ടി കിഫ്ബിക്കെതിരെയുള്ള വക്കാരെ തേറ്റെടുത്തത് മറ്റാരുമല്ല സർ സാക്ഷാൽ മൂവാറ്റുപുഴ അംഗം സർ കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ടിനെ ഭരണഘടനാ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വികസന വിസ്മയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കിഫ്ബിയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ എൺപതിനായിരം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സർ ഈ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് സർ മറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പതിനാറ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ഈ സഭാതലത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയുണ്ട് സർ ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആർ രാജേഷ് എളമരം കരീം ബാബു എം പലിശ്ശേരി പാലിശ്ശേരി എന്നിവർക്ക് നൽകിയ മറുപടിയാണ് സർ ചോദ്യം ഭരണഘടന ഉറപ്പാക്കുന്ന ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ ഓരോന്നും കേന്ദ്ര സമീപനത്തിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നുണ്ടോ സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഉത്തരം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ എല്ലാ അധികാരാവകാശങ്ങളും നിറവേറ്റി തരുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്നതായി ബോധ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ അതിനെതിരായ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ ആ കോൺഗ്രസ് തന്നെയല്ലേ സർ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷം എന്തൊരു നാണക്കേടാണ് സർ പോയ വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് സർ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ഏത് കാര്യത്തിനാണ് സർ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം സർ കേന്ദ്ര അവഗണന നികുതി വിഹിതത്തിൽ വൻ കുറവ് വരുത്തി സർ പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ച മൂന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ച ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം സർ ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ നിന്നുണ്ടായ കുറവ് ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കോടി രൂപ ഇത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്രാൻഡിന് ഏഴിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നു പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ കുറവ് ഇത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ വർഷമായപ്പോൾ വന്ന കുറവ് എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ ഇത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നികുതി ചുമത്താനുള്ള അധികാരം ജി എസ് ടി വന്നതോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു സർ സംസ
കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കേന്ദ്ര നികുതി വിഹിതം നിശ്ചയിച്ച ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റം മൂലം സംസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി വിഹിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറവ് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളിലെ ചെലവ് മുൻകിടൽ ഘടന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധിക ബാധ്യത വരുന്ന രീതിയിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തത് ഇതെല്ലാമാണ് സാർ ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ പ്രതിപക്ഷം ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തത് സാർ കർണാടക ഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ സാർ കർണാടക സർക്കാരിന് കേന്ദ്ര നികുതി വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഒരു കോടി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ നൽകാനുണ്ടെന്നാണ് സാർ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി അവിടുത്തെ ധനമന്ത്രി കൂടിയായിട്ട് സിദ്ധാരാമയ്യയാണ് സാർ ഇക്കാര്യം നിരവധി തവണ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച് സാർ ഇതുവരെ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാർ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് സാർ അതുപോലെ കട പരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോ പൊതുകടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായപ്പോ തമിഴ്നാട് ജമ്മു കാശ്മീർ ചാണ്ടിഗഡ് തെലങ്കാന രാജസ്ഥാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മേഘാലയ പഞ്ചാബ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നിവയുടെ പൊതുകടം ഈ കാലയളവിൽ പത്ത് ശതമാനമോ അതിലധികമോ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ പൊതുകടം എന്തോ ഭീമമായി വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പലരും ബഹളം കൂടുന്നത് അമ്പത്തേഴായിരം കോടി രൂപയുടെ കോടി രൂപ കിട്ടാനുള്ള സ്ഥാനത്ത് കേവലം ഏതാനും ചില സംഖ്യകരുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് നവകേരള സദസ്സനെയും കേരളീയത്തെയും എല്ലാം തന്നെ അപവാദ പ്രചരണങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് അയച്ചു വിടുകയാണ് സാർ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് എന്തെല്ലാം തീർത്തുണ്ടായി പഴയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല സാർ പരസ്യം കൊടുത്തതിനിടത്ത് ചിലവ് എത്രയായിരുന്നു സാർ രണ്ട ഇരുപത്തെട്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ശ്രീ ആർ രാജേഷിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഈ നിയമസഭയിൽ ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് 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 മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ആകെ പരസ്യത്തിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കാമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറ് വരെയുള്ള അധികാരത്തിലിരുന്ന സർക്കാർ ആകെ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് കോടി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് രൂപയാണ് സാർ പരസ്യ ഇനത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ചെലവഴിച്ചത് സാർ ഇവിടെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് പരാതി വാങ്ങിയത് പിന്നീട് ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു സാർ ശിവമ്മചാട്ടിയുടെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി എത്രയായിരുന്നു സാർ ചെലവ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി എഴുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപയായിരുന്നു സാർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടേ എന്നാൽ അതായിരുന്നു സാർ നമ്മുടെ കേരള സദസ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നേടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരും നേരിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി അവരുടെ പരാതി സ്വീകരിച്ച് അടിയന്തരമായി സമയബന്ധിതമായി പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയ സർക്കാരല്ല സാർ ഇത് അസമത്വം കുറഞ്ഞ ഒരു നവകേരളമാണ് സാർ ഈ സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് നവകേരളത്തിൽ വർഗീയത കിടമില്ല സാർ സമാധാനത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും നാടായിരിക്കണം സാർ കേരളം മതനിരപേക്ഷത വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന തുരുത്തായി ഈ കേരളത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര അവഗണനക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് സാർ വിദ്വേഷത്തിനും വെറുപ്പിനും ഇടമില്ലാത്ത ഇട ഇടമില്ലാത്ത നാടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേരളത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയണം സാർ ഈ മഹത്തായ ആശയങ്ങൾക്കായിട്ട് ആണ് കേരളം ഇന്ന് നിലക്കൊള്ളുന്നത് സാർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിവേചനം വിവിധ മേഖലകളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ച് വരികയാണ് എയിംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേന്ദ്ര അവഗണന റെയിൽവേ വികസനം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട് സാർ കേന്ദ്ര അവഗണനയോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കേന്ദ്ര സഹായം കിട്ടാൻ പല പദ്ധതികളുടെയും പേര് മാറ്റണം എന്നവർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ആർ എസ് എസ് കാരനും സംഘിയാണെങ്കിൽ പെയിന്റ് പാർട്ടി എടുത്ത് നടക്കുകയാണ് പേര് മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസിനാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എതിർക്കാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല കാരണം എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി എവിടെ കാണണമായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പേരിലായിരുന്നു നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം തിരുവനന്തപുരം ആ നെഹ്റുവിന്റെ സ്റ്റേഡിയം നെഹ്റുവിന്റെ പേര് മായി തേച്ചു മായച്ച് കളഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സ്റ്റേഡിയമാക്കി മാറ്റിയപ്പോ എവിടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനകത്തെ കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ എവിടെയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എന്തിനു സാർ പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റ് വേദിയിലുള്ള ഇന്ന് നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സയുടെ പടം എവിടെയാണ് തൂക്കിയത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജിയുടെ പടത്തിനടുത്ത് ഗാന്ധി അല്ലെ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന ഗാന്ധി ഖാദുകന്റെ
ആ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്താശാൻ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടാറില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹം വെച്ച സന്ദേശം ലോക സമ്പദ്ഘടനയുടെ കാര്യത്തിൽ വിസ്മയകരമായ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇവിടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല രാമക്ഷേത്ര ദിനം കോൺഗ്രസിന്റെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ നിലപാട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പലയിടങ്ങളിലെ നിലപാട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ വർത്തമാന പത്രം പടി കയറി വന്നത് തന്നെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാതെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ലീഗ് പ്രതികരിക്കണം ലീഗ് പ്രതികരിക്കണം തീർച്ചയായും വരും നാടുകളിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരത്തിനാണ് സർ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പ്രതിഷേധ കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ സമൂഹ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ ജ്വാലയേറ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അപകടനാദയം ഭസ്മീകരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമല്ല ഇവിടെ ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ ഭാഷയുടെയോ അതിർവരമ്പുകളില്ലാ കേരളം ഒന്നിച്ചൊന്നായി ഒറ്റക്കെട്ടായി കേരളത്തിന്റെ പൊതു ആവശ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ കേന്ദ്ര അവഗണനക്കെതിരെ ഡൽഹിയിലാണ് സർ സമരം നടത്തുന്നത് സമരത്തെ സമ്മേളനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ആ സമരത്തിന് എത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എല്ലാവരും വരുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ അതിനുള്ള ഉത്കണ്ഠയും ആശങ്കയും ഉത്ഭവുമാണ് നിങ്ങളെ ആ പ്രതികരണത്തിനും പരാമർശത്തിനും ഇടയാക്കിയത് മലയാള മനോരമക്കും വരും നാടുകളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരും നിങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം പങ്കാളികളാകണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ കേരളം അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനപ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുകയും മറു സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങൾ എത്ര പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് കണക്കുകൾ പറഞ്ഞത് എത്ര പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് ചിലർ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നോ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഉണ്ടാന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയെന്ന് രാവിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയും പറഞ്ഞു ട്രഷറിക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ട്രഷറി താഴിട്ട് കൂട്ടി താക്കോൽ പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് ധനകാര്യ മന്ത്രി നടക്കുന്നത് ദയനീയമായ സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഗഡു നമ്മുടെ ലോക്കൽ ബോഡിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട രണ്ടാം ഗഡു ഓഗസ്റ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബറിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തു വലവ് മാറിക്കിട്ടോ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈസ മാറിക്കിട്ടോ പഞ്ചായത്തിൽ പുല്ല് വെട്ടിയതിന് കാശ് കൊടുത്ത ബില്ല് കൊടുത്ത പാസ്സാവില്ലല്ലോ ഒരു ഓടമണി ഞാൻ കാശുണ്ടോ ഓടമണിതാൽ ബില്ല് ട്രഷറി കൊടുത്താൽ പാസ്സാവോ ഒരു ഓട പോലും പണി ഞാൻ കയ്യിൽ പണമില്ലാത്ത സർക്കാരാണ് ബോധ്യം വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്താ സ്ഥിതി ഓരോ വകുപ്പിലെ സ്ഥിതി എന്താ ദേ സപ്ലൈക്കോ അതെ ഇവിടെ ഇല്ല സപ്ലൈക്കോ മൂന്ന് മാസമായി നാല് മാസമായി വിതരണക്കാർ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആറ് മാസമായി അവർക്ക് പണം കൊടുക്കാനുണ്ട് പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് മാവലി സോഡിൽ ഒരു എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾ വലിയ കൊട്ടി ഘോഷിച്ച് ഇന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി ഈ വർഷം നിങ്ങൾ വെച്ചത് എത്രയാ എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടി കൊടുത്തത് എത്രയാ പതിനെട്ട് കോടി ഒന്നാം ഗഡുവില്ല രണ്ടാം ഗഡുവില്ല മൂന്നാം ഗഡുവില്ല ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി മര്യാദയ്ക്ക് നേരത്തെ നടന്നിരുന്നതാണ് പട്ടിക ജാതിക്കാരുടെ പട്ടിക വർഗക്കാരുടെ ആ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്നും നടക്കാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പേരാണ് ഈ വർഷം എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചത് ഞാൻ ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ല അങ്ങിരിക്കി അങ്ങിരിക്കി ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ല പ്ലീസ് അങ്ങിരിക്കി ഇരിക്കി ഇരിക്കി ഇതൊക്കെ നിങ്ങള് നിങ്ങള് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോ നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല ഞാൻ ഐ വിൽ ഷോ ദ റെക്കോർഡ്സ് പല പറയില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ പൊതുമാപ്പ് പറയാം നിയമസഭയോട് എന്തെങ്കിലും ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയില്ല ഞാൻ നോക്കാതെ പറയില്ല വെറുതെ വാദം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റായ വസ്തുതകൾ ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല പണം നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല രണ്ടാം ഗഡുവിനും മൂന്നാം ഗഡുവിനും വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാര് ആളുകൾ തടുത്തു
ഒരു സ്ഥലത്തും നടത്തുന്നില്ല എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രതിസന്ധിയിലാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഏകദേശം കൂട്ടി എത്ര ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഈ വർഷം കൂട്ടുമെന്ന് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത്രയും പരിതാപകരമായ ഒരു ധനപ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ഈ സംസ്ഥാനം പോകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദിയൊക്കെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു അതായത് പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു ആയി ഡെവലൂഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് കുറഞ്ഞത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സമ്മതിച്ചെന്നു ഞങ്ങളുടെ എം പിമാർ മെമ്മോറാൻഡമായി ധനകാര്യ മന്ത്രിയെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയെ പോയി കണ്ട് സന്ദർശിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അങ്ങ് വായിച്ചാണല്ലോ അങ്ങ് അറിഞ്ഞാണല്ല രണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഡൽഹിയിൽ സമരത്തിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്ന കത്തിലും ആ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ് ദേശവ്യാപകമായി എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെവലൂഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വിഹിതം കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സുചിന്തിതമായ നിലപാടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്ന നെറേറ്റീവ് എന്താണ് കേരളത്തിലെ ധനപ്രതിസന്ധിക്ക് മുഴുവൻ കാരണവും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അവഗണനയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നെറേറ്റീവ് നിങ്ങളുടെ കെടുകാരസ്ഥത കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മിസ് മാനേജ്മെൻറ് കൊണ്ട് ആണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്രൈസിസ് ഈ ധനപ്രതിസന്ധി പ്രധാനമായും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളിൽ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ടാക്സിൻ്റെ കുറവാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ധനകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു അമ്പത്തേഴായിരം കോടി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് വേറൊരു എം എൽ എം എൽ എ പ്രശംസ പറഞ്ഞു അറുപത്തി ഓരായിരം കോടി കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ഏഴാം മാസത്തിൽ ജൂൺ ജൂലൈ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിക്ക് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കോടി രൂപ കിട്ടാനുണ്ടെന്നാണ് അതിൽ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡും ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷനും അതുപോലെ ബോറോ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇതും അത് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടേണ്ട പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടിയായിരുന്നു പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കോടി പെൻഷൻ്റെ പൈസ കിട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ഏഴാം മാസത്തിൽ അയച്ച കത്ത് വായിച്ചാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന പണം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കത്താ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കത്ത് രണ്ട് മുൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി ഈ നവംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി തോമസ് ഐസക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര ഐറ്റമാണ് എല്ലാ ഐറ്റവും കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി അതിനല്ല അത് അതും കണക്കാക്കാം ഒരാൾ ഏഴാം മാസത്തിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ മുൻധനകാര്യ മന്ത്രി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി പറയുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമ്പത്തേഴായിരം കോടി അറുപത്തോരായിരം കോടി എന്ന് പറയും ഏത് കണക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ജി എസ് ടി ആക്ടിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ചു കൊല്ലത്തേക്ക് ആണല്ലോ അഞ്ചു കൊല്ലം മേടിച്ചല്ലോ നമ്മൾ അഞ്ചു കൊല്ലം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കാരണം നമുക്ക് റവന്യൂ ന്യൂട്രൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് പതിനാല് ശതമാനം നികുതി വർധനവ് വളർച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും ബിലോ ഫോർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ കിട്ടും അഞ്ചു കൊല്ലവും നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി എനിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലധികം വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ജി എസ് ടി വളർച്ചാ നിരക്ക് അപ്പം ഇരുപത് ശതമാനം നിങ്ങൾ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വാദത്തിന് സമ്മതിച്ചാൽ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വർദ്ധിപ്പിച്ച നമുക്ക് കിട്ടില്ലല
അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ അതിൽ നിന്ന് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടില് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നില് അതിൽ നിന്നുണ്ടായ വർധനവാണ് അത് വലിയ ഗ്രോത്ത് ആണ് കേരളത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഗ്രോത്ത് ആണത് നോർമൽ പീരീഡിൽ കേരളത്തിന് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഗ്രോത്ത് ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് മൈനസ് ഫോറിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗ്രോത്ത് പറയും ഈ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ കണക്കിന് ഒരു കളിയുണ്ടല്ല കണക്കിലൊരു കളിയുണ്ട് മൈനസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ആക്കിയിട്ട് അത് അവകാശപ്പെടുക നമ്മൾ ട്വന്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടാക്സ് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അവകാശവാദം കൂടിയാണ് പൊളിച്ചു തരാം ഈ ജി എസ് ടി ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ജി എസ് ടി റിപ്പോർട്ട് ആ ജി എസ് ടി റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം ഈ കറണ്ട് ഇയർ കറണ്ട് ഇയർ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ നമ്മുടെ വളർച്ച ശതമാനം എത്രയാണെന്നറിയാമോ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം രാവിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഹരിയാന എന്ന് വേറെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഹരിയാനയിലെ ഗ്രോത്ത് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ആ ഹരിയാന തമിഴ്നാടിന് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ജി എസ് ടി ഗ്രോത്ത് ആണ് കേരളത്തിന് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ജി എസ് ടി ഗ്രോത്ത് ആണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ വാറ്റിൽ നിന്നും ജി എസ് ടിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ വി ഹാവ് ബിൻ ഡിമാൻഡിങ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ജി എസ് ടിയുടെ ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ മാറ്റണം നിങ്ങൾ മാറ്റിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മാതൃകയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മാതൃകയായ ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ബാക്കിയുള്ള അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതാണോ കേരളത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഒരു ആയിരത്തോളം പേര് ജി എസ് ടി വകുപ്പിൽ വെറുതിരിക്കുക സിറ്റിംഗ് ഐഡിൽ ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ റീസ്ട്രക്ചറിങ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞാൻ പറയാം ഇതില്ല നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇല്ല ക്യാമറ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിൽ ചെയ്തു ഒരു സർവൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏത് സാധനവും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നികുതി കൊടുക്കാതെ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന നികുതി വെട്ടിപ്പുകാരുടെ പർദീസയാണ് കേരളം മനസ്സിലായിക്കു രാവിലെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു കുറേയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറെ അല്ല വരുന്നത് ഭീകരമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് ഒരാളുമില്ല അന്വേഷിക്കാൻ ഒരാളുമില്ല അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഈ നികുതി വെട്ടിപ്പ് പുറത്ത് ബ്ലാക്ക് ബിസിനസ് നടക്കുമ്പോൾ വേറെ കുറെ പേര് കട തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് വാടക കൊടുത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് കൊടുത്ത് വെള്ളത്തിന് പൈസ കൊടുത്ത് ആളുകളെ ജോലിക്ക് വെച്ചുള്ള ജെനുവിൻ ടാക്സ് പെയർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഷട്ടറും കൂടി നിങ്ങൾ ഇരിക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് ബിസിനസ് കേരളത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള കച്ചവടക്കാരന്റെ കട പൂട്ടിപ്പും അവനാണ് നമുക്ക് ടാക്സ് തരുന്ന നികുതിദായകൻ നമ്മുടെ ശത്രു അല്ല നമ്മുടെ മിത്രം ആ നികുതിദായകന്മാരെല്ലാം വിഷമിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പതിനെട്ടും ഇരുപത്തെട്ടും ശതമാനവുമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുവാണ് ബി ടു ബി ബിസിനസ് അതായത് അവിടെ നിന്ന് കച്ചവടക്കാർ വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു ബി ടു സി ബിസിനസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് വെക്കണം അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ടൈൽസ് വാങ്ങി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങ് വിൽക്കുകയാണ് അല്ല വയ്ക്കുകയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത്ര മാത്രം ടാക്സ് വെട്ടിപ്പ് സാർ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി വേണം സാർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്ര മാത്രം ടാക്സ് വെട്ടിപ്പ് ഞങ്ങൾ സ്വർണ്ണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എത്ര പ്രാവശ്യമായി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സ്വർണ്ണത്തെ പറ്റി പറയുന്നു സ്വർണ്ണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കാൻ സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തയ്യാറായോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഈ നമ്മുടെ വാറ്റ് നിയമത്തിന്റെ കാലത്ത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടി എന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴില് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് കോടിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ര
ഗോൾഡിന്റെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് കേരളത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വർണം ഇത്രയും മാത്രം ബ്ലാക്ക് നടക്കുന്ന ഈ കച്ചവടത്തിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെറുവരലിൽ അണയ്ക്കോ അണയ്ക്കോ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം കോടി മുതൽ പതിനായിരം കോടി വരെ മിനിമം കിട്ടുമായിരുന്നു ഓരോ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനെണ്ണായിരം കോടി കിട്ടുമെന്നാണ് കേരളത്തിന് അത്രമാത്രം സ്വർണം വിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങളുടെ നികുതി വിരിവ് എന്താണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൈം ഡ്യൂട്ടിയാണ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം ഡ്യൂട്ടി കാരണം പണം നികുതി പിരിച്ചിട്ട് വേണം ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ മിസ്റ്റർ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ യു ഹാവ് മിസറബിളി ഫെയിൽ താങ്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു താങ്കൾ ഇനിയെങ്കിലും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുക ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യമായി ഇത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ ഓരോ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഐ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു ഐ ജി എസ് ടി നിങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും അയ്യായിരം കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി ഇപ്പം മുപ്പതിനായിരം കോടി നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് എന്നെ പരിഹസിച്ചു അങ്ങനെ പരിഹസിച്ചു ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യായിരം കോടി എന്ന് ചോദിച്ചു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നില്ലേ അത് ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി നഷ്ടപ്പെടുന്ന എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പൂത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് ഡോക്ടർ എം എ ഉമ്മൻ സംസാരിച്ചതുണ്ടല്ലോ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ കേരള ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് എം എം ഉമ്മൻ നിങ്ങളുടെ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനാണ് വൺ ഓഫ് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റീസ് ഹാർ റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോർ വേർ ലോസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോളോയിങ് ഐ ജി എസ് ടി ഇപ്പോൾ വേറെ എം എൽ എ പ്രസംഗിക്കും ഇവിടുന്ന് ഐ ജി എസ് ടി ഒറ്റ പൈസ കിട്ടാനില്ല ഐ ജി എസ് ടി എന്താണെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ടും നോക്കി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വിലക്കെടുക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലേ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ജോലി നിങ്ങളത് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എത്ര കോടി രൂപയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ കാശ് കൊടുക്കായിരുന്നല്ലോ ഈ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ മുഴുവൻ കൊടുക്കായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്നോട് കച്ചവടക്കാർ പറഞ്ഞു സാർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് കാരണം പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടു കൊണ്ടുവരുന്ന ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കച്ചവടം അവർ ഇവിടുത്തെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫോം മതി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫോം ആ സെപ്പറേറ്റ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ സെൻട്രൽ പൂളിൽ കിടക്കുന്ന ഐ ജി എസ് സിയുടെ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഷെയർ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും ബാക്കി വന്ന പൈസ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സാർ തെറ്റാവുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എ കെ ആന്റിയുടെ കാലത്ത് മുണ്ടുമുറുക്കി കൊടുക്കാൻ പറ എപ്പോഴാണ് എ കെ ആന്റി പറഞ്ഞത് ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എം എൽ എ വരുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എന്താണെന്നറിയോ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ നിങ്ങളൊരു സർക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു നായനാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവദാസ മേനോൻ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നത് ഇത്രയും കുഴപ്പമായിട്ടുണ്ടായില്ല എന്നാലും ഏകദേശം ഇതിന്റെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു അന്ന് അപ്പോഴാണ് എ കെ ആന്റി പറഞ്ഞത് മുണ്ടുമുറുക്കി കൊടുക്ക് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ജീവനക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് സഹിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് എന്ത് സമരമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജീവനക്കാരോട് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആർ ടി എ ലീവ് സറണ്ടർ അല്ലേ മെഡീസപ്പ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനക്കാരോട് നിങ്ങൾ ആ വാക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ എ കെ ആന്റി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്തെ കണക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഓരോന്നിന്റെയും കണക്ക് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഓരോ വിഷയത്തിലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി തന്നൊരു മറുപടി മാത്രം പറയാം കാരുണ്യ 
ആ ടേൺ ഓവർ കണക്കാക്കാതെ അവരൊരു കണക്ക് കയറിയാണ് അത് തന്നെ പല ബാറുകളും തരുന്നില്ല റിട്ടൺ ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞു രണ്ട് മിനിറ്റ് റിട്ടൺ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ആ പൈസ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആ പണം പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് എന്ത് പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജി എസ് ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഒരാൾക്ക് സ്വീകരണം കൊടുത്തില്ല ബട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ പിരിച്ചു തന്നതിന് സ്പോൺസർഷിപ്പ് പിരിച്ചു തന്നതിന് ഏത് ജി എസ് ടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ ഇന്റലിജൻസിനെയാണ് സ്പോൺസർഷിപ്പിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ജി എസ് ടി അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ജോലി നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയുക എന്നുള്ളതാണ് നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയിട്ട് അവന് അയാൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും പറ്റും സാർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഈ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ഗുരുതരമായ ധനപ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളും കേരളത്തിലെ വികസന പദ്ധതികളും എല്ലാം തളർന്നു പോകുന്ന തരത്തിൽ കേരളത്തെ ഇവർ പിന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് സാർ ഈ അപകടകരമായ സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ സർ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ചർച്ച ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നന്നാവും എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ രാവിലെ പറഞ്ഞത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ചർച്ച കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കേരളത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷം കണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഭരണരംഗത്ത് വളരെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏകദേശം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പോകുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളോടും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോടും ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളോടും കാണിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം നിഷേധാത്മകമായ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഒരു പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ കേരളത്തിനകത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാദമുന്നയിക്കുന്ന ലെവലിൽ മാത്രമായി പോയി എന്നുള്ളത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ് അത് അങ്ങേയറ്റം വിഷമകരമാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് സത്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അല്പം കൂടി നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സഹകരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു കാഹളം വന്നപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് സമരത്തിന് പോകുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ ശരി അക്കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് അംഗീകാരമുണ്ട് ആ കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും നിയമം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ പോലൊരു അസംബ്ലി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പം കാണാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണോ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം അസംബ്ലികൾ അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധി സഭകളുടെ ആദ്യ തലമുറ സഭകൾ വന്നൊരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം സർ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇതേപോലുള്ള സഭകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ രീതി ഇതായിരിക്കുമോ വൺ കൺട്രി വൺ എലക്ഷൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിദ്രുതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ പോക്ക എന്ന കാര്യം ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാർ ഇത് ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഫിസിക്കൽ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ ഏതൊരു രാജ്യത്തിന് നിലവിൽ പേര് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫിസിക്കൽ ഫെഡറലിസം ഏത് നാടുവാഴികൾ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലത്തും ചെറിയ നാട്ടു രാജ്യങ്ങളുടെ കാലത്തും അവിടുത്തെ നികുതി അവകാശമാണ് ഒന്നാമത്തെ അവകാശം ആ നികുതി സംരക്ഷണം സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതുവഴി അധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പോലീസും പട്ടാളമൊക്കെ വരുന്നത് പുകയിലെ പണ്ടകശാലകളും വഴിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചുങ്കം പിരിവ് സ്ഥലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം മുതൽ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പത്തഞ്ഞൂറിലധികം ചേർന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് വിവിധ ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒരു രാജ്യമായി വന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഭരണഘടനയും അവിടെ ഉണ്ടായ ആശയങ്ങളും ഒക്കെ വെല്ലുവിളിച്ച് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങളും സംസ്ഥ
സർ നമ്മളിവിടെ ഈ ഈ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തെ ചെലവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് സമയത്ത് ചെലവ് കുറവായിരുന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു വളരെ കുറവ് താഴേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരവും പതിനായിരവും ഒക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം കോടി ചെലവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിൽ വന്നു സർ ആ രണ്ട ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം വന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരമായി ഇപ്പോൾ അറുപത്തി എണ്ണായിരം എഴുപതിനായിരത്തിലേക്ക് പോവാണ് സർ ഈ വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല നിന്നുപോയി ഒന്നിനും പൈസ കൊടുക്കാനില്ല സർ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഡിസംബർ വരെ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടിയാണ് സർ എന്നാൽ ഈ വർഷം അത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവുമായിട്ട് വേറെ വലിയ വരുമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വെട്ടിക്കുറവ് വന്നിട്ടും ചെലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറവ് വന്നില്ല സാർ ചെലവ് പത്തോ നാലായിരം കോടി അധികം പോയി അല്ലാതെ ഇവിടെ അങ്ങ് പൂച്ച വെറ്റി കിടക്കുകയാണ് ട്രഷറിയിൽ ഒരു പണിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ല വസ്തുതീത എന്നാൽ സാർ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കണക്കുകളുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് അങ്ങക്ക് വലിയ സംശയമാണല്ലോ സോ തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞത് അയ്യായിരം കോടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാലായിരം കോടി പിന്നെ വേറെ കണക്ക് പറഞ്ഞു അമ്പത്തേഴായിരം കോടി സാർ രണ്ട് കണക്കുണ്ട് സാർ ഇതിനകത്ത് കേരളത്തിന് കിട്ടാനുള്ള ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അംഗീകരിച്ച ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നതിന് പകരം ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് കൂടുതൽ കിട്ടണം ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവോ ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ കിട്ടണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തർക്കമില്ലല്ലോ സാർ വൺ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് ഈ വർഷം ഇരുപത്തൊന്നായിരം കോടിയാ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പതിനെണ്ണായിരം കോടിയാ ഈ അമ്പത്തേഴായിരത്തിന്റെ കണക്കിനെടുത്ത് ഈ വർഷം ഇരുപത്തൊന്നായിരം കോടിയാ അടുത്ത വർഷം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടിയാ സർ ഈ കണക്ക് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഇരുപത്തൊന്നായിരം കോടി ഈ വർഷം നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത്രയായിരുന്നുള്ള കാര്യം തർക്കമില്ലല്ലോ ഇത് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് കത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനകത്ത് എഴുതി ആ ഇരുപത്തൊന്നായിരം കോടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ താ എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളായാലും ഞാനായാലും ആ കത്തിനകത്ത് ഇപ്പൊ താന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നോഷണൽ ആയി ലിംഗോ അല്ല റൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടേണ്ട കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായി റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇല്ല ഇവിടെ വഴങ്ങണ്ട എന്നുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞത് ഞാൻ മറുപടി പറയാം അതിനുശേഷം അവസാനം നിർത്തിയിട്ട് പറയാം അവസാനം നിർത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഈ ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പതും മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ധരാമയ്യയിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ട്വിറ്ററിനകത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ സമയത്ത് ആ പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനകത്ത് ഫോർട്ടി ടു പെർസെന്റ് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ അത് തേർട്ടി ടു ആക്കണമെന്ന നിലയിലേക്ക് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് കളക്ടീവിന്റെ കാര്യമല്ലേ വന്നത് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ നീതി ആയോഗിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ സർ എന്ന് മാത്രമല്ല കർണാടക ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ അതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കർണാടക ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മാത്രമല്ല മറ്റു വല്ലതും പറഞ്ഞു ശ്രീ ചിദംബരം ഞാനിവിടെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രീ ചിദംബരം ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു സർ ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനകാര്യ രംഗത്തെ കടന്നു കയറ്റോ പിടിച്ചു കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അത് പറയണ്ടേ നമ്മള് സർ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഈ പണം കുറച്ചു സർ ഇവിടെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഞങ്ങളുടെ കണക്കെങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഏതാണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ ഗ്രാന്റ് കുറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ തർക്കിക്കും ദ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻസസ് ആണ് സർ ഗ്രാൻഡ് ഫ്രം ദി സെന്റർ കേരളത്തിന് മുപ്പതിനായിരം കോടിയിൽ നിന്ന് പതിനയ്യായിര
ട്രഷറി നിന്ന് നമ്മൾ ട്രഷറി കിടക്കുന്ന പണത്തിന് നമ്മുടെ കടവായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ട്രഷറി കിടക്കുന്ന പണം അത് നമ്മൾ ഓരോ വർഷം കടവായിട്ട് കുറച്ച് എടുക്കും എന്നൊരു കണക്കാണ് അങ്ങനെ എത്ര പോയെന്നറിയോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം കോടി രൂപ ഞങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തേക്കുന്ന കേസിനകത്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ലീഗൽ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരം കോടി രൂപ ഈ വർഷം സാർ പതിമൂവായിരം കോടിയാണ് നമ്മൾ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പതിമൂവായിരം കോടി എടുത്തിട്ടില്ല ആറായിരം കോടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ഒമ്പതിനായിരം കോടി എടുത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒമ്പതിനായിരം കോടി എടുത്തുള്ളൂ നാലായിരം കോടിയും കൂടെ അങ്ങനെയാണ് തരാം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ആറായിരം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏഴായിരം കോടി എടുത്ത് തരണം അത് തരുന്നില്ല സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിലെല്ലാം ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫയലിങ് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നില്ല അവിടുന്ന് ആ എമൗണ്ട് ഇല്ല ഒരു ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി ചില്ലാനോ അതിനകത്ത് കണക്കുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിസർവ് ഈ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും ഈ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടത്തിൻ്റെ പരിധി കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ട്രഷറിയിലെ ഈ പരിധി കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നേ പതിമൂവായിരം കോടി അത് മാത്രം ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടും എടുക്കാം ബോറോയിങ് സാർ ഈ പതിമൂവായിരം കോടി പോയിട്ട് അതിലും താഴേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അത്രയും വലിയ ബാധ്യത രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി കാർക്ക് കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് പതിനയ്യായിരം കോടി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കൃത്യമായി ട്രഷറിയിലെ കണക്കാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി മുപ്പത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടിക്കടുത്ത് സാർ ചെറിയ കുറേ കടമ ഇല്ലെന്നല്ല ഇതൊന്നും എല്ല ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ നവംബർ മാസം വരെ ഉള്ളതിനകത്ത് ഇനി ഒരു പണവും കൊടുക്കാനില്ല അവിടെ ഇതിനല്ല ഉള്ളപ്പോൾ സാർ നമുക്ക് ഈ അമ്പത്തേഴായിരം കോടി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താ സാധാരണഗതി അമ്പത്തി ഏഴായിരം കോടി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പണം ഓരോന്നും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സാധാരണഗതി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ അമ്പതിനായിരം കോടി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പലതരത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനും പിന്നെ ശമ്പളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും സാർ ഒരു രൂപ നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ പല കണക്കുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം നാല് മടങ്ങ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അമ്പതിനായിരം കോടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയുടെ എങ്കിലും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവും അതുവഴി സംസ്ഥാനത്ത് എത്രയോ പേർക്ക് വരുമാനം കിട്ടും ജോലി കിട്ടും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനം കൂടി ഇതാണ് സാധാരണ കണക്ക് നിങ്ങൾ പതിനായിരം കോടി താഴോട്ട് പോയാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് സാധാരണ വരും ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ അറിയാവുന്നതാണ് സാർ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഈ പണം നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുന്നു ഞാൻ സാർ നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ആർ ബി ഐയുടെ റിപ്പോർട്ടില് സാർ നമ്മള് ഈ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള വരുമാനം ഒന്ന് നികുതിയാണ് സാർ ഒന്ന് സാർ ഒന്ന് നികുതിയാണ് അവിടെ <laughs> നേരിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യം വിശദീകരിക്കാൻ പോലും പിന്നെ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എണ്ണിച്ചപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വഴങ്ങിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വഴങ്ങണ്ട നോക്കി ഇത് കഴിഞ്ഞ പറയാം സാർ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കണക്കുണ്ട് സാർ കേരളത്തിൽ സാധാരണഗതി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുനിന്ന് പിരിക്കുന്ന നികുതി രണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തരേണ്ട അർഹമായ നികുതി മൂന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ബോറോയിങ് അത് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ബോറോയിങ് എടുക്കാവുന്ന പരിധിക്കേ ഉള്ളൂ സാർ നമ്മൾ നമ്മുടെ നികുതി വർധന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നല്ലതുപോലെ വാദിച്ച് പറയുന്ന ആളാണ് അതിനൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല സാർ കേരളം ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയാണോ സാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ കണക്ക് അതിന് മുമ്പുള്ള അമ്പത്തി ആറ് മുതലുള്ള കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ചില്ലാനും കോടിയാണ് സാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിൽ വന്നത് ശരിയാണ് കോവിഡ് സമയത്ത് ഉള്ള സാമ്പത്തിക രംഗം സജീവമല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്തായാലും
എഴുപത്തൊന്നായിരം കോടിയായി അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ പരസ്പരം സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്ന സാർ ഇല്ല സാർ റിക്കാർഡാണ് സാർ ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അത് ആർ ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ പറയുന്നു എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ റിപ്പോർട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ദാറ്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ടാക്സ് റവന്യൂ എസ് ഒ ടി ആർ ടു കേരളസ് ഓവറോൾ ടാക്സ് ടാക്സ് റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് സെവൻ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ കമ്പാരിസൺ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് വാസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പറയുന്നുണ്ട് സാർ ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ യു പി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പിന്നെ യു പി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എം ബി ഫിഫ്റ്റി വണ് ഒറീസ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബീഹാർ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും കണക്കുണ്ട് സാർ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ നല്ല കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൂടെ സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രശസ് പ്രശസ്തനായ സിനിമാ താരം അദ്ദേഹം ഈ വിവിധ സംസ് മോഹൻലാൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി അദ്ദേഹം സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലൈക്കോട്ട വാലിബൻ മലൈക്കോട്ട വാലിബൻ സ്പീക്കറെല്ലാ സിനിമയും കാണുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് മലൈക്കോട്ട വാലിബൻ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറി ചൂടൊക്കെ വന്നിട്ട് പനിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പോൾ ഒരു ഉൾഗ്രാമം അവിടെ ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു മലയാളി സിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് വൻ വിസയും ഇതെല്ലാം കിട്ടി ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ അവർ ആ നാട്ടിൽ വേറെ ഒരാൾ ഇനി ഒരു സിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരോട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുറത്ത് അവർ പുറത്തേക്ക് പോയില്ല ആ സിസ്റ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം അറിയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നല്ല റോഡുണ്ട് നല്ല ആശുപത്രികളുണ്ട് നല്ല സ്കൂളുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട് എല്ലാ സമാധാനമുണ്ട് എന്നിട്ടും നമുക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് യോജിപ്പില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പത്രത്തിൽ വളരെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന സാർ സാർ കേരളത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു നന്മയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിനാല് ഇനങ്ങളിൽ സാർ ഇരുപത്തിനാല് ഇനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നമ്മുടെ 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 പിന്നെ നീതി ആയോഗിൻ്റെ എല്ലാ പരിശോധനയിലും അതിദരിദ്രരുടെ കണക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റിലേക്ക് വന്നു സാർ അഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് വീട് സ്വന്തമായി വീട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഈ ലോകത്ത് ഈ കേരളത്തിലല്ലാതെ ഇവിടെ കാണും സാർ സാർ വിഴിഞ്ഞം മുതൽ അങ്ങ് കാസർഗോഡിന് കാസർഗോഡ് മെമ്പർമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർമാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കഴി മഞ്ചേശ്വരം മെമ്പറും കാസർഗോഡ് മെമ്പറും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മന്ത്രിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ സഭയിലേക്ക് വന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല വലിയ മാറ്റങ്ങളും പുരോഗതി അവിടെ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഞാനത് അവിടെ കിട്ടിയ പണം അവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തും സാർ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും പാലങ്ങളും റോഡുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാ എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഇന്ന് മിനിഞ്ഞാ എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആകെ പ്ലാനിൽ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലാനും നോൺ പ്ലാനും ചേർത്ത് നടത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ സാർ വലിയ വർധനയാണ് സാർ ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളെ കണക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓൺ ടാക്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും പിരിക്കേണ്ടി വന്നു സാർ ഇങ്ങനെ ഓൺ ടാക്സ് പിരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം അല്ലാതെ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം സെൻട്രിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണത്തിനകത്ത് നേരത്തെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നാല് വർഷം മുമ്പ് ആകെ നമ്മുടെ റവന്യൂ റെസീസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് നമ്മളും ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് സെൻറ്ററുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വർഷം ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് സെൻറ്റർ തരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ അപ്പോൾ കേരളത്തിനോട് ഈ ഈ ഒരു 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 ചിറ്റമ്മ നയം കാണിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ അടുത്ത തലമുറയെ ബാധിക്കും ഇത് നമ്മുടെ എക്കണമി ആകെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്തെല്ലാം ഇതുണ്ട് എന്നിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്ലിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരു
ഇത് ബഡ്ജറ്റ് സൈസ് ആണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് സൈസ് ആണ് ആ കടം ഭരിച്ചത് നോക്കിയാൽ മതി എന്തായാലും ഈ കണക്കെല്ലാം ബഡ്ജറ്റ് രേഖയിലുള്ളതാണ് ട്വന്റി കള്ളക്കണക്കൊന്നുമല്ല നേരത്തെയും കണക്കിന് സംശയം ചോദിച്ചല്ലോ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കുറവ് വന്നപ്പം അന്നത്തെ കണക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വർഷമാണ് ഇരുപത്തൊന്നായിരം കോടിയാ കുറവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് വെച്ച് പതിനെണ്ണായിരം കോടിയുടെ കുറവുണ്ട് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം നിർത്തിയത് കൊണ്ട് പതിനന്ത്രണ്ടായിരം കോടി കുറവുണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം നിർത്ത നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു നേരത്തെ എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു അത് വേറെ കാര്യം റവന്യൂ കമ്മി ഗ്രാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും തമ്മിലുള്ളതാണ് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് കോടിയുടെ കുറവ് അതുപോലെ വായ്പ അനുമതി പല തരത്തിലുള്ള വായ്പ അനുമതി നിഷേധിച്ചത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി ഈ കോടി ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വെച്ചിട്ടാ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മറ്റുമല്ല ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഒരാൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഇനി കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അങ്ങനെ കൊടുക്കാനേ പാടില്ല ഇവരെല്ലാം ചെയ്തത് ന്യായമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതോചിതമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്പർ പറഞ്ഞു സർ അദ്ദേഹം കിഫ്ബിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത് കിഫ്ബിഐയും പെൻഷൻ കമ്പനിയുടെ എല്ലാം കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഈ തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഈ തരത്തിൽ എത്തിച്ച ഒരാളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ ഈ നാനൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്ര നേട്ടം ഇതേ കിഫ്ബിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പടമൊക്കെ അടിച്ച് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ മണ്ഡലത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ അല്ല ഞാൻ പത്രവാർത്തയാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് വേറെ രേഖയല്ല പത്രവാർത്തയാണ് നാനൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവാറ്റുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ സാർ ഇത് അല്ല അതിനെന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരുടെ അവകാശം തന്നെ അവകാശം തന്നെ പക്ഷേ ഇത് മൊത്തം കുഴപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേസിൽ പോയി ഈ കാര്യമെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മള് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായല്ലോ എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫ് അല്ല എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് അല്ല യു ഡി എഫ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാരുടെയും എല്ലായിടത്തും വികസനത്തിന് പണം കൊടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സമില്ല പക്ഷേ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഇതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതല്ല കൊടുക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം അക്കാര്യത്തിനകത്ത് വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സാർ ആ കാര്യം എടുത്ത് കാണിച്ചാണ് സാർ ഇവിടെ ഈ ഈ കാര്യമെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നിരവധി കാര്യമുണ്ട് ഇനിയും പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ പി എസ് സി അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനോരമ പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നാൽ മനോരമ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞുള്ളൂ മനോരമ പത്രത്തിലാണല്ലോ സാധാരണ മനോരമ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യയിലാകെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അറുപത്തി രണ്ടായിരം പേരെ മാത്രമാണ് പി എസ് സി വഴി സാർ നിയമിച്ചത് അതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനത്തിലധികവും കേരളത്തിലാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് സാർ നിയമ നിരോധനം രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു എവിടെയാണ് സാർ നിയമ നിരോധനം എവിടെയാണ് സാർ പോലീസിന്റെ ജീപ്പിന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ആളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ പോലീസ് ജീപ്പിന് പൈസ കൊടുക്കാനില്ല സാർ സാർ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കണം മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുത്ത് ജോലി ഇല്ലാതാക്കാനല്ല ശമ്പളം ഇല്ലാതാക്കാനല്ല സാർ ഇന്നലെയാണല്ലോ സാർ അംഗൻവാടി ഏകദേശം പത്തറുപതിനായിരത്തി അല്ലേ അവർക്ക് ആയിരം അഞ്ഞൂ ആയിരം രൂപ വെച്ച് ശമ്പള വർധന കൊടുത്തത് ആശാ വർക്കേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും സാർ നെയ്ത്ത് ഓരോ മേഖലയിലും നെയ്ത്ത് തൊഴിൽ ഇവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കാര്യം അങ്ങ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചപ്പോൾ എവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ആകെ അഞ്ചു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്കുകളാ അയ്യായിരം കോടിയിലധികം കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ വന്നിട്ട് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടിയോളം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ യൂണിയന്റെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇരിപ്പുന്നുണ്ടല്ലോ കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് അവർ പറയട്ടെ കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് അവർ കൂടെ പറയട്ടെ സാർ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെയൊക്കെ കാണുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് അപ്പം അദ്ദ
ഈ ഗിഫ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ തന്നെ പോയി പറഞ്ഞ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വരേണ്ടതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയതാണ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണക്കില്ല സർ ഉദാഹരണം പറയാം കഴിഞ്ഞ മാസം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയോളം രൂപ ഐ ജി എസ് ടി നമുക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് അങ്ങ് വെട്ടി എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ കർണാടക ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറയാം അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതിശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാനം കോടി അവർക്ക് മുന്നൂറല്ല അറുന്നൂറ് കോടിയോളം ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മാസവും കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതായാലും അടുത്ത മാസം കട്ട് ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ സാർ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളോട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഐ ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പരിമിതിയുണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്കിൽ പോലും ഈ നടപ്പിലാക്കിയതിനേക്കാളും വലിയ മുന്നേറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ജി എസ് ടി പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ട്രിബ്യൂണൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കണക്കുകളില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ജി എസ് ടി ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവുന്നത് വരെ കോമ്പൻസേഷൻ നീട്ടണം ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കുഴപ്പം കണ്ടല്ലോ ഈ ജി എസ് ടി സമ്പ്രദായത്തിനകത്ത് ഐ ടി സിസ്റ്റത്തിനകത്തും കുഴപ്പമുണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് നീട്ടണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം സ്റ്റേറ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് അത് നീട്ടുന്നതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല സാർ ഇവിടെ ഈ വിഷയം അങ്ങും അങ്ങയുടെ മെമ്പർമാരും എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായൊരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിന് അർഹമായത് കിട്ടുന്നില്ല കേരളത്തിലെ നികുതി വരുമാനത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാർ ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല ഇത്രയും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്തണം അതിന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നമുക്ക് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ദൂർത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ദൂർത്താണ് സാർ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് സാർ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സാർ സാർ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എന്താ സാർ കേരളത്തിൽ നവകേരള സദസ്സിന് വാഹനം എടുത്തു ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പോയി ഈ വാഹനം വരുന്നതിനും എന്തോ ഒരു പ്രഖ്യാപനങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ടെലിവിഷൻ ചാനൽ വരെ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പറക്കാൻ വരെ സൗകര്യമുള്ള കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാസർഗോഡൊക്കെ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ വാഹനം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സാധാരണ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൽ കയറി പോകുന്ന അത്ര സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബസ്സിൽ ഒരു ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു സാധാ ബസ് സാർ ഈ കേരളത്തിനകത്ത് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത്രയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടുത്തി കയറാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം സാറിപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബഹുമാന്യ നേതാവ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ് ഇതേ മോഡൽ അതിനാക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മേളോട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പുറയിൽ വലിയ കോൺഫറൻസ് മുറി എ സി മുറിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അതൊന്നും തെറ്റാന്ന് പറയത്തില്ല കാരണം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അത് പോട്ടെ പക്ഷെ അതിന അതിനകത്ത് ഈ ഒരു തരത്തിലേക്ക് അത് കയറണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് വേണമെന്നാണ് റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് അതെനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അവിടെ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് ഗവൺമെന്റ് പരിപാടിയാണ് ഈ ജനാധിപത്യത്തിൽ പാർലമെന്റിലെയോ നിയമസഭയിലെയോ അംഗങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രിമാരായി ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട എം എൽ എ മാരായി എം പിമാരായി വന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ പരിപാടിയാണ് നവകേരള സസ് ഞങ്ങൾ അയ്യായിരം പതിനായിരം ആളുകളുടെ അടുത്ത് പോയി പറയായിരുന്നു രാവിലെ വിളിച്ച യോഗത്തിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അവിടെ വെച്ച് പേപ്പർ മേടിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ് വയറ്റ് വേദനയ്ക്ക് വന്നാക്ക് പിന്നെ വേറൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കുക ട്രാൻസ്ഫർ മേടിക്കാൻ വന്നാക്ക് ആശുപത്രി തുണ്ടു കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളവിടെ ആ വന്ന കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷകൾ വന്നു അവിടെ പണം വിതരണം ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമായിട്ടല്ലത് കണ്ടത് സാർ അവിടുത്തെ നവകേരള സദസ്സ് സംബന്ധിച്ച് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ നി
പണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇപ്പോഴായാലും ഈ പശുവിൻ്റെയും പശുവിനെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ താല്പര്യപൂരം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പോയി കേൾക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല കൃഷിക്കാരനാണ് റോസ് ഹൗസിൽ അവിടെ പിന്നെ പശുവിനെ വളർത്തിയിരുന്നു സാർ എരുത്തിന് മേടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ടാങ്ക് എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ടാങ്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂളിനകത്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ടാങ്ക് നിങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ഒരു കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ വീട് അവിടുത്തെ കാര്യത്തിന് ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങളാണോ നോക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയാം ശരിയാണ് താഴെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ വലിയ ടാങ്ക് സാധാരണ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപയുടെ ടാങ്ക് മേടിച്ചു ടാങ്ക് സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനം വെച്ചാൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങും ടാങ്കും ഒക്കെ ഏതാണ് സർ കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ഹൗസ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വീട് അവിടെ പഴയ വീടാണ് വളരെ പഴക്കമുള്ള വീടായതുകൊണ്ട് അവിടെ സാധാരണ റിക്ക റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ലേ സ്റ്റാഫില്ലേ സർ നമ്മൾ ഈ കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയണം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ കേരളീയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കേരളീയം ഇനിയും ഞങ്ങളെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി മൈതാനത്ത് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ആ ഇന്ത്യയെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ നടത്തുന്ന പോലെ കേരളീയം നടത്തും കേരളത്തിനകത്തെ ബ്രാൻഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം കേരളത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ലോകത്ത് നിന്ന് ആളുകൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിട്ട് നടത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പണം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഇത്രയും വെട്ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടും നാലായിരം കോടി രൂപ ഇതുവരെ കൊടുത്തിരിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രഷറിൽ നിന്ന് പതിമൂവായിരം കോടി എടുക്കും നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആറായിരം കോടി എടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക ഇത് പോയി ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകണ്ടേ ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പാർലമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ നിയമമാണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ സഭയിൽ നാൽപ്പത് നൂറ്റി നൂറ്റി അമ്പതോളം ആളുകളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ് എന്തൊക്കെ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പുതിയ പല നിയമങ്ങളും വരും എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് സാർ ആ പാർലമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പൗരത്വ നിയമം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നുള്ള വാർത്തയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പതിനെട്ട് പേരുണ്ടല്ലോ ലോക്സഭയിൽ അവിടെ ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കണ്ടേ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഡൽഹി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കാമല്ലോ ഗാന്ധി പ്രതിപടം മുന്നേ ഇരിക്കാമല്ലോ ഈ പ്രശ്നം വരണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭ ആകെ കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടണം എന്നാലേ സമരം ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭ ആകെ കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണല്ലോ ഈ പ്രമേയത്തിലൊക്കെ ഇടപെട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ അത് ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം അതേസമയം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമീപനം മാറ്റത്തില്ല ഇവിടെ പണം കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞില്ല ആ തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞത് സാർ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിനകത്തും അതുപോലെ മദ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിനകത്തും ബാറ് സാർ ബാറിന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടിയോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടിയോളം അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് പറയാം എൻ്റെ അത് എഴുതി വെച്ച പേപ്പർ ഉണ്ട് എന്നെ സമയം എടുക്കുന്നില്ല സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വരുമാന നഷ്ടം നേരത്തെ ഉള്ളത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ ടാക്സ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനം അതിനൊന്നരയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ക രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇതിന് കണക്കുകൾ കൃത്യമായി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി നമ്മളും കൂടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ജി എസ് ടിയുടെ കമ്മീഷൻ ഇവിടുത്തെ കേരള കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം എന്നാലും നമ്മളതിനകത്ത് സാർ സോഫ്റ്റ്വെയർ മുപ്പത് പേരെ പിടിച്ചത് തന്നെ
ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും അപ്പോൾ എക്കണോ ആ എക്കണോമിയെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കളക്റ്റീവായി ചെയ്യണം അതൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തതിനകത്ത് സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഇന്നിപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ സഭ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രമേയം പറ്റുന്നെങ്കിൽ പാസ്സാക്കി അതിൽ നമുക്ക് യോജിച്ച് പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യ അഭ്യർത്ഥന ആണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്ന ഉള്ളൊരു ആലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയുടെ അഭിപ്രായം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയിക്കണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഇൻ്റേണലി പറയാമല്ലോ അത് നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ ചെയ്യേണ്ട സമരങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആരും വിശ്വസിക്കുക സാർ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണുന്നത് അങ്ങക്കറിയാമല്ലോ ബീഹാറിൽ ബീഹാറിലെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് മതി സാർ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് മതി സാർ പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണമല്ലോ ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ കാര്യം പറയണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീണ്ടും ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിക്കെതിരെ പറയേണ്ടത് പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷൻ മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് പോലെ വീണ്ടും ഇത്രയും മതി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വല്ല ഗ്രൗണ്ടും കിട്ടുമോ എന്തായാലും ഈ സമരത്തിന് ഞങ്ങൾ പറയാം ഞങ്ങളുടെ സമരം തന്നെയാണെന്നുള്ളതിന് ആരും തർക്ക തർക്കമില്ല പലതവണ പറഞ്ഞു അവിടെ എട്ടാം തീയതി പോയിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസും കൊടുത്ത് ഇത്രയും ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നിനകത്ത് പ്രമുഖരായ ആളുകളെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ആ സമരത്തിൻ്റെ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ശബ്ദം ഉയർന്നു പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു അഭിപ്രായങ്ങൾ പല മറ്റു പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വന്നു അപ്പോൾ കേരളം ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന നിലയിലേക്ക് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ആശങ്കാജനകമായി ഇതെല്ലാം നിന്നു പോകുന്ന സ്ഥിതിയിൽ പക്ഷേ കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഓക്സിജൻ അടച്ചാൽ ശ്വാസം മുട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാനുള്ളത് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സംയുക്തമായിട്ട് നിൽക്കണം അതിനകത്ത് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പഴയ ചരിത്രമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഡി എ കൊടുക്കാത്ത ഒക്കെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡി എ കൊടുക്കത്തില്ല ഇനി ഇതൊന്നും വേണ്ട അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാട് മുടിഞ്ഞു പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലുള്ള കാര്യമൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയത്തില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ പത്രക്കട്ടിക്ക് ഉണ്ടൊക്കെ അതൊക്കെ വളരെ സീനിയറായ ആളുകളെ പറ്റി അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കരുത് അങ്ങനെ അധ്യാപകർ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ട് ആ പത്രക്കട്ടിക്ക് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തരാം ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള സമീപനമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ ജീവനക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അനു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രക്കട്ടിക്ക് അയച്ചു തരണമെങ്കിൽ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറയണമെന്ന് താല്പര്യം കാണും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പേര് പറയത്തില്ല ഞാൻ പറയത്തില്ല എന്നെയിലും പത്രക്കട്ടിക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അയച്ചു തരാം അങ്ങേക്ക് തന്നെ അയച്ചു തരാം പക്ഷേ അവരെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അയച്ചു തരില്ല പിന്നെ ഓപ്പണായിട്ട് പറയില്ല പക്ഷേ ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സമീപനമല്ല ഞങ്ങൾ ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ പോയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ സമയത്തും കുറച്ച് സമയമുണ്ട് അതിനു മുമ്പത്തെ സർക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് അവരുടെ ഡി എ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡി ശമ്പള കുടിശ്ശിക ശമ്പള കുടിശ്ശിക എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും കൊടുത്തു അതവരുടെ പി എഫ് ഇ ചേർത്തു എല്ലാം ചേർത്തു അല്ല ഒന്നും കൊടുക്കാതില്ല ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ കുടിശ്ശികളൊന്നും ഇപ്പില്ല എന്നാൽ വലിയ തോതിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുകയും ഇത് കൊടുക്കുകയും അത്യാവശ്യം കാര്യം മാത്രം പോലെ നാട്ടിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരണം നമുക്ക് ഈ നാനൂറ്റമ്പത് കോടിക്ക് ഒരു
സംസ്ഥാനം ചെലവഴിച്ചത് അയ്യായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് കോടി കേൾക്കൂ 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 അല്ല കേൾക്കൂ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഗോസ്റ്റിന് കൊടുത്ത മറുപടി ഏതൊന്നും വായിക്കാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് കോടി ഹട്ട്കോ ലോൺ ബാങ്ക് ലോൺ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി പിന്നെ കേന്ദ്ര വിഹിതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതെ സംസ്ഥാനമാണല്ലോ ലോൺ അടയ്ക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതവും പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ അലോക്കേഷൻ എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടിയാണ് ഇത് പ്ലാൻ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എടുത്ത ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇതുവരെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് വേറെ കാശ് കൊടുത്തല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്ലാനിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേൾക്ക് എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുക ആ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാ ആ അല്ലല്ല അതാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് അത് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് അല്ല അതിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താണ് അല്ല ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതി ഏറ്റവും വേറെ കാര്യം സാർ ഞങ്ങൾ ഈ ഈ പ്രമേയത്തിലൂടെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തത് കേരളത്തിൻ്റെ ഗൗരവകരമായ ഈ ധനപ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് സർക്കാർ അതിനുള്ള മറുപടി ഇവിടെ ചർച്ച വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചു കാരണം വിശദമായി സർക്കാർ ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് വിശദമായ മറുപടിയും ഒരു പ്ലാനും ഭാവിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പ്ലാനും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ധനപ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ മറുപടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും നികുതി പിരിവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ധൂർത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ധൂർത്ത് നിയന്ത്രിക്കാനോ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാനോ നികുതി പിരിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു നടപടിയും ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കേരളം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൂപ്പൂത്തുകയാണ് സാർ ഈ സർക്കാർ ലാഘവത്വത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് സാർ അതിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തിയായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ഞാനും എന്റെ പാർട്ടിയും ഞങ്ങൾ വോക്കൗട്ട് ചെയ്യും പ്രമേയം തള്ളിയിരിക്കുന്നു പ്രമേയം സഭ തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഗവർണറുടെ നന്ദി പ്രസംഗത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ചർച്ച ആരംഭിക്കുകയാണ് പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് ശ്രീ കെ കെ രാമേന്ദ്രൻ അങ്ങേക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാം ശ്രീ കെ കെ രാമേന്ദ്രൻ പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയില് പത്താം സമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണർ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ
ബി ജെ പിക്ക് എതിരായി ഒരു വരി പോലും ഇവിടെ പറയാൻ അവർ തയ്യാറല്ല എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം കണ്ടു ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ഈ ബഡ്ജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അല്ലേ അതിൽ സാമ്പത്തിക അല്ല ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ നാം പിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല ആ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ തയ്യാറല്ല മറിച്ച് ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയെല്ലാം അതിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റും അതിനടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ചർച്ചയിലെല്ലാം പങ്കെടുത്താൻ കണ്ടു നേരത്തെയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങളിതൊന്നും അനുവദിക്കില്ല ശക്തമായി ഞങ്ങൾ എതിർക്കും ഒരു അനുവാദനം അനു അനുവാദമില്ലാതെ ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിന് മുന്നോട്ട് പോയല്ലോ ഒരുപാട് കേരള ഈ കേരളത്തിന് മുന്നോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന നവകേരള സദസ്സ് നവകേരള സദസ്സ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതല്ല നിരവധിയായ ഈ ഗവൺമെൻറ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ അദാലത്തുകൾ ജില്ലയിലെ കരുതലും കൈത്താങ്ങും എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രത്യേകമായ ക്യാമ്പയിൻ അതിനു മുമ്പ് ജില്ല ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തീരദേശ മേഖലയിലോ തീരദേശ സദസ്സുകൾ വനമേഖലയിലുള്ള വനമേഖല സദസ്സുകൾ അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി മന്ത്രിമാരും പ്രത്യേക വകുപ്പുകളും എല്ലാം ചേർന്ന് നടത്തിയ നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇടപെടലാണ് നവകേരള സദസ്സ് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്തത് അന്നൊക്കെ ആ പരിപാടികളെല്ലാം ഇവരെല്ലാം പങ്കെടുത്തുള്ളൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു ചേർത്ത് നിരവധി ഫൈ ഫയലുകൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചുള്ളൂ അവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായല്ലോ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നവകേരള സദസ്സ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലോകത്തിലാദ്യമായി താഴെ തലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നത് അതിനെയും എതിർത്തു അല്ലേ എന്തെല്ലാം എതിർപ്പുകൾ ഇനി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി അതിൻ്റെ ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നല്ലോ ഇനി ഓരോ മേഖലയിലുമുള്ള ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭിന്നശേഷിക്കാർ സ്ത്രീകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി കലാകാരന്മാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകമായി അവരുമായി ചർച്ച നടത്തി ഈ കേരളത്തെ നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുമായി കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് എതിർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം എതിർക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് അവർ എതിർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ വികസിത മധ്യ വികസിത രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം അതിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിക്ക് ആ ജീവിത വളർച്ചയിലേക്ക് ആ സൂചികയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലാണ് നടത്തുന്നത് പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നൂതനമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടി എല്ലാ നിലയിലും ഈ കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വർഗീയമായ വിഘടനവാദപരമായ ശിഥിലീകരണ പ്രവണതകൾക്കൊന്നും ഈ കേരളത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലാതെ ഈ മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ ഏക ഗവൺമെൻറ് എന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ മതനിരപേക്ഷത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വർഗീയവാദികൾക്ക് ഇടം നൽകാത്ത ഒരു കേരളം സംരക്ഷിക്കാൻ അതിശക്തമായി ഇടപെടൽ നടത്തി പോകുന്ന ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാ വിഭാഗവും ജനങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനോട് കാണിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നയങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മാസം എട്ടാം തീയതി ഫെബ്രുവരി മാസം എട്ടാം തീയതി ഡൽഹിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും കൂടി നടത്തുന്ന ആ പ്രക്ഷോഭണത്തിൽ ഞാനും അതിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ട് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം സന്തോഷപൂർവ്വം ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു എന്നും കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ശ്രീ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് ഈ സഭയിലെ മുൻമന്ത്രിയും പ്രിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രശേഖരൻ അവതരിപ്പിച്ച നന്ദി പ്രമേയത്തെ ഞാൻ എതിർക്കുകയാണ് സാർ സാറേ നന്ദി പ്രമേയത്തെ എതിർക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ഗവർണർ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് രണ്
സ്വരന്തം ട്രഷറി അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് ബില്ല് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു വർക്ക് അവർ എടുക്കുന്നില്ല ഫണ്ടുകളൊന്നും എക്സ്പെൻഡിച്ചറാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യം കേരളം നിലനിൽക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കേരളീയം നവകേരള സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദൂർത്ത് നവകേരള തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു വലിയ ആഘോഷമാക്കി കേരളീയം സാറ ജനസദസ് ജില്ലകളിൽ നിയോജക മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ പന്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കി വലിയ സ്റ്റേജുകൾ പണിതു സർ അവിടെ എത്ര കോടികളാണ് സാറ് ചെലവഴിച്ചത് ആകെ ഉസ്കോൾ മതിലുകൾ പൊളിച്ചു മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി സർ എത്ര കോടികളാണ് ചെലവഴിച്ചത് സർ അന്ന് ആ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആകെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ആ വലിയ സ്റ്റേജും വലിയ പന്തലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് സർ ഒരു ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ച മുന്നൂറും നാനൂറും കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അറുപതിനായിരം ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കും അൻപതിനായിരം ആളുകളെ ഓരോ നിയോജകമാണ് പങ്കെടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂവായിരം നാലായിരം രണ്ടായിരം ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഒരു ജനസദസ് കേരളത്തെ അപമാനമാക്കി തീർത്തിരിക്കുക സാർ സാർ മാത്രമല്ല സാർ ഇത് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പൊതു സാഹചര്യങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഭാവി തലമുറയെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അടിക്കാൻ കുട്ടികൾ എടുത്ത് പീസ് വാങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് തിരിക്കുക ഇന്ന് മാവേരി സ്റ്റോറുകളിലൊന്നും സബ്സിഡി സാധനങ്ങളില്ല സാർ സാർ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വിലവർദ്ധനവാണ് മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് കഴിയാതെ ഈ ഗവൺമെൻറ് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുക സാർ അവസാനം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടു വനവകുപ്പ് മന്ത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ മന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല സാർ മന്ത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാം സാർ ഏഴു പേരെയാണ് സാർ വയനാട് ജില്ലയിൽ കടുവ ഏതാണ്ട് കേരളത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വരെയുള്ള കടുവയാണ് കേരളത്തിൽ വനാന്തരങ്ങളിൽ ഉള്ളത് സർ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണൂറ് എണ്ണായിരത്തി എട്ട് പോയിന്റ് എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് വയനാട്ടിലെ വനഭൂമി എൺപത്തിനാല് കടുവകളാണ് സർ അവിടെ ഉള്ളത് സർ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജനസദസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജനസദസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഏഴാമത്തെ ആളാണ് മറോട്ടി തലത്തിൽ പ്രജീഷ് മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് ചെറുപ്പക്കാരനെ കടുവ പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷീര കർഷകന ആ പ്രജീഷ് പുല്ലുചത്താൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മൃഗീയമായി കടുവ കൊലപ്പെടുത്തി ഭക്ഷിച്ച വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും മീഡിയകളിലും വന്നിട്ട് ഇരുപത് മന്ത്രിമാർ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മന്ത്രി പോലും ആ ഭവനം സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു മന്ത്രി പോലും ആ ഭവനം സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയിട്ടില്ല സർ വയനാട് ജില്ലയിൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഏഴ് പേരെ കടുവ ഭക്ഷിച്ചു മന്ത്രിമാരോ ഗവൺമെന്റോ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്ന അതേ സമീപനമാണ് ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലും വന്യമൃഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം പോലും സന്ദർശിക്കാതെ ഇന്ന് മന്ത്രി മന്ത്രിമാർ ജനങ്ങളോട് ജനങ്ങളെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് വനമന്ത്രി പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല സാർ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ചു സാർ ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഒരു കടുവ ഒരു കടുവ ഒരു കടുവ പശുവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കൂട് വെച്ച് പിടിച്ചു സാർ ആ കടുവയെ നീക്കം ചെയ്യാൻ എവിടെയാണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഗവൺമെൻറ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ന് ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഏഴ് പേരെ കടുവ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ആ കുടുംബനാഥന്മാരെയാണ് കടുവ ഭക്ഷിച്ചത് എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കോമൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അവസാനമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ വാഗേരിയിലെ പ്രജീഷ് കുടുംബനാഥനാണ് ആ കുടുംബ അത്താണിയാണ് അദ്ദേഹം പുല്ലിയെത്താൻ പോയപ്പോൾ മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തി ഭക്ഷിച്ചു കടുവ സാറെ തലയുടെ ഓടും സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പറും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യം പറയാൻ ഇന്നലെ കോളിംഗ് അറ്റൻഷൻ അവസരം കൊടുത്തതായിരുന്നു
ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങേ ഏറ്റവും ഖേദകരമാണ് നാളെ അങ്ങ് ഉന്നയിക്കുമെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് തരാം ഞാൻ ഈ സഭയിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയാണ് സാർ പറയേണ്ടത് എന്ത് ഖേദകരാണ് സാർ എട്ട് പേര് അവിടെ കടുവ മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു മന്ത്രിയോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ആ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാർ ഒരു പാവപ്പെട്ട യുവാവിനെ കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി വട്ടിച്ച വിഷയം സഭയിലല്ലാതെ പിന്നെ എവിടെയാണ് സാർ ഞാൻ പറയേണ്ടത് അതെന്ത് ഖേദകര സാർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കടുവ ഇറങ്ങി പതിനേഴ് മൃഗങ്ങളെ പതിനേഴ് മൃഗങ്ങളെ പതിനേഴ് വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ പിടിച്ചു സാർ അന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു നരഭോജിയാണെങ്കിൽ ആ കടുവ വെടിവെച്ചു കൊണ്ടുമെന്ന് വെടിവെച്ചു കൊന്ന ചരിത്രമുണ്ട് സാർ ഈ കടുവ നരഭോജി എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു സാർ ആ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും മീഡിയകളും പറഞ്ഞു ഈ കടുവ നരഭോജിയാണെന്ന് എന്നിട്ട് വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കടുവയെ കൂട്ടിൽ കയറ്റി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചത് സാർ ഈ നിലപാടല്ല ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് മനുഷ്യന് പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കേരളം മാറിയിരിക്കുക ഇന്ന് കേരളം മാറിയിരിക്കുക വനവം വനമന്ത്രിയെ പലവട്ടം വിളിച്ചു മാത്രമല്ല സാർ കടുവകൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സമയബന്ധിതമായി കൂടുവെച്ച് പിടിക്കാനുള്ള ഓർഡറുകൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാലതാമസം സാർ ഞങ്ങൾ സബ്മിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സഭയിൽ തന്നെ സബ്മിഷൻ കൂടി ഉന്നയിക്കും സാർ അങ്ങനെ മറുപടി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടി അടിയന്തര പ്രമേയം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാർ അങ്ങനെ മറുപടി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാർ ഈ കുടുംബത്തിനൊക്കെ കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കുടുംബത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം സാർ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആ കുടുംബത്തിന് കേന്ദ്രവുമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുമായി യോജിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം അൻപത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കണം അതാണ് സാർ ആവശ്യം ആ കുടുംബ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല അവിടെ സന്ദർശിച്ചു ഷൈലജ് ടീച്ചർ അവിടെ സന്ദർശിച്ചു ശശി തരൂർ അവിടെ സന്ദർശിച്ചു എന്നിട്ട് വനവകുപ്പ് ആ ജില്ലയിൽ വന്നിട്ട് പോലും ജില്ലയുടെ ചാർജുള്ള മന്ത്രിയാണ് താങ്കൾ എന്നിട്ട് പോലും ആ ഒരു വീട് സന്ദർശിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല സാർ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാർ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ സാർ കാർഷിക മേഖല ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളവയിൽ ജപ്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജപ്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ കാർഷിക മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കർഷകർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയില്ല ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചില പ്രസ്താവനകളും പ്രസംഗങ്ങളും ആർഭാടമായി നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് മന്ത്രിമാർ ജനസദസ്സിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് കോട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഉമ്മൻചാണ്ടി വലിയ പന്തല് കെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സ്റ്റേജ് കെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ പന്തലിൽ ഇരുന്ന് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഓർഡറുകൾ സംസ്ഥാനത്തിറക്കിയ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പന്തൽ കെട്ടിയത് പതിനായിരങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം പ്രസംഗിക്കാൻ വലിയ പന്തൽ പന്തൽ കെട്ടി കേരളത്തെ ജനങ്ങൾ അപമാന അപമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എതിർത്തത് ശ്രീ കെ പ്രേംകുമാർ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ പത്താം സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച നന്ദി പ്രമേയത്തെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നയമാണ് ഗവർണർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ മേഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പിറകിൽ നിന്നിരുന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു കേരളം ആ സംസ്
വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വവും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ലോക ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് ബദലുയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പണം നീക്കിവെക്കുന്ന സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പണം നീക്കിവെക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പറയേണ്ടി വരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനമുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് എന്ന് ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി വന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അതിദരിദ്രരുടെ എണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് അതിദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനമാണ് അര ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഇന്ത്യയിൽ അതിദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനമായി ഏറ്റവും കുറവ് അതിദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണിക്കാരുള്ള രാജ്യമായി ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത്തരമൊരു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് അതിദരിദ്രരുള്ള സംസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ കേരളം നിലകൊള്ളുന്നത് ആ അതിദരിദ്രരെയും ആ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം കോട്ടയം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാന്യനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് സർഗാത്മക പ്രതിപക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് എന്താണ് സർഗാത്മക പ്രതിപക്ഷം എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് സാർ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കെ ഫോണിനെതിരായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം കോടതിയെ സമീപിച്ചു കാര്യങ്ങളെല്ലാം വസ്തുതാപരമായി മാത്രം പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു കോടതി വിമർശിച്ചു വിമർശിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല പബ്ലിസിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എന്ന് കോടതിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കേരളത്തിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതാണോ ഇതാണോ സർഗാത്മക പ്രതിപക്ഷം എന്ന് നമ്മുടെ നാട് കൃത്യമായി കാണുന്നുണ്ട് അമ്പട ഞാനെ എന്ന ഭാവമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എനിക്കറിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന ദാഷ്ട്യമാണ് വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറി ആളുകളെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്ന സമീപനം കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വീകരിക്കുന്നു നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിച്ചു അയാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ വികസന നേട്ടങ്ങളെയും വക്രീകരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിലുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നാം കാണുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും ഫെഡറലിസവും തകർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തോട് സാമ്പത്തികമായി കടുത്ത വിവേചനം കാണിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേരളം പോലെ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള വേരുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ധനപരമായ ഫെഡറലിസത്തെ ഞെരുക്കുന്ന നയത്തിനെതിരായി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു മനസ്സായി നാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന നിലയിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അതിന് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറല്ല കണക്കുകൾ വസ്തുതകൾ വളരെ കൃത്യമായുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കേരളത്തിൽ പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ദേശീയ ചെലവിന്റെ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വഹിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളാണ് എന്നാൽ മൊത്തം റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിഹിതമായി ലഭിക്കുന്നത് ബാക്കി അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും എത്തുന്നത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൈകളിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വരുമാനം കൂടുതൽ കേന്ദ്രമെടുക്കുക ചെലവ് കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുക എന്ന സമീപനം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതയും സവിശേഷതയും കണക്കിലെടുത്ത് ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിഭവങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ധാരണയാണ് ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫെഡറലിസത്തെ പൂർണ്ണമായും മട്ടിമറിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപ കേരളത്തിന് കടമെടുക്കാനുള്ള അനുമതി തന്നു വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വായ്പ വാങ്ങുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു സംസ്ഥാനം കടമെടുക്കുന്നത് കടമെടുക്കുന്നതിന് എല്ലാ മാനദണ്ഡവും പാലിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് വായ്പ എടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകും ആ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ വായ്പ എടുത്ത കേരളത്തിന് വായ്പ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം കോടി രൂപയായി ഈ വർഷം ചുരുക്കി സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെതായ പ്രയാസം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്
കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടത് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ അത് അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം പിമാർ ശബ്ദമുയർത്താൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അതിദാരുണമായ നിലയിൽ പുറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിദരിദ്രമുള്ള രാജ്യം മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണിക്കാരുള്ള രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത നിരക്ഷരരുള്ള രാജ്യം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലക്കയറ്റമുള്ള രാജ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അത്തരം ഒരു രാജ്യത്താണ് കേരളം ബദലുയർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ ബദലിനെ തകർക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ശ്രമത്തിന് കുടപിടിക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാ കേരളത്തിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പ്രചരണം ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഭരിച്ചിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ പതിനെട്ട് മാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയാക്കി വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് തുടർന്ന് വന്ന ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ തോമസ് ഐസക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പതിനയ്യായിരം രൂപ വരെയുള്ള പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നീട് കൊടുക്കും അറുന്നൂറ് രൂപ പെൻഷനാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് പതിനയ്യായിരം ആകണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വേണം നിശ്ചയമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പതിനയ്യായിരം രൂപ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഓണത്തിന് അഡ്വാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെൻഷൻ ലഭിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലുള്ളവർ പല പെൻഷനും ഇരുപത്തഞ്ച് മാസം വരെ കുടിശ്ശിക വെച്ചവർ പ്രിയ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകളെ അധികാരത്തിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം തകർത്തവർ ഇപ്പോ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിൽ ഈ സമൂഹം ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു സമൂഹമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതം കേരളത്തിന് നേടിയെടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മാറിയ കേരളത്തെ മാറിയ കാലത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മധ്യവരുമാന രാജ്യങ്ങളോട് സമാനമായ നിലയിൽ കേരളത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമവുമായി നമ്മുടെ നാട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കേരളത്തെ തകർക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യമായി ബി ജെ പിക്ക് കുടപിടിക്കുന്ന സമീപനം കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിപക്ഷത്തെ കൃത്യമായി ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള സമീപനം കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകും എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നന്ദി പ്രമേയത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ് പത്ത് മിനിറ്റ് സാർ ഈ നയ പ്രഖ്യാപനം സംബന്ധിച്ച നന്ദി പ്രമേയത്തെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുക സാർ ഇവിടെ സർവ മേഖലകളിലും സമാനതകളില്ലാത്ത വികസനവും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി മുന്നേറുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഈ നയപ്രഖ്യാപനം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബഡ്ജറ്റ് വായിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം പറയും നമ്മൾ പിന്നെ മണലുകൊണ്ട് കയറ് വിരിക്കുക എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും കയറ് വിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അവർ അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ തകർക്കാമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം തകർക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആദരണീയനായ ഗവർണർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് മൈ ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയതായിട്ടുള്ള കോമാളിത്തരങ്ങളും റോഡിൽ കൂടെയുള്ള ഓട്ടവും രീതികളും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം ഇതെന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഗവർണറാണ് കാരണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല 
കാരണം ഇവിടെ നോമിനേറ്റഡ് ആളാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കാൻ അതിനാവശ്യമായ കൈത്താങ്ങൽ കൊടുക്കുവാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പം ആ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ടതായ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അത് ചെയ്യാതെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവഹാസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കോമാളത്തിനങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുട പിടിക്കുന്ന രീതികളാണ് പല ആൾക്കാരും അതിപ്പം യു ഡി എഫ് ആയാലും മറ്റ് ആൾക്കാരുമായാലും അവരെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് സാർ ഇവിടെ പ്രിയങ്കരനായ പിന്നെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എം എൽ എ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാനാണ് നവകേരള സദസ് നടത്തിയത് ഇത്രയും വലിയ പമ്പലൊക്കെ കെട്ടി സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ സാർ കുട്ടനാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു ഒരു സ്റ്റേഡിയം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പമ്പലുണ്ടാക്കി ആദ്യം നവകേരള സദസ്സിൽ അയ്യായിരം പേര് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ സ്റ്റൈലിലൊരു പന്തൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞത് പതിനായിരമായി ഇതിന് പതിനയ്യായിരമായി പിന്നെ ഇരുപതിനായിരമായി അങ്ങനെ ഒരു പന്തലെന്നുള്ളു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പന്തലാക്കി മാറ്റി സാർ അവിടെ ഒമ്പതിനായിരം അപേക്ഷകൾ അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതിനായിരം പേര് ആ സദസ്സിൽ കയറി ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പന്തലിൽ മൂന്ന് പന്തലാണ് ഞങ്ങളുണ്ടാക്കി ഒരു പന്തൽ കയറി ഇറങ്ങി ആയിരത്തി നാനൂറ് അപേക്ഷകൾ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടു തന്നു കാരണം രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ആൾക്കാർ അവിടെ ലൈൻ നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രതികൂലത്തിലാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നവകേരള സദസ്സിൽ വന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഏകദേശം പതിനായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ തന്നെ വന്നു അവിടെ വന്ന ജനത്തെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പോലും ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടി അവരുടെ ആവലാതികൾ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് മന്ത്രിമാരെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കാണുവാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ പ്രിയങ്കരനായ എൻ്റെ സഹോദരൻ എം എൽ എ പറയുന്നു ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് സാർ അവിടെ കൊടുത്ത അപേക്ഷകളെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ എടു കൊടുക്കുക ചോറും കറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കല്ലല്ലോ ഈ സംഭവം നമ്മളൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപേക്ഷ പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അതിനെടുക്കേണ്ട ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അനേകർ ഓഫീസിൽ വന്ന് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് സാർ എന്നെ മറുപടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മറുപടി ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം രമയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വരുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സാർ ഇവിടെ പിന്നെ പ്രസംഗിച്ച അനേ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടു കേരളീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നടത്തിയത് ഭയങ്കര മണ്ടത്തരമായി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും കാശുണ്ടായിരുന്നു വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സാർ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവർക്കറിയാവുന്ന കാര്യം കേരളീയം നടത്തിയത് അതിൻ്റെ പൈസ എടുത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അത് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുവാനും അനേകരിലേക്ക് അത് പകരുവാനായിട്ടല്ല കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതൊന്നും നടത്തരുത് അതല്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു വോളിബോൾ ടൂർണമെൻ്റ് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റ് നടത്തുന്നു അതെല്ലാം നഷ്ടമാണ് അത് നഷ്ടമല്ല അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവരെയെല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ കൈത്താങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കളിക്കുന്ന വോളിബോൾ പ്ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്ലെയേഴ്സിന് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലായാലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലായാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലായാലും അത് പടിപടിയായിട്ട് നമ്മളതിനെ കടത്തിക്കൊണ്ട്
മന്ത്രിമാരും രണ്ട് മന്ത്രിമാരും അതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നു ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തി അപ്പം മീറ്റിംഗ് പടിപടിയായിട്ട് അത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടനാട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പതിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തുണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് പഞ്ചായത്തിലും നടന്ന് അവരുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് വെച്ചു ഇത് ഓരോ പടിയായിട്ട് മുന്നേറിയപ്പോൾ ഈ സംവിധാനം വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് ഒരു എം എൽ എ ആയി എനിക്ക് അന്നപ്പം ബോധ്യമായി അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോയി കണ്ടു അതിന് ഈ ഇത് പിന്നെ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞതിന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു സി എം എ ഈ ഒരു 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 സംവിധാനം വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇത് അങ്ങയുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നതാണോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ നവകേരള സദസ് എന്നുള്ള സംവിധാനം ഉടലെടുത്തത് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചു ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല കുട്ടനാട്ടിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതാണ് അന്ന് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ ഐഡിയയാണ് ഇത് ഞാനാണ് ഇതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് ചെയ്തത് വളരെ കറക്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അന്നേരം പൗഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് വൻ വിജയമായിരിക്കും ഇത് വൻ വിജയമായിരിക്കും കാരണം ഇതിന് വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഞങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും മണപ്പിച്ചു നോക്കിയാൽ ചേറിൻ്റെ മണമുള്ളവരാ ഞങ്ങൾ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പുരോഗതിയിലേക്ക് വന്ന നല്ല പാലങ്ങളും റോഡുകളും വെള്ളങ്ങളും ഇപ്പം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ വന്നേ പിന്നെ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിട്ട് തന്നു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായത് ഇപ്പം എൻ്റെ സഹോദരനായ ജോബ് മൈക്കിൾ എൻ്റെ പുറകെ ഇരിപ്പുണ്ട് കെ സി പാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലം ജോബിനറിയാം ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ ചെങ്ങനാശ്ശേരിക്കാർക്ക് വിതറുന്ന ഒരു പാലമാണത് കാരണം എപ്പോഴും വെള്ളം പൊങ്ങിയാലും അവിടെ വെള്ളം പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങോട്ടും മാമല ഇങ്ങോട്ടും മാമല ഈ പാലത്തിന് നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ശരിയല്ലയോ കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും ചെയ്തു അപ്പം ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കാശ് വേണ്ടേ സാർ കാശില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാശ് വേണ്ടേ അതിനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകണ്ടേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് മാറുന്ന രീതിയൊക്കെ മാറണം കാരണം എനിക്ക് പറയുന്നത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സകല ജനവിഭാഗത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും കൊടുക്കുവാൻ തക്കുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കേണ്ട ചുമതല നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ ഈ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ പമ്മിയിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് പയ്യ നിങ്ങൾ ബോയിക്കോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടെ വെളിയിട്ട് അങ്ങ് പോയി നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കാര്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരില്ല അതൊരു അപേക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ആദരണേനെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം അദ്ദേഹമാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നിർത്തുകൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ തകർക്കാമോ ആ രീതിയിൽ തകർക്കാമോ ലക്ഷ്യമാത്രം നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലൊന്നും പോകാതെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് സാർ യെസ
ഈ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തി എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്കളിയായിട്ടൊരു പക്ഷേ കാണാം അദ്ദേഹം കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിക്രിയകളും അതുതന്നെയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ഈ നാടിനെ ബോധപൂർവ്വം ഇകഴ്ത്തി കാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവർണർ അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഉറക്കെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാള്യത കൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വായനയും അവസാനിപ്പിച്ച് പോയതെങ്കിലും അറുപത്തി മൂന്ന് പേജ് വരുന്ന ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയം അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ചർച്ച നടത്തി സത്യത്തിൽ ആ ചർച്ച ആ അടിയന്തര പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തത് ഏറ്റവും നന്നായി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം പ്രതിപക്ഷം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും അവസാനം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കാം അപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ആത്മാർത്ഥതയുമില്ല എന്ന് തെളിയുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരില്ല എന്ന് വല്ല തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊരു സംശയമാണ് കാരണം ഒരു സംസ്ഥാനത്തോട് കേന്ദ്രം ഈ നിലയിലേക്കുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ സമീപനത്തിനെതിരായി സാമ്പത്തികമായി നമ്മളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യനിദാന ചെലവുകളെ പോലും തടയുവാനും ഈ ട്രഷറി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് തന്നെ ബി ജെ പി എല്ലാ അടവുകളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയല്ലേ കോൺഗ്രസ് അവരോടൊപ്പമല്ലേ കോൺഗ്രസ് അല്ലെന്ന് പറയാനൊക്കോ ഇവിടെ വന്ന് മോഡി മോഡി ഗ്യാരണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പോയല്ലോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ മോഡി ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ കമാന്ത രക്ഷരു ആടിയോ നിങ്ങൾ മിണ്ടത്തില്ല കേരളത്തിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് രാജ്യം തന്നെ സർവ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സംഘപരിവാരക്കാരെ തിരികെ കയറ്റുവാൻ ബോധപൂർവം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ആശങ്കയോട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിന്റെ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യത്തെ മുഴുവൻ കളഞ്ഞു കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവർണർ സംഘപരിവാരക്കാരെ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറയുകയാണ് എന്താ അവർ യോഗ്യരല്ലേ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ബി ജെ പിയുടെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ശാഖക്ക് കാവലിരുന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് പോയി ബി ജെ പി ചേർന്നാൽ എന്താണ് കുറ്റം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എവിടെയാണ് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ ഈ നാട് മുടിഞ്ഞു പോണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണോ യു ഡി എഫ് കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിക്കാർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭയിൽ പോലും അവരൊരാളില്ലല്ലോ നിയമസഭയിലില്ല പാർലമെന്റിലില്ല അതുകൊണ്ട് തീർത്താ തീരാത്ത പകയുണ്ട് ഈ കേരളത്തിലെ മൂന്നര കോടി മലയാളിയോട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകാവോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ ആ ഉത്തരവാദിത്വമാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി സാമ്പത്തികമായി കേരളത്തെ ശ്വാസം പൊട്ടിച്ച ഈ കേരളത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ട്രഷറി അടക്കാതെ വികസനം മുടക്കാതെ പരമാവധി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യമന്ത്രിയെ ഒരു ബിഗ് സലൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് രണ്ടു ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പത്രത്തിൽ വന്നിരുന്നു ഒരു ധനകാര്യമന്ത്രിക്കും നേരിടേണ്ടി വരാത്ത പ്രതിസ
കേരളത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതാ അത് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ തട്ടി പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ അഭിസന്ധിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പെൻഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുടിശ്ശിക ഒരിക്കലും വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് തൊട്ടാണ് ഈ കുടിശ്ശയില്ലാത്ത പെൻഷൻ വിതരണം തുടങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങളതൊന്ന് ഓർക്കണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം എന്താ മറവി രോഗം പിടിച്ചവരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞു കൂടെ ഇവിടെ ഒറ്റ മാസക്കാലത്തെ പെൻഷൻ കുടിക്ക് ചെയ്യാൻ വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒന്നാം പിണറായി ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ഒരു പെൻഷൻ കമ്പനിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു അതിനെ കേന്ദ്രം തകർക്കുകയല്ലേ അതിനെ കടമെടുക്കുവാനുള്ള ആ അവസരത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയല്ലേ അതിനോടെ പോലെ യുഡി എഫ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മറിയക്കുട്ടി ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അന്നക്കുട്ടി ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ജോസഫ് ഏട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പേര് വേണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ കക്ഷത്ത് തന്നെ ആ ചേച്ചി ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ചേച്ചിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി പോയി ചേച്ചിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി പോയി നിങ്ങൾ ഈ വളർത്തി കൊടുക്കണ പണിയാണ് കാസർകോട് ഇപ്പൊ കെ പി സി സി മെമ്പറും ബി ജെ പി ചേർന്ന് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടോ അല്ല എനിക്കതിനകത്തൊരു പുതുമയില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോ സണ്ടി വെക്കിന്റെ നാട്ടിലുള്ള ആളാണ് ബി ജെ പി ചേർന്നത് കഴിഞ്ഞ അത്രക്കൽ പ്രസ്ഥാനാർത്ഥിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടെ എത്ര ചെറിയ ആളെ പോയുള്ളല്ലോ അല്ലേ അപ്പുറത്തൊക്കെ എത്ര വലിയ ആൾക്കാരാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാരെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ നേതാക്കന്മാരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ അതെല്ലാം പഴയ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ വളർത്തി കൊടുക്കുന്ന പണിയാണല്ലോ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് അനുഭവിക്കാനുള്ള വിധി മറ്റു പറക്ക അതെന്ത് വായിക്കോട്ടെ ആ ഗവർണർ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല കാരണം ഒമ്പതാമത്തെ പാർട്ടിയിലാണ് അപ്പൊ കോൺഗ്രസിനെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്കവാറും പാർട്ടി ചേർന്നു അതുകൊണ്ട് ഗവർണറെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒറ്റ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വേറൊന്നുമല്ല പെൻഷൻ പെൻഷൻ മുടങ്ങിക്കൂട ഞങ്ങളുടെ നയവത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് തുടങ്ങി എന്തായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ മുന്നണിക്കകത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ മുന്നണി അംഗമായിട്ടുള്ള ദേവഗൗഡയുടെ പാർട്ടി നിങ്ങളെ മുന്നണിക്കകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ ബി ജെ പി വിരോധം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ജനതാദൾ എസ് ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഈ സമയത്ത് ശ്രീ മാത്യു ടി തോമസ് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാദ്യ മുന്നണിയോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയോടൊപ്പം അല്ല ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കേരളത്തിലെ പാർട്ടി കൂടി വ്യക്തമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാർ ഞാൻ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ബോധമുണ്ടോ കള്ളക്കണക്കുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു ദിവസക്കാലമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വന്നതിനു ശേഷം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയായി വിതരണം ചെയ്തു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച നിയമസഭയിൽ കൊടുത്ത രേഖകളിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് സാർ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അറുന്നൂറ് രൂപ പ്രകാരം എത്ര മാസത്തെ കുടിശ്ശിക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോപ്രായങ്ങൾ കാണുവാൻ കാണിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ധാർമ്മിക അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് മാസത്തെ കുടിശ്ശിക ബഹുമാനപ്പെട്ട ആന്റിസ്ഥാന്റെ കാലത്ത് പതിനെട്ട് മാസത്തെ കുടിശ്ശിക ഉമ്മറ്റാന്റിസ്ഥാന്റെ കാലത്ത് അന്നൊന്നും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരുടെ വേദനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മുതലക്കണ്ടിയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് സാർ ഈ കോപ്രായങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിന് മണ്ണിൽ ചെലവാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവകേരളം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഈ സാമ്പത്തികമായി എത്രയധികം ജനിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും കേന്ദ്രം ബി ജെ പിയുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ അടിയറ പറയില്ല കേരളീയരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾ
സാർ ഞാൻ നന്ദി നന്ദി പ്രമേയത്തെ എതിർക്കുന്നു ഇവിടെ ഗവർണർ നന്ദി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചില്ല അതിൽ നന്ദി പ്രമേയം നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയില്ല വാണം വിട്ടതുപോലെ വന്നു തിരിച്ചുപോയി നിങ്ങളുടെ നയരേഖയിൽ നയമില്ല കഴമ്പില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അതോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ അന്തർധാരയുടെ ഫലമാണോ ഗവർണർ വന്ന് തിരിച്ചു പോയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നയമാണ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് പോരെ അതിനെപ്പറ്റി വീണവാണങ്ങൾ പറയുന്നത് സാർ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഒന്ന് നോവുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണോ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടി വിമർശനങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പദങ്ങൾ പോലും ഈ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധമായില്ല അങ്ങനെ കേന്ദ്രത്തെ താലോട്ടി നടത്തുന്ന പാലൂട്ടി നടത്തുന്ന ഒരു നയമല്ലേ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അവസാനം ഇതാ നിങ്ങൾ ബി ജെ പിയുമായുള്ള അന്തർധാരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഈ സഭയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള അഷ്റഫിനെതിരായി മത്സരിച്ച സുരേന്ദ്രൻ കോഴക്കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കിട്ടാൻ സർക്കാർ വക്കീൽ എതിർക്കാതെ മാറി നിന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ശക്തമായി എതിർത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ ജാമ്യം കിട്ടാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ജാമ്യം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അന്തരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആ തിരിച്ചറിവ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായത് മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും കൂടി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിന് നവകേരള സദസ്സ് എന്ന് പേരിട്ടു ആകെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചുറ്റി നടന്നു ഒരു ചെറിയൊരു അനുകൂലം കിട്ടി നിങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി മന്ത്രിമാരെല്ലാം കൂടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്നര മാസക്കാലം തെരുവിനായിൻ്റെ ശല്യമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടി എന്നല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഈ തെരുവ് നാടകം കൊണ്ട് എന്താണ് കേരളത്തിന് നേട്ടമുണ്ടായത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഒന്ന് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് യു ഡി എഫിനുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫ് ഇതിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് അതിന് നിങ്ങൾ സഭയിൽ ചേരാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് തെരുവ് പട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാർ മന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചും ഞങ്ങളെ കുറിച്ചും എൽ ഡി എഫിനെ കുറിച്ചും ആ വാക്കാണ് സാർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ എല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഒന്നര മാസക്കാലം തെരുവിനായിരുന്ന ശല്യം പത്രത്തിൽ വാർത്ത ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് നിങ്ങളാ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു എങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളെ ജനകീയ സദസ്സ് നവകേരള സദസ്സ് തിരൂരിലും വന്നു തിരൂരിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ മന്ത്രിമാർ ഒരു രാവിലത്തെ പ്രഭാത സവാരിക്ക് അവിടെ നടന്നു അങ്ങാടിയിലൂടെ അപ്പൊ സവാരിക്ക് നടന്ന നാട്ടുകാരോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രി രാജീവ് താന്നൂരിലെത്തി അതിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു തിരൂരിലെ എം എൽ എ അവിടെ വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഉപക്രമ പ്രസംഗവും ഒരു ഉപഹാര ഉപകരണമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് തയ്യാറായില്ല കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് താനൂരിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞത് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ കാര്യം ഉമ്മന്യരായ മന്ത്രിമാർ ഇവിടെ ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് മിനിസ്റ്റർ കായിക മന്ത്രിയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്ക എന്താണ് അതിന്റെ വസ്തുത എന്ന് സി പി എം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തിരൂരിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇടതുപക്ഷമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഭരിച്ചത് പിണറായിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ഈ സ്റ്റേഡിയം നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഇടതുപക്ഷ സത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയാണ് അതിനുശേഷം വന്ന ഞങ്ങളുടെ ചെയർപേഴ്സൺ നസീമയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ കൗൺസിലും അത് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പണം തരാത്തത് മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് മന്ത്രി വെച്ച നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും എം എൽ എയും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരും ഞങ്ങൾ വിളംബരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറുപടി പറയേണ്ടത് ബഹുമാനിയനായ രാജീവ് മന്ത്രി കൂടിയാണ് എന്നെ ഈ സന്ദർഭം എനിക്ക് പറയാനോ തിരൂര് വന്നു വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു വായിച്ച പത്രത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് നവകേരള സദസ് ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു എന്ന വലിയ വാർത്ത അത് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സ്ഥലം കിട്ടി എന്നാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ തിരൂർ സിവിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തിരൂരെ വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സ്ഥലം അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇത് ഞാൻ റവന്യൂ അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞതാണ് പത്രങ്ങളായ പത്രങ്ങളൊക്കെ വർഷങ്ങളായി എഴുതുന്നതാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ കയ്യിലുള്ള താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ കൈവശമുള്ള സ്ഥലം റവന്യൂവിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള വില്ലേജിനെ അനുവദിക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ തന്നെ സ്ഥലം അനുവദിക്കാൻ റവന്യൂ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് മന്ത്രിമാർ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങാടിയിൽ വരേണ്ടി വന്നു ഈ ഭരണം എത്ര വലിയ നേട്ടമാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് പിന്നീട് ഒരു കടക്കാരനെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടത്തിന് ഈ അളവ് കൊടുത്തു പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക ആ ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റിന് അദ്ദേഹം അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂന്നരട്ടി കിട്ടുമായിരുന്നു മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും കൂടി ചെന്നിട്ട് കൊടുത്തത് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക ഇതേപോലെ തന്നെ റബ്കോ നിങ്ങളെ സ്ഥാപനമാണ് ഇടതുപക്ഷ മരിക്കാണ് റബ്കോയുടെ ബെഡ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലെ സി ഐ ടി യൂണിയൻ സമരത്തിലാണെന്ന് അവരെന്താ പറയുന്നത് നവ കേരള സദസ്സിന് നിവേദനം കൊടുത്തിട്ട് പരിഹാരം കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമരത്തിന് വന്നു നാലു മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളെ യൂണിയൻ അല്ല നിങ്ങളെ യൂണിയൻ ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ചിത്രത്തിന് അടക്കം പറഞ്ഞു ക്ഷേമ പെൻഷന്റെ കഥ മറ്റു കഥകളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി സി പി ഐ യുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുത്തേ തീരൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു സി പി ഐ കാരോട് മറുപടി ഞങ്ങളോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സി പി ഐ യുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ട് എന്നല്ല അറിയാം എന്നാൽ സർക്കാരിന് ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നവകേരള സദസ്സുമായി രംഗത്ത് വരാൻ നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ജനങ്ങൾ അങ്ങ് പൊട്ടീസാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ധാരണ ഇപ്പൊ എന്താ സ്ഥിതി നിങ്ങൾ അണികളെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇതിന്റെ വമ്പും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കൊട്ടാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ തന്നത് അത് ആർക്ക ഞങ്ങൾക്കല്ല അത് ബി ജെ പിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ തർക്കിക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇ എം എസിനെ ഉദാഹരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്ലീസ് 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 ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നയം തിരുത്താൻ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വഴിയിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറാകണം ഇവിടെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മിനിസ്റ്റർ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ സഹായി മുന്നണിയിൽ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രകോപിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളില്ലേ ഇവിടെ എൻ സി പിയുടെ പ്രതിനിധി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശശിധരൻ അവർകൾ മുമ്പ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പം എൻ സി പി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം എൻ സി പി ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ബി ജെ പി ഒപ്പം എൻ സി പി മൂന്ന് തോണിയിലായിരുന്നു കാല് മൂന്ന് തോണിയില് അന്ന് ആരെയും നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല സാർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്താ സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥിതി നാലോ തോണിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ കാല് കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും കോൺഗ്രസ് വേണ്ട തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും കോൺഗ്രസ് വേണം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സീറ്റ് തരുമോ ഇത് യാചിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളിൽ സാർ സാർ ബംഗാളിൽ ബി ജെ പിയുമായി സഹകരണ മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ സി പി എം ഇമാണ് ഇവിടെ വലിയ നയവുമായി പ്രഖ്യാപനവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ ഈ നയത്തെ ഈ നന്ദി പ്രമേയത്തെ എതിർക്കുന്നു ശ്രീമതി സി കെ ആശ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് സാർ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രമേയത്തെ ഞാൻ സർവാത്മന സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാർ ഇന്ന് ജനുവരി മുപ്പത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുമാന്യനായ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ മതഭ്രാന്തന്മാർ കൊല ചെയ്തതിൻ്റെ എഴുപത്തി ആറാം
ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം അത്യന്തം പ്രതി പ്രതിഷേധാത്മകമായി മാറുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചകൾ നാം നടത്തുന്നത് ഒരു ഗവർണർ എങ്ങനെ ആവരുത് എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി കേരള ഗവർണർ മിസ്റ്റർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ജനാധിപ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ റഫറൻസ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ഭരണത്തോട് എത്ര നിഷേധാത്മകമായ സമീപനമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിലമേൽ സമരാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗവർണറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് സിനിമയിലെ ജഗതിയുടെ കഥാപാത്രത്തോട് ഇവിടെ ചില സഹപ്രവർത്തകർ ഉപമിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ എനിക്ക് സാദൃശ്യം തോന്നിയത് തുപ്പൽ കോളാമ്പി തട്ടിമറിച്ച നാരായണനോടാണ് പ്രജാസഭയിൽ തന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയ നാരായണൻ തുപ്പൽ കോളാമ്പി തട്ടിമറിച്ച് എല്ലാവരുടെയും ദേഹത്ത് തെറിപ്പിച്ചു പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എല്ലാവരും നാരായണനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അതുപോലെയാണ് കേരള ഗവർണറും എന്ത് കോമാളി വേഷവും കെട്ടി തൻ്റെ സാന്നിധ്യവും താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ആശയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഉറപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഗവർണർ ഒന്ന് ഓർക്കണം ഇത് കേരളമാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ് വാരിക്കുന്തം കൊണ്ട് സർ സി പി എ ഓടിച്ച സമരചരിതമുള്ള മണ്ണിൻ്റെ മക്കളാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്താൽ നല്ലത് അല്ലാതെ മാപ്പിരെന്ന് ചെരുപ്പ് നക്കിയവരുടെ ചരിത്രമല്ല കേരളത്തിനും ഉള്ളതെന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സർ സംസ്ഥാന രൂപീകൃത സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി അറുപത്തിയേഴ് വർഷം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആറേ മുക്കാൽ ദശകങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അത്ഭുതപൂർവമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മാനവ വിഭവ സൂചികയിൽ സംസ്ഥാനം രാജ്യത്ത് ഒന്നാം ഒന്നാമതാണ് ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമാണ് സാക്ഷരതാ ജനകീയാസൂത്രണം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നിവയിലെല്ലാം നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നാം ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നാം നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും അവകാശപ്പെടാനില്ല എന്നത് നാം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാർ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനപാത ക്ലേശകരമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ഈ അവസരത്തിൽ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ മണ്ണിലും തൊഴിൽശാലയിലും പണിയെടുത്തവർ അവകാശങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നാടുവാഴി സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെയും ദിവാൻ ഭരണത്തിനെതിരെയും നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നടത്തപ്പെട്ട ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ച മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പുരോഗതിക്ക് അടിത്തറ പാകിയിട്ടുള്ളത് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായാണ് സാർ എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം തകർക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും അവരുടെ പ്രതിനിധിയായി കേരള ഗവർണറും നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ട നാടകം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സാർ നാരീ ശക്തിയും മോദി ഗ്യാരണ്ടിയുമാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ബി ജെ പിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ മോദിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ അടവ് നയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വാക്കുകൾ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വസ്തുത എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് മോദി ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വിശിഷ്യ ബി ജെ പിയുടെ ഇരട്ട എഞ്ചിൻ ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിവർഷം പെരുങ്ങുന്നതായാണ് ഡിസംബറിൽ പുറത്തുവന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നാഷണൽ ക്രൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് റിപ്പോർട്ട് വർഷത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പോലീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പതിനാലായിരത്തോളം കേസുകൾക്ക് ഇവിടെ വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങൾ നേരിടുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏജൻസിയുടെ ഈ കണക്കുകൾ വിരൽ ചൂടുന്നത് സർ നാരീശക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മേനി നടിക്കൽ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നതിന് ഇതിൽ പരം ഒരു തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സർ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽ രംഗത്തെ സ്ത്രീ പദവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ് ഇൻഡെക്സിൽ ലോകത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കണക്കനുസരിച്ച് പത്തിനും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനുമിടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷരത കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്നും രാജ്യത്തെ എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചുമാണ് സർ സ്ഥിരം വേതനമുള്ള സ്ത്രീകൾ രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമെങ്കിൽ കേരളത്തിലേത് നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് കൗമാരക്കാരിലെ ഗർഭധാരണ നിരക്ക് രാജ്യത്ത് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് മാത്രമാണ് രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾ പ്രത്യുൽപാദന പ്രക്രിയ പരിധിയിൽ വരുന്നവരിൽ അൻപത്തിനാല് ശതമാനം പേരും വിളർച്ച രോഗം ബാധിച്ചവരാണ് എന്നുള്ളതും നാം നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം കേരളത്തിൽ എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് ഒൻപതും രാജ്യത്തെ എഴുപത് പോയിന്റ് ഏഴുമാണ് സർ ഇത്രമേൽ സ്ത്രീകൾ മുഖ്യധാരയിൽ വന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വന്നാണ് സ്ത്രീ ശക്തി മോദിക്കൊപ്പം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ ദിവാസ്വപ്നം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാണ് സർ സർ ഇനി മോദി ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ ഇനി മോദി ഗ്യാരണ്ടി സർ മേൽപ്പറഞ്ഞതിനെ പോലെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണോ മോദി ഗ്യാരണ്ടി വർദ്ധിക്കുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റും സർ വർദ്ധിക്കുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റുമാണോ സർ മോദി ഗ്യാരണ്ടി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതാണോ സർ ഈ രാജ്യത്ത് മോദി നൽകുന്ന ഗ്യാരണ്ടി എന്തിനെ പാർലമെന്റിൽ ജനാധിപത്യപരമായ ചർച്ചകൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാതെ ഏകാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണോ സാർ മോദി ഗ്യാരണ്ടിയായി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാർ ഇന്ത്യയിൽ ബോഫേഴ്സ് അഴിമതി കേസ് നടന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയാനല്ല വന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായി നന്നായി എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് വന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാർ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള ചർച്ച മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് സഭ നിർത്തിവെച്ച് നടത്തിയത് സാർ ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയായിരുന്നു പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചകൾ അനുവദനീയമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാർ കെ സി പന്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തി അന്ന് കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മധു ദന്തവരെയും സോമനാഥ് ചാറ്റർജിയും ഒക്കെ നിർത്തി പൊരിച്ച കഥകൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പത്രത്തിലൂടെ വായിച്ചതൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് സാർ അങ്ങനെ ഒരു കാലം നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് സാർ അവിടെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ല നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ പേരിൽ ചർച്ച വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു സാർ പെഗാസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ ഇടതുപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരുടെയും പത്രപ്രവർത്തകരുടെയും ഫോൺ ചോർത്തുന്നതിന് മേൽ ചർച്ച വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെ അപ്പോൾ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സാർ അമേരിക്കയിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്തത് ഇതേ വിഷയത്തിലുള്ള നടപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ അതിന് ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും തക തയ്യാറാവാത്ത ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എത്ര വേൽ അപമാനകരമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആലോചിക്കുകയാണ് സർ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര മോഡി എന്താ പറയുക മോഡി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ പാർലമെൻറ്റിനെ പറ്റി ഇനി വർണ്ണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ രൂപവും സാദൃശ്യവും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ തലവൻ എന്ന രാഷ്ട്രപതിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് ആരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ മന്ദിരം പണിതപ്പോൾ സർ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്കെന്താണ് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് സർ ഇവർ ഇവരുടെ ഒരു തോന്നൽ അത്രയൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി മതി ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം അങ്ങ് പോകുമല്ലോ പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിക്കാണോ അത്തരത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യമായ ഒരു രീതി ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് സർ ആ പാർലമെൻറ്റിനകത്തേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ യുവാക്കൾ ചാടി വീഴുന്നതും പുക പുക ഇട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടതാണ് സർ അതേപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ച വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെയും കൂടി ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ഈ ഭരണകൂടം മാറിയാൽ
അതിനെ പിന്തുണക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ഇതിനെ ഈ നന്ദി പ്രമേയത്തെ ഞാൻ പിന്താങ്ങും അടുത്ത് ശ്രീ എ പി അനിൽകുമാർ അങ്ങേക്ക് ഒൻപത് മിനിറ്റ് സർ ഗവർണറുടെ പ്രസംഗത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഈ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ ഞാൻ എതിർക്കുകയാണ് സർ സർ ഏതാണ്ട് എട്ടാമത്തെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർ ഞാനതൊന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സർ ഇത്രത്തോളം ദുർബലമായ നന്ദിപ്രമേയം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ക്ഷമിക്കണം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതായ ഒന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ മന്ത്രിമാർ പോലും ഇത് ഗൗരവമായി കാണാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറിച്ചു കൊടുത്ത ഏതാനും കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മജ്ജയും മാംസവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അസ്ഥി പഞ്ചരമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ സർ രാജ്യം ഇന്ന് നേരിടുന്ന വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനം കൂടി പറയുന്നതാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ബജറ്റ് പോലെയല്ല ആ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് ഒരു മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രകടമായ വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയോ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതിയോ കഴിഞ്ഞ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ അതും കാണുന്നില്ല സർ സർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്നും ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം വായിച്ച എന്താ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഫെഡറലിസത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി വാദിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റുകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയാണെങ്കിൽ ആ നടപടിയെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല സർ നയപ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അല്ലേ സർ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ഇടതുപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എതിരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സർ കേന്ദ്ര ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇടതു മുന്നോയുടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദയനീയമായ ഒരു ഭാവമാണ് മുഖ ചിത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രതിപക്ഷങ്ങളെ ഇന്ന് ബി ജെ പി ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ വേട്ടയാടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഡെമോക്രസിൻ്റെ വാള് പോലെ ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ ഏജൻസികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പോലും ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനെ എതിർക്കുന്നത് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഇന്ത്യ മുന്നേടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയെ അതൊന്ന് സുഖിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിൽ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് മമതാ ബാനർജി പോലും ഇന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന അവരുടെ ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഭയപ്പെടുത്തലിൻ്റെ നിഴലിലാണ് എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ സാർ കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ്റും ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ വാൾമുന മുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഭയപ്പാട് ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സാർ നിങ്ങളെ സമരം നിങ്ങളെ സമരം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ ഇത് എന്താണ് ചിത്രം സർ സർ എന്താണ് ചിത്രഞ്ജൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇതിൽ സമരത്തെ കുറിച്ച് സമരത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ എത്ര പുറകോട്ട് പോയി അതാണോ സമരം മുമ്പ് സമരം നടത്തിയിട്ടില്ല വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുമ്പ് സമരം നടത്തിയിട്ടില്ല സമരം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് സർ സമയമില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എന്താ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് സർ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയെ ഭയപ്പെടുന്നു ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുന്നിൽ കൈകൂപ്പണം എന്നുള്ള സത്യമാണ് നമുക്കറിയാം പരസ്പരം നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാം പക്ഷ
കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്തെങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ പറയോ നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ച് പറയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് ആകെ നാല് മിനിറ്റ് ആണ് മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ എനിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ സാർ എനിക്ക് സമയം വേണ്ടി വരും എനിക്ക് സമയം വേണ്ടി വരും അനിൽകുമാർ വന്നിരിക്കും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വന്നില്ല പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഇവിടെ അല്ല അല്ല എന്റെ സമയം വേണം സാർ സാർ എന്റെ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് ഞാൻ വായിച്ച നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ല നിങ്ങൾ വായിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് സാർ സാർ സമയം വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും 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 എന്താ സാർ പറഞ്ഞു ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പറയാലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ബാളം കൂട്ടുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ അംഗങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതല്ലാണ് ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ ഇടത്തോടു കൂടി ബി ജെ പിക്കെതിരെ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ പറയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം അതാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ പറയാതെ പോകുന്നതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആസാമിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആസാമിൽ അവിടുത്തെ സി പി എംകാർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ സി പി എംകാർ വന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മാതൃക നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് പിന്തുടരണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും തന്റെ ഇടമുണ്ട് ഇരട്ട ചങ്കുണ്ട് കേരളത്തിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒന്ന് കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒന്ന് ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തും എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കാനുള്ള ധിക്കാരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വന്നപ്പോൾ ആ മുഖത്ത് കണ്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് പോലീസിനെ കൊണ്ട് തല്ലെന്തൊക്കെ സാധാരണ പോലീസിന് ലാത്തിയുടെയൊക്കെ എത്രയോ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പോലീസുകാരുടെ ലാത്തിയടി ഏറ്റുവാങ്ങണം എസ് എഫ് ഐ ഡി എഫ് ഐ ഗുണ്ടകളുടെ ലാത്തിയടി ഏറ്റുവാങ്ങണം അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗവൺമെന്റിനെയും അടി ഏറ്റുവാങ്ങണം ഇതൊക്കെ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് സാർ എങ്ങോട്ടാണ് സാർ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രം അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു മുഖമായി എന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്നാണ് പറയുന്നത് മുമ്പൊക്കെ എത്ര കരിങ്കോടികൾ നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണോ നേരിട്ടത് എന്താ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ന് എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മറന്നു പോവുകയാണ് സാർ സാർ സച്ചിദാനന്ദം പറഞ്ഞല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മുഖസ്ഥിതിക്ക് വിധേയരാകരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥിതി എന്താ എം ടി പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എം മൂന്നിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് സർ മുഖസ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർ രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണം സർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാരണഭൂതൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു എന്താണ് തീയിൽ കുരുത്ത സൂര്യൻ 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 തീയിൽ കുരുത്ത കുതിര തീയിൽ കുരുത്ത കുതിര സൂര്യൻ സൂര്യനടുത്ത് വന്ന കത്തി ചാമ്പലാകും എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് എങ്ങോട്ടാ ഈ പാർട്ടി പോകുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വരദാനമാണ് ഒരു മന്ത്രി പറയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വരദാനമാണ് മറ്റൊരു മന്ത്രി പറയാണ് കരുത്ത എന്താണ് കപ്പിത്താനാണ് എന്താ സാർ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇ എം എസ് മുതൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ വരെ ഒരുപാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇതുപോലെ വ്യക്തി പൂജ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇത് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് ചേർന്നതാണ്
സർ ഒരു ഷൂ എറി കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ഷൂ എറിഞ്ഞു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയ്ക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ കേസ് എടുത്തില്ലേ ഗൂഢാലോചന ഷൂ എറിയുന്നതിൽ എന്ത് ഗൂഢാലോചനയാണ് സഖാക്കളെ ഷൂ എറിയുന്നതിൽ എന്ത് ഗൂഢാലോചനയാണ് എവിടേക്കാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും എത്ര എത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയാണ് നിങ്ങൾ കേസ് എടുത്തത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നവകേരള സദസ്സിനെ കുറിച്ച് നവകേരള സദസ്സിനെ കുറിച്ച് നവകേരള സദസ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് ഞാൻ ചിത്തരഞ്ജൻ ശ്രീ ചിത്തരഞ്ജൻ ഇരിക്കോ ഒന്ന് നിക്ക് ശ്രീ ചിത്തരഞ്ജൻ ഇരിക്കൂ സർ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നവകേരള സദസ്സിൽ യു ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർ വിട്ടു നിന്നു അത് അവർക്ക് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് കാരണം മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല സർ ഞങ്ങൾക്ക് സാധാ ഉതകുകയാണ് ശൈലജ ടീച്ചർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ശൈലജ ടീച്ചർ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ മുൻ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ പോലും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നവകേരള സദസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ടും ശരിയായി എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഈ പ്രമേയത്തെ എതിർക്കാണ് സർ ശ്രീ എം എം മണി അങ്ങേക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്ദി പ്രമേയത്തെ ഞാൻ ശക്തമായി പിന്താങ്ങുകയാണ് കേരള ഗവർണർ കേരള ജനതയോട് ഏറ്റവും വലിയ അപമാനമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്നാണ് എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് തികച്ച് പ്രസംഗിക്കാതെ വഴിപാട് കഴിക്കുന്ന പോലെ കഴിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അരി മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗവർണർ പദവി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും തുറന്നു പോകാനുള്ള പണിയെത്തിയാൽ പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗവർണർ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഗവർണറാക്കി വെച്ചതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് കാരണം നരേന്ദ്ര മോഡിയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്ര മോഡി ഭരിക്കുന്നിടത്ത് അരി മുഹമ്മദ് ഖാനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഗവർണർ ഇവിടെ വിടുപണി ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിലയിരുത്തലതാണ് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കേരള ജനതയോട് വഞ്ചനയാണ് കാണിച്ചത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ധർമ്മം നിറവേറ്റേണ്ട ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല എന്ന വിമർശനമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഗവർണർക്ക് ഗവർണറെ നിയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളല്ലോ അത് നിങ്ങളായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് നിയോഗിച്ച് ഈ ഈ സൈസ് മാമാപ്പണി ഗവർണർമാരെ കൊണ്ട് പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാന്ന് അന്നേരവും ഞങ്ങളതിനെ എതിർത്തിട്ടുള്ളവരാ എന്താ കുഴപ്പം ആരാ ഒരാൾ ഒരാൾ അനുവദിക്കു ഒരാൾ പറയൂ ആരാ നിയമസഭയിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സർ ഇത് നിയമസഭ രേഖയിൽ പാടില്ല മാമാപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ ഈ സഭക്ക് പോലും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർ പറഞ്ഞത് ഒരു സീരിയറായ അപ്പോ അലി മാമ എന്ന് പറയുന്ന അത്ര വലിയ അബദ്ധമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങ് പിന്നടിച്ചേക്കാം ബാക്കി ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെല്ലാം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പണി ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് വർഷം ഇവിടെ ചെയ്ത വിദ്വാൻമാരാണ് നിങ്ങളെന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട ഈ കേരളത്തിലെ ഗവർണറെ കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇ എം എസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചു വിട്ട ചരിത്രമടക്കം എത്ര കോൺഗ്രസിലെ ഗവൺമെൻറ്റുകളെ പിരിച്ചു വിടാൻ ഈ ആരി മുഹമ്മദ് ഖാനെ പോലുള്ള ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ വൃത്തികേടും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പണി കാണിച്ചവരാണ് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് ഭരണാധികാരി അവരിപ്പോൾ 
ഇവിടെ വലിയ ജനാധിപത്യ തെപ്പറ്റി വലിയ കീർ കീർപ്പാണം കത്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മരുന്ന് നാണം കേടാ തോന്നുന്നത് അപമാനം ഈ സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അപമാനം തോന്നുന്നതാണ് ഓ എന്തെല്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വഴങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർഗ സ്വഭാവം കാണിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഗവർണറായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ബി ജെ പി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും കൂടെ നോക്കുമ്പം അയ്യോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയ്തി എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അതുകൊണ്ട് ഗവർണറെ പറ്റി ഈ നില പ്ര പിന്നെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അത്ഭുതമില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഞാൻ പറയാവുന്ന നിങ്ങൾ ഇതല്ലേ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് എഴുപത്തെട്ട് വർഷക്കാലം ചെയ്തു അതിൽ അറുപത് വർഷം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച നിങ്ങൾ ഗവർണർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് സഹായ വൃത്തികേടും ചെയ്തു വരാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വലിയ ഗിരിപ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കാനും മരം മറിച്ചിലും വരിക ഇതിപ്പോഴും നാണം ചെടി എന്നാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതേപ്പറ്റി നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുമാട് കൂടെ ഒരു സംവാദം നടത്തണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളല്ല ഗവർണർ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഗവർണറായി ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ മര്യാദ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മര്യാദകേട് കാണിച്ചു ഇവിടെ വന്നെന്നാണ് എൻ്റെ വലിയിരുത്തലതാണ് അല്ല മാന്യമായ പ്രസംഗിക്കേണ്ട അദ്ദേഹം അതിന് പകരം ഒരു മിനിറ്റ് ഓ ഒരു മിനിറ്റ് തകച്ചെടുത്തില്ല പത്രക്കാരൊക്കെ എഴുതി എന്ത് നാണം കേടാ ചുമ്മാ അതല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഗവർണറായി ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായത് രാജഭവനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുക അതിന് വേണ്ടുന്ന പണമെല്ലാം മുടക്കുക ഈ കഥനാവല്ല ഇതെല്ലാം വഹിക്കുന്നേ ഏ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചുമ്മാതാ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ചുമ്മാതാണോ അയ്യോ ടി എ ശമ്പളവും മേടിച്ചോണ്ടാ ആ മൂത്തം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നതിന് പോലും സമയം ശമ്പളമുണ്ട് ഒരു അംശമുണ്ട് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭർത്താവ് അതേപ്പറ്റി ഒന്നും എന്നോട് പറയണ്ട ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഗവർണർ ചെയ്തതിനോട് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം കേരള ജനതയോട് കാണിച്ചത് വഞ്ചനയും തട്ടിപ്പുമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വലിയിരുത്തരുത അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി മാറ്റം ആ മാറ്റം കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തെട്ട് വർഷമായി ഈ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് ശേഷം നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലും എത്രയോ ഞാൻ പറയാം ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടം ഇന്ത്യയിൽ ഏതേലും സംസ്ഥാനത്ത് നെഹ്റുവിൻ്റെ നാടടക്കം ഗാന്ധിജിയുടെ നാടടക്കം ഏതേലും സംസ്ഥാനത്ത് ഈ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാം ഭൂവർഷകണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയോ ഭൂമിക്ക് പരിധി നിശ്ചയിച്ചോ കർഷക തൊഴിലാളി നിയമം കൊണ്ടുവന്നോ മിച്ച ഭൂമി കുടികടപ്പുകാരൻ അവകാശം കൊടുത്തോ എന്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം പതിനായിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വലിയ പുള്ളികൾ പരിച്ചെടുത്ത് യു പിയിലും മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഈ കേരളം ഒഴികെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി കൈവശം വെച്ച് വലിയ തൊഴിൽ കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് കൂലി പോലും കൊടുക്കാതെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ ഈ കേരളത്തിൽ നിയമം വന്നു അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു നിസാരമാ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഇവിടെ ഈ നിയമം എവിടെ ഉണ്ട് യു പിയിലുണ്ടോ നെഹ്റുവിൻ്റെ നാട്ടിലുണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനമുണ്ട് ഈ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ കൈവരിച്ചു അതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പങ്ക് വലിയ പങ്കാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിയ പങ്കാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പങ്ക് കൊണ്ട് ഉള്ളത് പറയണമല്ലോ ഏ ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പങ്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന നിയമമൊക്കെ തിരുത്തി ജന്മിമാരുടെ പാദസേവ ചെയ്ത ചരിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിമോചന സമരവും വിദ്യാഭ്യാസ സമരവും മണ്ഡലം നടത്തിയതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നൊക്കെ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട
അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി ഞാൻ പറയാം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കേരളത്തിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് എടുക്കുന്ന നിലപാട് ശരിയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് ആ ഇടതുപക്ഷം തന്നെ വഹിക്കുമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹപ്പണിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ പറ്റി ഇവിടെ വിമർശിച്ചല്ലോ ബി ജെ പി ഭരണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളത് ബി ജെ പിയുടെ ആസനം താങ്ങാൻ പോവില്ല ആ നിങ്ങൾ പോകും നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ നവകേരള സദസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നവകേരള സദസ്സ നവകേരള സദസ്സ മോശമാ ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരെല്ലാം മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങളിലേക്ക് പോയി നിസാര കാര്യമല്ല കോടിക്കണക്കിൻ ആളുകളെയാണ് സമീപിച്ചത് അവിടെ പരാതികൾ കേട്ടു പരിഹാരം കാണാമെന്നോ കണ്ടു വാക്കിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പോയതോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സേല മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഞങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം അവർ കഴിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ആ ഓ അതിന് വലിയ മാമാങ്കം നവകേരള സദസ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഓവ ചെയ്യും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും അതാ അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങളിലേക്ക് പോയ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്ലാത്ത നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഭാവന അത് മകത്താണ് ആരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്നാലും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവര് ചുമ്മാ കൊഞ്ഞനും കുത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റു ഇത് ഇന്ന് യോജിച്ച എല്ലാവരും കൂടെ പോകേണ്ട ഘട്ടമാ വലിയ താമസമില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വരിക തെരഞ്ഞെടുപ്പാ ആ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തി നടന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം നിർത്തില്ല സംഗതി വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദി വന്നാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം വലിയ അപകടമോ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബോധമുണ്ടോ ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ല നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് എതിരെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിന്താങ്ങേണ്ടി വന്നാലും ഞങ്ങൾ പിന്താങ്ങും അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ ആ നേരത്തെ താങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും തരാം മന്ത്രിസാരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് അടിയനും കിട്ടിയില്ലേലും മാടോ ഒരു കടിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോ ഇല്ല ഒരു പങ്ക് പോയിട്ടല്ല ചുമ്മാ ഇരിക്കെ പോയ അവിടെ വക്കീല് പോയോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടുപെട്ട സ്പീക്കറെ അല്പസമയം വൈകി പോയി ഇവര് യഥാർത്ഥത്തെ നീതിബോധമില്ലാതാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാ ഞങ്ങളെ വിമർശിച്ചോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ പോവുകയാണെന്നും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദി വരാനിടയായാൽ എന്തായിരിക്കും ദുരന്തം എന്ന് കണ്ടോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമീപനം എടുക്കുന്ന നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക യെസ് ഓർഡർ ഓർഡർ സഭ ഇപ്പോൾ പിരിയുന്നതും നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് വീണ്ടും സമ്മേളിക്കുന്നതുമാണ്